నమస్కారం రెండు దశాబ్దాల పాటు దక్షిణాదిన తెలుగు తమిళ కన్నడ ప్రేక్షకులు తన వైపు తిప్పుకుని తన అసమాన ప్రతిభతో సినిమా ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రభంజనం సృష్టించిన మేటి నటీమణి కళాభినేత్రి శ్రీమతి వాణిశ్రీ ఈరోజు వనిత స్టూడియోలో మనతో ఉన్నారు మరి ఆవిడ నటించిన అపురూపమైన సినిమాలు ఎన్నో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాల రస ప్రవాహ జరిలో వాణిశ్రీ గారితో పాటు మనం ఒక్కసారి లోలలాడదాం నమస్కారం వాణిశ్రీ గారు నమస్కారం ఇది ఇంటర్వ్యూ కాదు మీతోటి సరదాగా ఒక ఆత్మీయురాయలాగా అందరూ మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏమి బాల్యం వీటి గురించి కాకుండా అసలు సినిమా అంటే సినిమాల్లోని నటిద్దాము అన్నది మీకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది తెలీదండి అది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నువ్వు డాన్సులు పాటలు ఎగరడాలి అంటే ఎవరైనా ప్రోత్సహించండి మన సావిత్రి గారు మాయా బజార్లు మేము చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు ఆవిడ నడిచి వచ్చినట్టు నడిచి రావడం తర్వాత ఏమో ఈ వంగర వెంకట సుబ్బయ్య గారు వీళ్ళందరూ తలపం అంటే గెలుపం అని గెలుపం అంటే తలపం మాయా బజార్ మాయా బజార్లో అవన్నీ స్కిట్స్ మా పిల్లలందరూ కలిసి వేసుకునేవాళ్ళు అవి నవ్వుకునేవాళ్ళు ఎన్నిసార్లు చూసామో మా మాయా బజార్ చెప్పడానికి వీలు లేదు సినిమాలు బాగా చూసేవాళ్ళ చిన్నప్పుడు అన్నీ కాదు కానీ ఎక్కువ బాగా ఉంది అని మా అమ్మ బయలుదేరుతుంటే సినిమాకి రాని పిలిచేది నేను రానని దాన్ని అంటే స్కూల్ ఎగ్గెట్టి సినిమాలు చూసిన ఏమన్నా ఉన్నాయా వెళ్ళలేదు అసలు సినిమా అంటే నేను ఇష్టం లేదు కాకపోతే మాయా బజార్ బొమ్మల కొలువు జమున గారిది కొన్ని సినిమాలు చిన్నప్పుడే బాగా ప్రభావితం చేస్తాయి మనల్ని దాంట్లో జమున గారు ఒక పాట పాడతారు అందులో అత్తగారు చాలా గేయాలది హస్బెండ్ డబ్బింగ్ సినిమా మరి ఏంటో తెలియదు నాకు శివాజీ గణేశన్ గారు ఉన్నారు దాంట్లో దాంట్లో ఆమె ఒక పాట పాడుతుంది రారమ్మ రారమ్మ బొమ్మల పెళ్ళి నేడమ్మ రంగైన అల్లుడు గారి ఊరేగింపు చూడమ్మ ఇక చూడండి ఆ పాటని డాన్స్ చేసేవాళ్ళ బొమ్మలు పెట్టేసుకుని మేము బొమ్మల కొలువులు ఈ పాట పాడేసుకుని ఆ అంజలి దేవి గారిది సువర్ణ సుందరు ఎన్ని డాన్సులే మాకు అన్ని డాన్సులు చేసుకుంటూ ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఆ సండేస్ లో ఒక చిన్న తెర ఒక బెడ్షీట్ కట్టుకొని వెనక ఆ తెర ఇట్లా తీసుకెళ్ళిపోతారు మేము మధ్యలో అక్కడ నుంచు ఎన్ని మరి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అంటే మిమ్మల్ని ఎవరైనా ప్రోత్సహించారా సినిమా ఎంట్రీ అంటూ ఎట్లా జరిగింది మనకి భగవంతుడు ఒక కళాకారిని కావాలంటే ఒక అదృష్టం ఉండాలి పూర్వజన్మ సుకృత ఉండాలి అదేదో ఉంది ఇట్లా ఎక్కడ మట్లో మాణిక్యాన్ని తీసి దాన్ని మెరుగుపెట్టి దాన్ని చెక్కి నగశీల్ చెక్కి దానికి ఒక మెరుపునిచ్చింది సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు ఒక తెలుగు చక్కగా మాట్లాడడం పద్యాలు మా అయ్యవారు చెప్పిన పద్యాలని చెప్పడం మార్నింగ్ ప్రేయర్లో నేను ముందు నిలబడి నేను తను అనమాట నా నా తర్వాత ఎనభై తొంభై మంది పిల్లలు చెప్తారు జ్ఞానానందమయందే బం నేను చెప్తాను వాళ్ళు మళ్ళీ అది చెప్తారు నిర్మల స్ఫటికాకృతి మళ్ళీ నిర్మల స్ఫటికాకృతి వాళ్ళ హై గ్రీమ్ అలా అట్లా అట్లాగా శ్లోకాలు అవి చెప్పడం వల్ల నాకు తెలియకుండానే వాళ్ళందరికంటే నేనే లీడర్ని నన్ను ముందు నించోబెడుతున్నారు కదా అని ఉండేది అంటే చిన్న స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు వీధి బడిలో చదువు తర్వాత బీవీఎస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అని నెల్లూరులో అక్కడ నైన్త్ దాకా చదివాను చదివినప్పుడు ఒకసారి నేను కల్చరల్లో డాన్స్ చేస్తానండి అని మా టీచర్ని అడిగాను ఆమె వైలెట్ ఆమె పేరు రా చెయ్యి అనంది పిలువ గురాలు అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ తక్కువగా ఉంది వద్దులే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆ స్పెల్లింగ్ తెలీదు దాని మీనింగ్ తెలీదు ఓహో ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి ఉంటుందా అని అప్పుడు అట్లాగే అట్లా మొదట నా 
అంటే తొలి తొలిత మాకు ఆదిలోనే హంసపాద్ అంటారు చూడండి డిస్కరేజ్మెంట్ కూడా కాదు స్కూల్ బాగాలేదు కదా బాగా అంటే వాళ్ళకి నేను కొంచెం కంప్లెక్షన్ డార్క్ గా ఉంటాను కదా వాళ్ళకి మేకప్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటానో తెలియదు మేకప్ వేసుకున్న తర్వాత కదా తెలిసేది చేస్తే వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం ఏదో ఏదో తగ్గినట్టు అనిపించింది అనమాట వాళ్ళకి అది అయిపోయిన తర్వాత మా మా మాది మా మాది ఒక చిన్న కథ అండ్ ఏంటంటే మా మదరు చాలా అందగత్త పచ్చటి శరీర ఛాయ ఆమెకు పెళ్ళి అయ్యి మంచి రిచ్చి అంటే మా నాన్నగారు ఆమెను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఒక ఏడుగురో ఎనమండుగురో మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో చనిపోవడం రావడం ఇట్లాగా పుట్టడం జరిగింది నేను లాస్ట్ అని మీరు లాస్ట్ లాస్ట్ అందరు ఆడపిల్లలు పుడుతున్నారని ఆవిడకి కూడా విసుగు నా తర్వాత ఇద్దరు మగు పిల్లలు వాళ్ళు చచ్చిపోయారు దాంతో దీన్ని ఎన్ని చదవలేదు ఏమి లేదు దీన్ని అసలు ఏమిటే అసలు దీని తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు ఇద్దరు పోయారని ఒకటే తిట్టేది నన్ను అంటే వెన్ను చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదు అది సరే ఇక మా అక్కయ్య ఉంటే మా పెళ్లి చేయమని చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఆమెకి నాకు ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆమెను పెళ్లి చేయమని అడుగుతుంటే మా అమ్మ చెప్పింది మా వారు అంటే మా నాన్నగారు టీబీతో చాలా బాధపడుతున్నారు ఆయన ఒక ఐదు సంవత్సరాలు బెడ్లోనే ఉన్నారు పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్లి చేశారు ఇప్పుడు నేను ఉన్న అక్క కంటే కూడా ఆమె పేరు సుగుణమ్మ సుగుణ మా అక్క పేరు కాంతామణి నేను రత్నకుమారి శేషు శ్రీనివాస్ మా తమ్ముళ్ళ పేర్లు మధ్యలో వాళ్ళకి నాణ్యం పుట్టక ముందు చేయవ జరిగే సరే ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒకసారి ఇది భగవంతుడు రాసిన విశ్వరచన అందరూ నెగ్లెక్ట్ చేసిన అదే నవీన నాపు చేయని పండుతుంది అంటారు మీరు ప్రపంచంలోని మీరే అసలు ముఖ్యంగా తెలుగు సినీ జగత్తులో ఒక దేదీప్యమానంగా వెలిగారు వెలుగుతూ ఉన్నారు ఇంకా అయితే మేడం ఇందాక నేను అడిగినట్టుగా మొట్టమొదటి మీ సినిమా ఎంట్రీ కన్నడమా తెలుగు అసలు కన్నడమేనండి కన్నడమే అందరూ అనుకుంటారు ఏంటంటే తెలుగు అమ్మాయి వాణి అసలు కన్నడమ్మాయా తెలుగు అమ్మాయా మీరు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయి అని అనుకుంటారు అంటే నేను చాలా ఇంట్రడ్యూస్ మీ భాషను చూసా తమిళం కన్నడ తెలుగు కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా అంటే తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయిలా కన్నడ అమ్మాయిలాగే మాట్లాడతా తమిళ అమ్మాయిలాగే మాట్లాడతారు ఎలా సాధ్యమైంది అంత చిన్న వయసులో మీరు వచ్చారు దాదాపు పదిహేను పదహారు ఏళ్ళకి వచ్చారు పదమూడు అండి పదమూడు ఏళ్ళు పదమూడు ఏళ్లలో అక్కడ ఆంధ్ర మహిళ సభలో ఈ పెళ్లిళ్ళు గిళ్ళు గోవాలు వద్దని పెళ్లి చేసిన ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది కాబట్టి మా మదరు అక్కడ నెల్లూరులో కోడూరు అంటే మన మా మా కోడూరులో మా పెద్దమ్మ ఉండేది మా అమ్మ నెల్లూరులో సోన్ హాస్పిటల్ ఉండేది అంటే అమ్మ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండేది అమ్మ లేదు అమ్మ చదివించాలని నర్సింగ్ చేయాలి నన్ను నర్సింగ్ చేయాలని చెప్పారు మా అక్కని టీచర్ చేయాలని చెప్పారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ మీదేనా సినిమా సినిమా అప్పుడు దాకా లేదు ఏదో డాన్సులు పాటలు అల్లరి గోవాల మిమిగ్రీలాగా వాళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా మాట్లాడడం పక్కన మా ఇంటి పక్కన మాసూలు రామయ్య గారని నిత్యాగ్నిహోత్రుడు ఆయన అగ్నిహోత్రాలు వెలిగించి వాళ్ళ మంత్రాలు చదువుతుంటే మేము జామ చెట్టు ఎక్క ఆ మంత్రాలన్నీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళం ఓకే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వాళ్ళు అసలు బయటకు రానివ్వరు మళ్ళీ బయట వాళ్ళని అట్లాగా మాకు అష్టకాలు రావణాదయ్య అని చాలా పేరు మోసిన లాయరు ఆయనకు ఒక ఎద్దుబండి ఒక ఫీట్ కారు ఉండేది వెంకమ్మ గారని ఆయన భార్య చాలా పెద్ద చదువుకున్నవాడు ఆ రోజుల్లోనే చాలా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివిన వాళ్ళు చాలా పెద్ద ప్యాలెస్ లాంటి ఇల్లు మా పెద్దక్కయ్య ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి సంగీతం నేర్చుకుంటే ఇంకా మా అంటే పెద్ద ఆ రోజుల్లో పెద్ద మనిషి అయితే బయటకు పంపరు కదా స్కూల్కి పంపరు అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకునేది ఆనంద ఆంగ్ల భాషా బోధినీని మా అక్కయ్య కోసం మద్రాసు నుంచి మా నాన్నగారు తెప్పించిచ్చారు ఓకే చదువుకోమని ఆవిడికి మంట ఇంకా చదవాలని ఆవిడికి చాలా ఇష్టం ఇది మా నాన్నగారు జబ్బున పడ్డం వల్ల అమ్మ నగలన్నీ పోయాయి మొత్తం అంతా పోవడంతో దానికి కూడా అమ్మ ఏమవ్వలేదు ఆయన చనిపోతూ పెద్ద అమ్మాయి చనిపోయింది మనం సంగీతం నేర్పాం అన్ని నేర్పాం వైద్యసం ఆవిడ చాలా అందగత్త ఆమె చనిపోయిన తర్వాత మా మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అమ్మ అన్నం పెడుతున్నా కూర్చున్నా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నా నాకు ప్రామిస్ చేయి నన్ను ఒట్టి పిల్లలిద్దరిని బాగా చదివించు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతే నువ్వేమవుతావు అని నాకు బాధగా ఉంది నీకేమీ తెలీదు చదువులేదు ఏమి లేదు అనని అమ్మని చెప్పేటప్పుడే అమ్మ మాట ఇచ్చింది ఆయనకి ఆయన చనిపోయారు 
ఆయన చనిపోయిన ఒక నెలకి మా పెద్దక్కే చనిపోయింది పెద్దక్క చనిపోయిన ఒక పదిహేను రోజులకి నా చిన్న తమ్ముడు చనిపోయాడు బా మా మదరు నాకు మదర్ ఇండియా సినిమా చూస్తే నర్గీస్ ఉంది చూడండి అట్లాగా ఎందుకంటే చాలా అందగత్త ఆవిడ పడ్డ పాటలు ఆవిడ పడ్డ కష్టాలు చెప్పడానికి వీళ్ళేదు మాకు ఒక ఐదు ఎకరాల పొలం ఒక చిన్న ఇల్లు ఉండేది అంటే మేము ఉండే ఇల్లు కాకుండా ఇంకొక రెండు పోర్షన్స్ అద్దెకి ఇచ్చేవాళ్ళం మాకు అసలు డబ్బుల గురించి ఏం తెలియదు ఇక మా అమ్మ ఎంత కష్టపడిందో అంత కష్టపడి తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు లేచి మా అమ్మ ఎవరికంటే కనపడేది కాదు మొత్తం ఆవరణ అంతా కూడా శుభ్రం చేసి తులసి పాట మందు ముగ్గేసేసి ఉందా అండి ఉందండి ఉందంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ క్రితం ఉంది టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ క్రితం అమ్మేశారు వాణిశ్రీ పుట్టిన ఇల్లు అంటే అది రేపు పొద్దున ముందు తరాల వాళ్ళు అయ్యో అంటే చిన్న పెద్ద క్వశ్చన్ కాదు ఏదో ఒక యాభై అరవై అంకణాలు ఇల్లు దాంట్లో ఒక నాలుగు కాపురాలు ఉండేలాగా ఆవిడ కట్టుకున్నారు అంటే షీఈ్ గుడ్ ఎకనమిస్ట్ మేడం అంటే తెలుగు వాళ్ళు అయ్యుండి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రాకుండా ముందరు కన్నడంలోకి ఎంట్రీ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడింది అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మమ్మల్ని అందరిని పెళ్లి చేయమని అడుగుతున్నాను మా అమ్మగారికి ఇష్టం లేదు ఆమె ఏం చేశారంటే వీళ్ళని ఇక్కడ ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు పెద్ద అమ్మాయి ఎట్లా అయిపోయింది అని అక్కడ మాకు అక్కడ ఒక కాలేజ్ ఉంది కస్తూరిబాయి విద్యాలయం అని ఆమె పేరు కౌశల్యమ్మ కౌశల్యమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ చెప్పుకుంది అరే రే నీ బాధ చాలా బాధగా ఉంది నేను ఒక లెటర్ ఇస్తాను ఆంధ్ర మహిళా సభకి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి వాళ్ళ ఇదనమాట నువ్వు తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేర్చు కానీ డబ్బు కట్టాలి పర్వాలేదు మా కడతానంది నాకు నూట యాభై మా అక్కకి నూట యాభై కట్టి అక్కడ ఆంధ్ర మహిళా సభలో చేర్చారనమాట చేరిస్తే అక్కడ చిత్రలేఖనం ఉంది నాట్యం ఉంది ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకు నేర్పిస్తారు నేను భరతనాట్యంలో చేరాను మా అక్కయ్య చిత్రలేఖనం ఆవిడ 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 అంతకుముందే ఉంది అందులో నేర్చుకున్నారా క్లాస్ అక్కయ్య నేనే నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్ టీఆర్ మాలతి గారు నాకు భరతనాట్యం నేర్పించారు ఒక సెకండ్ ఇయర్ కల్చరల్స్ వచ్చినప్పుడు నాగయ్య గారు హుణసూరు కృష్ణమూర్తి గారు ఇంకా చాలామంది ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చూడడానికి వచ్చారనమాట వచ్చి చూసిన తర్వాత మాట్లాడుతూ ఉంటే మేమందరూ సైడ్ వింగ్స్లో నుంచి ఏం మాట్లాడతారో చూస్తున్నాం చూస్తుంటే ఆ నాట్యం చేసిన ఆమె ఒకసారి లోపలికి పిలమన్నారు ఓరి నాయన నేను బాగా చేయలేదేమో అనుకుంటున్నాను కృష్ణమూర్తి గారు కృష్ణమూర్తి గారు నాగయ్య గారు కూడా ఈ అమ్మాయి సావిత్రిలాగా ఉంది చాలా అద్భుతంగా చేసింది నిజంగా నాకు సావిత్రి గుర్తుకొస్తుంది చిన్నప్పుడు సావిత్రి అని బాగా ప్రశంసించారు వాళ్ళ అమ్మాయిలు వాళ్ళందరూ మేమందరం కలిసి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ నీతో ఎవరు వచ్చారమ్మ ఇక్కడికి అన్నారు మా అమ్మ నెల్లూరులో ఉన్నారండి నేను మా అక్కయ్య మా అక్కయ్య నిలబడడం ఆ తర్వాత ఆయన నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నానమ్మా ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో నీ ఏజ్లోనే ఎంత మీకు పదమూడు ఏళ్ళు ఉంటాయి పదమూడు ఏళ్ళకి కానీ నేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయిలా కనపడేదాన్ని హైట్ కానివ్వండి మా అక్కయ్య మా అక్కయ్య పొట్టికాను సన్నగా ఉండేది నేనేమో లావుగా పొడవు పొడవుగా ఉండేదాన్ని అంటే నేను చేస్తానండి అనేసి అప్పుడు మా అమ్మ మా అక్క అప్పుడు ఫోన్లు కూడా లేవు ఉత్తరం రాసింది మా అమ్మ మా పెద్దమ్మ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఇదేంటి సినిమా అంటున్నావు నువ్వు నువ్వు నర్స్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలి దాన్ని టీచర్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాలని కదా మీ అమ్మ ఇది చేసిందంటే ఆవిడిస్తుందిలే వాగ్దానాలు నేనేమో నాకు ఇష్టం నేను వెళ్తాను మీరు చెప్ మీరు మీరు కనుక తీసుకెళ్ళకపోయినా కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నిన్ను ఇంట్లో గారు చేసే షూటింగ్ షూటింగ్ ఎక్కడ చేస్తారో కూడా తెలియదు తెలియదు ఎట్లా చేస్తారో కూడా తెలియదు అట్లా అనుకున్నాను అనమాట అనుకొని మా అమ్మతో చెప్పాను ఏమో నాకు ఇష్టం లేదనింది మా పెద్దమ్మ మమ్మల్ని బాగా చూసుకునేవారు ఆవిడ చాలా చిన్నప్పుడే విడో అయ్యారు ఆమె మాతోటే ఉండేవారు ఆమె ఓకే ఆ పిల్లి ఇష్టపడుతుంది దేనికి వచ్చిందో ఎందుకు పిలిచారో మీరు నువ్వు ఒకసారి వదిలి చూడు మనం వెళ్తాం కూడా పిల్ల ఏమవుతుంది నువ్వు నేను ఇద్దరం వెళ్దాం మన దగ్గర ఉండి చూసుకుందాం వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు ఆ తర్వాత ఎట్లాగూ మనం చదువు సాగుతూనే ఉంటుంది అని వెళ్ళాను 
వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ అండి ఆయన అంటే మేడం హీరోయిన్ గానేనా లేకపోతే హీరోయిన్ చైల్డ్ క్యార్ హీరోయిన్ పాట ఎవరు ఆయన కొత్త ఆయన అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అండి స్టోరీ యు మై ట్రైబల్ గర్ల్ ట్రైబల్ గర్ల్ విచ్చలవిడిగా చాలా చలాకీగా తిరుగుతూ సెలేర్లలో ఈత కొడుతూ కొండల మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది పక్షుల్లో పక్షి అయిపోతుంది ఆకాశంలో ఆకాశం అయిపోతుంది అంతా తనదే అనుకుని పాటలు పాడుతూ ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చిన ఒక మంత్రి కుమారుడి అమ్మాయిని చూస్తాడు చూసి ఎంఐ పాడుతూ ఉంటే ఎంఐ వెళ్తూ ఉంటే వెనక్కి వస్తుంటాడు ఎంఐ చూడదు తర్వాత అతను వచ్చి ఎదురుగా నిలబడేటప్పటికి భయపడిపోతుంది భయపడిపోయి ఎవరండి మీరు అని అడుగుతుంది అడిగితే నువ్వెవరు అని అడుగుతాడు నేను చెన్ని మీరెవరంటే నేను చెన్న అంటాడు అతను అవునా మీరేం చేస్తుంటారు నేను సిపాయిని సోల్జర్ని యుద్ధం చేస్తాను యుద్ధం చేస్తారా అనని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఎంఐ పక్కన నిలబడేటప్పటికి ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది ఏడవడం మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఇతనికి భయం వేస్తుంది ఇద్దరు యంగ్ దాంతో అమ్మాయి చెప్తుంది మీరు ఇట్లాగా నా చేయి పట్టుకోవడం కానీ నా దగ్గరకు రావడం కానీ నాకు కొంచెం భయంగా ఉందండి అంటుంది ఏం భయం లేదు నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా అని అడుగుతాడు రెండు మూడు సార్లు అయిన తర్వాత ఇష్టం అంటే ఎట్లాగండి మేము ట్రైబల్ కదా మీరేమో సిపాయి కదా అని ఏం పర్వాలేదు నేను నిన్ను ఇష్టపడుతున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అక్కడ ఏదో ఒక పొదరింట్లో తీగలు ఆకులు ఉంటాయి తీసి ఇద్దరు మార్చుకుంటారు చాలా చక్కగా నవ్వుకుంటారు ఈ లోపల అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ వస్తున్నారని తెలుసుకుని అమ్మాయిని వెళ్ళొస్తానని వెళ్ళిపోతుంది అమ్మాయికి చిన్న ఆటలాగా ఉంటుంది ఆట ఏం తెలియదు సెక్స్ తెలీదు ప్రేమ తెలీదు ఏమి తెలీదు ఫస్ట్ టైం మీరు కెమెరా ఫేస్ చేసినప్పుడు కానీ యాక్షను కట్ ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు భయపడలేదా చెప్పాను కదా నాకు భయం అంటే తెలీదు ఆ కెమెరా నేచురల్గా అంతే వాళ్ళు ఆయన చెప్పించేవాడు నాకు మనిషి డైలాగ్ ఇలా చెప్పాలి డైలాగ్ భాష కూడా తెలియదు కదా భాష తెలియదు నాకు తెలుగులో రాసేవారు నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి డే అండ్ నైట్ కూర్చుని దాన్ని చదివి మాట్లాడేదాన్ని వీళ్ళు కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడుతున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని మనం నేర్చుకోవడం కంటే చూసి అబ్జర్వేషన్లో పర్సీవ్ చేసుకోవడం చాలా ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఎక్కడ చూడు ఇలా చూడు అటు తిరుగు వెనక్కి తిరుగు ఇప్పుడు కళ్ళల్లో కొంచెం గ్లీజర్ని పెడతారు ఏడపు అట్లాగే ఉండు మామూలుగా ఎలా ఏడుస్తావో అలాగే ఏడు నాకు ఏడుపు రావట్లేదండి అన్న అట్లా కాదు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వేస్తారు కింద వేస్తారు కొంచెం ఇలా అను అలా అను ఎక్కలు పెట్టు ఏడు అని చెప్పేసి అన్న అనమాట అన్నీ అలాగే చేశాను అట్లాగే ఆయన చెప్పే డైలాగ్స్ అన్ని ఆ బారు చాలా జాగ్రత్తగా మీతో బాగా బాగా అసలు పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడే కూర్చుండి దాన్ని అయితే ఈ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మీకు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఆఫర్స్ వచ్చాయి లేకపోతే తర్వాత తెలుగులోని తెలుగులో రాలేదు కానీ కన్నడంలో చాలా వరకు వచ్చాయి అప్పుడు జయంతి గారు అక్కడ చాలా పెద్ద నటి పెద్ద నటి మన పెద్ద హీరోయిన్ డామినేటింగ్ పర్సనాలిటీ అప్పుడు ఆవిడ ఆవిడతో సెకండ్ హీరోయిన్ గా చేశారు చూస్తూ ఉండేదాన్ని ఈవిడలాగా నేను ఎప్పుడు అవుతాను ఈవిడలాగా అవ్వగలదా ఆవిడ బాగా వెనక లోనెక్కు వేసుకుని ఐ హీల్స్ చెప్పులు వేసుకుని ఒకలాగా నడిచి వచ్చి అలా స్టైల్ ఆ స్టైల్ ఆమె చూస్తూ ఉంటే చాలా ఎట్లా చెప్పాలి సమోహనంగా ఉండేది మనిషి మేడం తెలుగు సినిమాలు ఎంట్రీ తెలుగు సినిమా అండి అంటే మీరు అక్కడ హీరోయిన్ గా చేశారు కన్నడ ఇక్కడికి వచ్చేసారి చిన్న వేషాలు వేయాలంటే మీకు చిన్నతనం అనిపించింది ఎప్పుడు అనిపించింది అంతే తర్వాత ఏమో ఈ గోల్డెన్ స్టూడియోలో షూటింగ్ జరిగేది అక్కడ కన్నడం మలయాళం తెలుగు అందరూ అక్కడ చేరేవాళ్ళు మొత్తం మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిమ్స్ అన్ని వాహిని ఏవి ఏమంతా కూడా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ పెద్ద హీరోస్ అక్కడ చేసినావు ఈ వీణ స్టూడియో ఒకటి ఈ గోల్డెన్ స్టూడియో ఒకటి ఇట్లాంటి స్టూడియోలో చిన్న చిన్న అందరూ అక్కడే ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళ ల్యాబ్లో వీళ్ళు సినిమా చూసుకోవడానికి ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ల్యాబ్లో అడిగేవాళ్ళు ఎంఐ రత్నకుమారి అని ఇప్పుడు హుణసూరు కృష్ణమూర్తి హీరోయిన్ అరే మీరు కన్నడ రత్నకుమారి గారి పరిచయం తెలుగులో కూడా ఎన్నో సార్లు రత్న మరి వాణిశ్రీ అనే పేరు ఎవరు ఇచ్చారు మీకు వాణిశ్రీ ఇది ఒక పెద్ద కథ మరి మరి మీరు చెప్పండి 
ఎస్వి రంగారావు గారు నన్ను అక్కడక్కడ చూశారు ఆయన సినిమాలో ఆ భాష నా చేత వేయించాలని నాది ఆడజన్మే ఆ సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు ఏవిఎం అండ్ ఎస్వి రంగారావు ఇద్దరు కలిసి తీస్తున్నారు శ్రీవాణి ఫిలిమ్స్ ఓకే ఆయన ఏం చేశారు ఆ భాషానికి నన్ను ఆయన చాలామంది ఆయనకి ఉండేవాళ్ళు శిష్యులు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఏవిఎం స్టూడియోలో మేకప్ వేయించి ముందుకెళ్ళు నడు అని నడిచేదాన్ని ఇన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ మేకప్ టెస్ట్ లెఫ్ట్కి తిరిగమ్మా రైట్కి తిరిగమ్మా కాదు ఏవిఎం చెట్టారు గారు మేకప్ మేకప్ వేసి మాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏమంటారు దాన్ని మేకప్ టెస్ట్ మేకప్ టెస్ట్ లాంటిదే నవ్వు అన్నారు పిచ్చి నవ్వునే వేసా అంటే ఈ పన్ను మీద నాకు పన్ను ఉంది అది చెట్టారు గారు చూస్తారు పన్ను మీద పన్ను ఉండడానికి వీల్లేదు తీయించేయాలి తీసేస్తే అమ్మాయికి వేషం ఇద్దాం అన్నారు ఎస్వి రంగారు అయ్యి పిల్లలకి ఎట్ట చెప్తాం మనం పన్ను మీద పన్ను తీయించమని చెప్పడం కష్టం కదా వీళ్ళందరూ నేను తీసేస్తానండి అన్న అసలు ఏమైనా సరే చేసేస్తాను ధైర్యం వీళ్ళందరూ కలిసి అజుమ్మా అని చైనీస్ డాక్టర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఇన్ ద సిటీ అనమాట ఆయన దగ్గరికి పోగానే ఆయన చూశారు అన్ని చూసారు టెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అడిగారా ఎందుకు మీరు ఈ పళ్ళు తీస్తున్నారు అని అడిగారు అయితే అక్కడ ఇంగ్లీష్ కూడా తెలీదు ఈమె సినిమా ల్యాక్ చేస్తుందని వాళ్ళు తమిళ్లో నువ్వు నన్ను అడిగారు నీకు తమిళ్ తెలుసా అని తమిళ్ తెలుసు అండి అన్న ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ పైన అని అడిగారు సినిమాలో ఇది ఒత్తుగా ఉందని వద్దన్నారండి దానికని నేను ఇది తీసేయాలనుకుంటున్నాను అన్న చాలా మంచి పని కాదమ్మా చాలా రిస్క్తో కూడుకున్న పని కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పస్ ఫామ్ అవుతుంది అది తీసేస్తాను నేను వేరే పన్ను కడతాను నీకు కన్ను పోయినా పోవచ్చు ఈ ఏరియా అంతా కూడా స్వెల్ అవుతుంది మొఖం నీ ముఖం ఉబ్బినట్టు ఫీచర్స్ మారిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ తీగుడుదు కెనైన్ టీ అసలు ఎవరు తీగుడు ముఖ్యంగా పర్టికులర్ ఆ ఏజ్లో చిన్న అని మీరు ఎట్లాగండి వాళ్ళు వేష ఏమైనా మా అమ్మ ఇదంతా చూసి అక్కడే మొదలు పెట్టేసింది ఏడుపు బాబోయ్ నా బిడ్డకి పళ్ళు బీకొద్దు ఏమి చేయదు నాకు వేషం లేకపోతే పోయింది మేము మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాం అని అనేసి సరే ఇంకా ఎందుకని వచ్చేసాం ఏమేమి చెట్టారు కదా పళ్ళు తీరేదు కాబట్టి ఆ సినిమాకి జ జమున గారిని బుక్ చేసుకున్నారు మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పనా జమున గారు కూడా పని మీద పని ఉంది మీరు చిన్న వేషాలతో ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఒక టాప్ హీరోయిన్స్ తోటి ఒక జమున గానీ ఆ టైంలో ఉన్న చాలా మంది టాప్ హీరోయిన్స్ తోటి ఎప్పుడైనా మీరు అంటే ఈ మీరు అభిమానవతి ఒక సినిమా కూడా మీరు చేసినట్టు తెలుసు అయితే ఎప్పుడైనా బాధపడలేదా వాళ్ళు అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళ తరపు నుంచి మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉండే వాళ్ళు మీ పట్టే అసలు అందరూ మా గారి మా గౌరవ మర్యాదలు అందరూ బాగుండేవాడు వెళ్ళ గానే నమస్కారం పెట్టాడు అందరూ చక్కగా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం రామానాయుడు గారు శ్రీకృష్ణరాభారం తీస్తున్నారు తులాభారంలో మీరు నళిని చెలిక సత్యభామ చెలికత్త మీరు ఇలా 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 సత్యభామ చెలికత్తనే కానీ జామున గారికి చెలికత్త కాదు ఓకే ఏదైనా విశేషం ఉందా ఇందులో నేను నేను నళిని అంతే నాకు అన్ని జ్యువెలరీ అంతా చేయించి హెయిర్ డ్రెస్ చేయించి ఇక అప్పుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఇది వేస్తే బాగుంటుంది ఇది వేస్తే బాగుంటుంది అని మూడు సెటప్స్ పెట్టారు నాకు ఇది జ్యువెలరీ నేను పెట్టుకొని వెళ్ళాను నాలుగైదు సార్లు తీసేశారు అన్నయ్య కెమెరామ్యాన్ కామేశ్వరరావు గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు డైరెక్టరు ఈవిడ సెట్కి వచ్చారు జమున గారు పెద్ద హీరోయిన్ కదా బాంబే నుంచి వచ్చారు బాంబేలో లైట్ మేకప్ వేస్తారు వాళ్ళు అది పౌరాణికానికి సరిపడదు జబ్బును బడి వేసినట్టు ఉంటుంది అది వాళ్ళ మేకప్ మనం వేసుకుంటే కళ్ళంతా మనకేంటంటే చక్కగా ఉండాలి బాగా తిక్గా లిప్స్టిక్ అది వేసి ఐబ్రోస్ అన్ని బాగా రాసి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు కదా అది ఆమె రాగానే ముందు నన్ను చూశారు రాగానే చూసి నమస్కారం అండి అని అన్నాను అంత అయిపోయిన తర్వాత పక్కకు పిలిచి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు అని అడుగుతున్నారు ఈ అమ్మాయి సత్యభామ నేను సత్యభామ ఆయనకి కొంచెం నత్తుంది ఆయన మీరే సత్యభామ అన్నాడు మరి ఆమె ఎవరు మీ చెలికత్తి అన్నాడు చెలికత్తికి నేను అగలా 
ఇక చూసుకోండి అన్నయ్య గారికి కూడా నత్తుంది కాంతారావు గారికి నత్తుంది అందరూ వీళ్ళ కాన్వర్సేషను ఏముంటే అని అన్నయ్య గారు జమున అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది కదండి వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు నేను చాట్ నుంచి వింటూ ఉన్నాను తర్వాత కాంతారావు గారు వచ్చారు నారదుడు ఏంటి ఏ ఏం జరిగింది అని అన్నారు అనగానే నేను మీనాకుమారి పద్మనాభం అందరూ పాగలబడి నవ్వుడు అనమాట ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మీరు ఏం లేదండి అందరం బయటకు వెళ్ళిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా ఇది ఏంటిది ఇంతమంది నత్త ఇంతమంది నత్త ఒక దగ్గర జరిగారు జమున ఆ పౌరాణిక జమున వాళ్ళకి పైగా షార్ట్స్ లో తత్రాదు కాంతారావు గారు కూడా షార్ట్స్ లో బ్రహ్మాండంగా డైలాగ్ చెప్తారు కెమెరామెన్ గారిని వీళ్ళందరూ వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్ వై వై షీ ఇస్ టెలింగ్ లైక్ దాట్ అది ఇది అనేది మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన నాకేమో ఇలాంటి టైంలో అంటే ఈగో ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడు రాలేదు ఆవిడ మేకప్ ఎక్కువ ఉంది వాణిస్త్రీ నాకన్నా బెటర్ గా కనిపిస్తుందేమో ఆవిడకుందేమో నాకు తెలియదు నాకేమి లేదు ఎప్పుడన్నా ఊరుకున్నాను వెళ్ళాను ఆ వచ్చారు అన్ని తీసేసారు జ్యువెలరీ అంతా తీసేసారు చిన్న చిన్నవి పెట్టారు ఆ హెయిర్ స్టైల్ అంతా ఇప్పేసి చిన్న ముడి లాంటిది ఏదో వేశారు ఏమైనా వేసినా నాకు నేను క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ గా చేయాలి అంతే అంటే అసలు నువ్వు జుట్టు అంతా ర్యాక్ కొట్టినా లేకపోతే ఇవన్నీ తీసి పారేసినా నా క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను నాకు దాని గురించి దిగులు పడిపోయి ఏదో చేసేసి అదే అని తర్వాత మేకప్ వేసుకొని వచ్చిన తర్వాత జమున గారు నువ్వు ల్యాషెస్ పెట్టుకోనన్నావే అన్నారు ఆహా ఏమండి అన్న నేను పెట్టుకోలేదు కదా నువ్వు ల్యాషెస్ పెట్టుకున్నావు అప్పుడు మాధవ్ రావని కెమెరామ్యాన్ మీకు కావాలండి నేను ఇస్తాను నా దగ్గర నాలుగు సెట్స్ ఉన్నాయి అని ఆమె కూడా ఒక రెండు మూడు సెట్స్ ల్యాషెస్ ఇచ్చాను మాధవరావు భలే లిటికెంటు మన దగ్గర మళ్ళా మాట్లాడతారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ మాట్లాడతారు సరే అయిపోయింది ఆ సినిమా చేసేసా మీకు పౌరాణికాలు ఇష్టమా సోషల్ ఇష్టమా క్యారెక్టర్ పౌరాణికాలు ఏముంటుందండి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఓ అరిచి డైలాగులు చెప్పడం ఇదే కానీ మానవ సంబంధాలు సెంటిమెంట్స్ అవన్నీ సోషల్ పిక్చర్ లో చూపించినట్టుగా మనం దానిలో చూపించలేదు మీ మొట్టమొదటి సినిమా రంగులు రాటం కాదు కదా అంటే ఫస్ట్ సినిమా తెలుగులో భీష్మ బంగారు తిమ్మరాజు భీష్మ అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు కాదు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు నేను దాని చిన్న వేషం ఆ తర్వాత మీరు మొట్టమొదటిసారి ఎన్టీ రామారావు అంటే ఆయన ఒక రాజు శని మహా మాది లేదు టైం లేదు ఏమి చూడాల్సిన అవసరం లేదు నవగ్రహ పూజ నవగ్రహ పూజ నవగ్రహ పూజ మహిమ తర్వాత బంగారు తిమ్మరాజు తర్వాత దేవుని గెలిచిన మానవుడు మీరు మొట్టమొదటిసారి ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడడం భీష్మలో ఎక్కడ చూస్తా ఉండి మనం మనకి ఆయనకి కాంబినేషనే లేదు నేను సంతన మహా అసలు దూరం నుంచి ఆయన చూడాలని నేను సెట్స్ పైకి వెళ్తున్నారు సెట్స్ పైకి వెళ్తున్నారంటే చాలా పైన ఎక్కడో ఉంటాయి సెట్స్ అందరు మెట్లు ఎక్కి వెళ్తారని నా ఉద్దేశం సెట్ పైకి వెళ్ళారా వాళ్ళు మీరు సెట్ పైకి సెట్ పైకి సెట్ పైకి వెళ్ళడం ఏంటి ఇట్లాగా ఉండేది అనమాట సరే నా రామారావు గారిని భీష్ముడిగా నేను ముసలి వేసినప్పుడు జరుగుతుంటే చూశాను అప్పుడు నాకు ఈయన ఏంటి రామారావు ఈయన చాలా గొప్ప నటుడు ఈయన వాయిస్ బాగుంటుంది ఈయన ముక్కు బాగుంటుంది ఇవన్నీ నాకు తెలీదు టోటల్గా ఒట్టి ఎన్టీ రామారావు ఉంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నేను అందులో చిన్న వేషం వేసింది దాన్ని ఆ తర్వాత ఆయన పక్కన హీరోయిన్ ఏది మొదటి సినిమా మీరు ఆయన కాంబినేషన్ హీరోయిన్ నిండు హృదయాలు నిండు హృదయాలు ఆ రోజున జమున గారికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు భీష్మలో ఆయన చూడ్డానికే కష్టపడిన అంటే మీకు తెలియదు అటువంటిది ఆయన పక్కన హీరోయిన్ గా వేయాలంటే చాలా చెల్లెలు వేషం వేశాను ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఆయన తోటి కామెడీగా కామెడీ సావిత్రి అవన్నీ చేశాను కదా తర్వాత ఎస్విఎస్ ఫిలిమ్స్ అని వాళ్ళు తీసారు ఆ సినిమా ఏదో మరి నాకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది జమున గారు అప్పటికి మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు సావిత్రి గారు లావ్ అయిపోయారు జమున గారు పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఆమె వేరుగా ఉన్నారు చాలా మంది హీరోయిన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు వాళ్ళు ఎస్విఎస్ వాళ్ళు వాణిశ్రీ చేత వేయిస్తామంటే దానికి ఏముంది వేయించుకోండి అన్నాడు వాణిశ్రీ గారు నిండు హృదయాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితో ఫస్ట్ టైం మీరు పేరు అయ్యారు హీరోయిన్ గా ఎలా అనిపించింది మీకు భయం ఏమన్నా భయం ఎందుకు ఉంటుందండి అంతకుముందే చేసి ఉన్నాను కదా బట్ హీరోయిన్ గా ఆయన పక్కన 
ఆయన ఏమైనా కరెక్షన్స్ చేయడం కానీ అసలు ఆయన హీరోయిన్ ని తేరిపారా చూడరు ఇక్కడ హీరోయిన్ ఉందంటే ఇక్కడ తల పెట్టి ఇక్కడ కళ్ళు పెట్టి బాగా సిగ్గని కాదు ఎందుకు ఆయన తేరిపార ఇట్లా ఇట్లా చూడరు అదొక టైపు కాకపోతే మా ఇద్దరికి అందులో ఒక సాంగ్ ఉంది అంటే చిన్నపిల్లలకి పాడే పాట పెద్దవాళ్ళ రామారావు గారికి నేను పాడతాను రామలాలి మేఘ శ్యామల అది బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండి చాలా బాగా తీశారు విశ్వనాథ్ గారు ఆ సినిమా బాగా హిట్ అయింది నాగేశ్వరరావు గారితో మీది మొత్తం మొదటి అది మొట్టమొదటి అంటే ఆయన అంతకు ముందు రెండు మూడు సార్లు పరిచయం అయ్యారు గుమ్మడి గారి కూతురు పెళ్లిలో నేను చాలా ఒక నాటిక వేసాం అప్పుడు చూశారు మాట్లాడాం కానీ సినిమా మాకు తెలీదు డి మసూదన్ రావు గారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి నన్ను అంటే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ స్టూడియోస్ కాదు అప్పుడు స్టూడియో కట్లా అన్నపూర్ణలో ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు వెళ్ళాను నువ్వు ఒక వేషం వేయాలి అది నాగేశ్వరం చెల్లెలి వేషం చాలా సెంటిమెంట్స్ నువ్వు బ్రహ్మాండంగా చేస్తావు మరి హీరోయిన్ ఎవరు వస్తున్నారు ఈ ఎవరినో ఒకటి వేయిస్తావు లేదండి చెల్లెలి వేషం ఎవరిని ఉన్నా వేయించి నాకు హీరోయినే కావాలి ఏ సినిమా ఇది ఆత్మీయులు ఓ నేను చెల్లెలి వేషం వేయనండి అదేంటి ఇంత పెద్ద కంపెనీలో చెల్లెలి వేషం నీకు పెద్ద కంపెనీ అవ్వచ్చు చిన్న కంపెనీ అవ్వచ్చు ఒక్క ఒక సాంగ్ పాడచ్చు లేకపోతే సినిమాలో నువ్వు ఉండనే ఉండవు ఎప్పుడో కనిపిస్తా ఉండవు అదైనా సరే ఏమైనా నేను హీరోయినే వేయాలి అది వెళ్ళి నాగేశ్వరరావు గారితో చెప్పి మరి ఏం చేస్తారో తెలియదు టూ టూ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ తర్వాత వచ్చారు వచ్చి రమ్మన్నారు నేను రానన్నాను మొండిదాన్ని కదా నేను రానన్నాను లేదు ఆయన రమ్మంటున్నారు అంటే మా అమ్మ మా బావ గారు అందరిని తీసుకొని వెళ్ళాం మా బావ గారు అన్నారు నువ్వేమి అట్లా ఎక్కువగా వాళ్ళతో మాట్లాడుకు ఇరిటేట్ చేయ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు నువ్వు ఇంట్లో మాట్లాడే వాళ్ళ అంటూ వాళ్ళతో మాట్లాడతావేంటి ఆయన అడిగితే ఆయన అడుగుతారు నువ్వే గెలిచావు అని అంటారు అప్పుడు ఏదో సార్ మీ దయాను నేను ఎందుకు అంటాను ఆయన నేను వెళ్ళగానే నెల్లూరు పిల్ల నువ్వే గెలిచావు అన్నారు సేమ్ డైలాగ్ గెలవడం ఏంటండి ఏంటి పరుగు పందిమ ఇది అన్న లేదు లేదు నువ్వు హీరోయినే కావాలన్నావు కాబట్టి నిన్నే వేస్తున్నాం చాలా సంతోషం అండి అన్న తెలుగురాజు గారిని ఆయన తర్వాత ఆయన వాళ్ళందరూ కూడా చూశారు ఆయన అదొక రకంగా మాట్లాడేవారు షీజ్ షీజ్ గట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ నమ్మి ఎప్పుడు ఎడితే కూడా బాగా తీయచ్చును ఈమెని ఏ నిండా బాగా అసలు ఏ యాంగిల్కి పోయినా కూడా ఈమె నిండా మన సావిత్రి లాగా వచ్చును అని ఆయన కన్నా ఇలా రా ఈ లైట్ వేరా ఈమెను చూస్తాము అనేవాడు ఎవరి నాయన ఇదేం భాష బాబో ఆయన ఇప్పుడే ప్యాంట్ ఇట్లు సరి చేసుకుంటూ అనేవారు మాటకు వస్తే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడేవారు జెంటిల్ మ్యాన్ అనమాట అసలు తీస్తాడండి ఆయన అసలు నాగేశ్వరరావు గారిని పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఎంగా తీస్తాడు బ్యూటిఫుల్ కెమెరా మ్యాన్ అండి అసలు ఆ రోజున ఉన్న వాళ్ళు స్టాల్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడాను వాట్ ఈస్ హర్ ఫేస్ ఏ యాంగిల్ లో బాగుంటుంది ఏం డిఫ్యూజర్ వేద్దాం ఎక్కడి నుంచి లైట్ ఇద్దాం కీ లైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇలాగ మాకు నేర్పించేసేవారు ఇండో మణిశ్రీ నీకు ఇది కీ లైట్ నీడ పడకుండా చూసుకో వస్తున్నారు ప్రబుద్ధులందరూ ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు వచ్చి నిన్ను నేను ఆ కీ లైట్ తీసుకో లేకపోతే బ్యాక్ వెళ్ళు ఇవన్నీ నేను చెప్పలేదు ఆయన ముందర ఆయన ముందర ఆయన ఆయన లోపలికి వస్తున్నావు అంటేనే మేము వాళ్ళలో తడిసిపోయిన పౌరల్లాగా కోళ్ళులాగా నెమళ్ళలాగా వాళ్ళలో తడిసిపోయిన నెమళ్ళలాగా అట్లా ఉండిపోయి ఆయన మన వైపు చూస్తాడేమో అది చూ అట్టి తిప్పేసుకున్నాడు మళ్ళీ చూస్తారేమో చూసినప్పుడు అసలు సెట్ లో మాట్లాడేవాళ్ళ ఎన్టీ రామారావు గారు మీతో అసలు మీతో కాదు మామూలుగా జనరల్ గా ఎవరితో ఎవరితో అంటే ఆయన మాన ఆయన ఆయన ఫ్యాన్ వేస్తారు ఆయనకి మరి అలాగే కూర్చుంటారు వెళ్ళగానే మేము అందరం ఆయన నమస్కారం అండి అంటాం నమస్కారం ఏమి బాగున్నారా అంటారు మాకు అక్కడెక్కడో ఉంటాయి కుర్చీలు మేము దూరంగా వేసుకుంటాం ఎందుకంటే మేము చేసే పనులని అల్లరి పనులని ఆయన వినకూడదు కదా అక్కడెక్కడో ఉంటాయి నేను గీతాంజలి తర్వాత ఏమో మీనాకుమారి వీళ్ళందరి వేషాలు పద్మనాభం రాజ్బాబు వీళ్ళందరూ ఎక్కడో దూరంగా కూర్చుని అలా చూస్తూ ఆయన అలా కొంచెంసేపు అలా ఫ్యాన్ వేసేవాళ్ళు ఆయన జోబులోంచి డైలాగ్ పేపర్ తీసుకొని బాగా చదువుకుంటారు ఈ లోపల ఆయన డైలాగ్ పేపర్ తీయగానే ఆంజనేయ స్వామి 
ఆంజనేయ స్వామి రాములు వారి దగ్గరికి అతడు అట్లా వెళ్తాడు ఈ అసోసియేట్ వెళ్ళిపోయి సార్ అంటాడు ఆయన అట్లా చూస్తాడు చూడగానే ఏంటి సార్ ఏమీ లేదు ఏమైంది ఏమి సార్ ఈ డైలాగు ఇది తర్వాత చూద్దాం అని అతను వెళ్ళిపోతాడు నిష్క్రమిస్తాడు ఆంజనేయుడు అక్కడ పోగానే మళ్ళీ స్ట్రైట్ అయిపోతాడు అతను నా రామారావు గారు అనగానే ప్రతి ఒక్క టెన్షన్ అటెన్షన్ కూడా కాదు అది ఏమిటో నాకు ఆ తెలియని బట్ట భయం ఏంటో తెలీదు మరి అలా ఉన్నప్పుడు మేడం మంచి ఇప్పుడు జీవిత చక్రం లాంటి కంటి చూపు చెప్తోంది కొంటే నా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ కాదు ఆ క్లోజ్ మూమెంట్స్ మీరు అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అది ఎట్లా ఉండేది కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు విజృంభించేస్తారు డాన్స్ చేశారంటే ఆయనతో ఈ ఈ చేతులు ఈ ఆయన ఒక తోసు ఇట్లా ఇట్లా అన్నారంటే ఈ చెయ్యి ఊడిపోవడాలు ఏం మాట్లాడం ఏమి అనం మేమి వాణిశ్రీ గారు ఇంకొకటి వేద్దామా బాగుందా మీకు నచ్చిందా అన్నగారు అడుగుతాం డాన్స్ మాస్టర్ని అడుగుతాం వాళ్ళందరిని అడుగుతాం అంతదాకా అలర్ చేస్తూ నేను నేను ఏదో చాలా ఏదో అమాయకురాలాగా వచ్చి మన వాళ్ళందరూ అటు చూసేవాళ్ళు ఓ ఓకే విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఓ వన్ మోర్ రండి వాణిశ్రీ గారు రండి అని ఓరే నాయన ఈ భుజాలు ఏమైపోతాయో ఎట్లా చేయాలో అట అట పైకి ఎత్తారంటే ఆ చేతులు అంత స్ట్రాంగ్ అనమాట ఆయనకు అసలు తెలీదు అట్లా నేను చేస్తున్నానని కూడా తెలీదు ఆయన మనసులో ఎటువంటి దుర్దశము ఉండదు నాగేశ్వరరావు గారి ఆత్మీయులు మొదలైంది మీది అంటే హీరోయిన్ ఆయనతోటి ఆయన ఎట్లా ఎట్లా ఉండేది మీకు ఆయనకి రిలేషన్షిప్ ఆయన ఆయన చాలా స్టైలిష్ అప్పుడు మంచి యంగ్గా ఉన్నారు అంటే మాకంటే చాలా ఇప్పుడు అని కాదు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లా ఉంటాయి చాలా చురుగ్గా చాలా ఇదిగా మాట్లాడేసి వచ్చిన రాగానే ఏం హీరోయిన్ అని ఒక్కోసారి అబ్బజం మీద ఇలా కొట్టి ఓరి నాయన ఇదేంటి ఇట్లా కొడుతున్నాడు ఏంటి అనని ఏం లేదండి నచ్చిందా నా సారథీ స్టూడెంట్స్ బాగుందా నీకు బాగుందండి చాలా బాగుందండి ఎట్లా ఉంది హైదరాబాదు హైదరాబాద్ మాత్రం చాలా బాగుందండి మేకప్ హాయ్ ఇక అలా వేసిన మేకప్ వేసినట్టే ఉందండి అని ఆయన అలా చూసి అలా వెళ్ళిపోయేవారు ఎందుకు ఈయన ఇలా చూశాడు ఏదో ఏదో మనకి మనకు మనకు బాగాలేదు అందుకని వీళ్ళు ఇలా అంటున్నాడు అని మెల్లగా మేకప్ అని పిలిచి ఏమైంది నా ముఖం బాగుందా అన్నీ బాగున్నాయి ఆయన ఏంటి అలా చూశాడు కొంచెం ఇటు చూశాడు ఇటు చూశాడు ఏంటండి ఆయన అట్లాగే చూస్తాడు లేమ్మా ఆయనకి ఏదో ఉంటుంది షార్ట్ రెడీ మేము ఇంట్లో నుంచి నడిచి రావడం నడిచి వచ్చిన తర్వాత మేడం ఎట్లు ఎక్కాం మేడం ఎట్లు ఎక్కిన తర్వాత పైకి వెళ్ళాం కట్ అన్నాడు బీమ సుధరరావు గారు ఈయన ఇలా చూశాడు ఏంటి మళ్ళీ అలా చూసినాడు నీకు ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది అమ్మో ఇది ఏంటి ఇట్లా అన్నాడు ఈయనా ఇంత పెద్ద హీరో ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఏంటి నాకు అసలు అర్థమే అవలా అని మెల్లగా నేను అది ఏదో అది ఏదోగా ఉందే అని అనుకుని నేను వచ్చేసా వచ్చేసిన తర్వాత ఏంటి నాగేశ్వరరావు గారు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటండి నాకు ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దది అన్నారు నాకు కష్టంగా ఉందండి ఇది ఏంటి ఆ మాట అన్న నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చి ఏంటి మీతో రిపోర్ట్ చేస్తుందా మసూద్రా గారు ఏంటి అన్నారు అమ్మాయికి ఒక కన్ను చిన్నది ఒక కన్ను పెద్దది మీరు గమనించారో లేదో వాడు మేకప్ వేయడంలోనో వాడు ఏం చేయడంలో కొంచెం పెద్ద చిన్న యూజువల్ అందరికీ ఉంటుంది ఉంటుంది అందరికి ఉంటుంది అందరికి ఉంటుంది కానీ మేకప్ వేసేటప్పుడు దాన్ని బాగానే చేసేస్తారు ఆ వెంటనే అక్కడ చౌదరి అని ఒక మేకప్ మ్యాన్ ఒక బండ 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 మేకప్ మ్యాన్ ఇంతంతలో వేళ్ళు రుద్దుతాడేసి ఆయన తిప్పారు ఆయన ఏమో సరే అదేదో సరి చేసేసారు ఇట్లాగా సస్పెన్స్లో పెట్టి ఒక జోకు ఏడిపించటం ఏమి ఆయన ఏమి నవ్వడం మన మనకేమో ఇక్కడ దడదడలాడుతుంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత పరిచయం బాగా పెరిగిన తర్వాత కమిస్ట్రీ ఆయనకి నాకు ఆయనకి చాలా సినిమాలు ప్రేమ్ నగర్ దసరా బుల్లోడు సెక్రటరీ అసలు ఎద్దను పొడి సులోచన నవలా కథానాయక్ అంటే వాణిశ్రీయే అని చెప్పుకునే లెవెల్ నాకేంటంటే అసలు ఒక్కసారి మేడం మీరు ఏదో వేదిక మీద మాట్లాడుతుండగా ఏదో ఫంక్షన్ లో నేను విన్నాను నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు నన్ను ప్రతిదీ క్రిటిసైజ్ చేశాను నా భాషని నా 
అది నా నడకని నా అన్నిటినీ కూడా ప్రతిదీ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ప్రతిదీ నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అసలు చాలా కష్టమైన విషయం అంటే ఒకటమ్మా ఏంటంటే మనం కొత్తగా వచ్చాము వాళ్ళు సీనియర్స్ వాళ్ళని కూడా తప్పుపడడానికి వీల్లేదు వాళ్ళ సీనియారిటీని నా దగ్గర ఎట్లా చూపిస్తారు ఇదేంటి నిన్నగాక మొన్న వచ్చింది నాలుగేళ్ళలో ఇదేదో పెద్ద రికమెండేషన్ తీసుకుని పెద్ద కారు వేసుకుని ఇదే వస్తూ ఉంది అన్నది ఏదో ఉంటుంది వాళ్ళకి అందుకని ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటారు మా అమ్మ మాత్రం వ్యాపార అన్న ఏమన్నా నువ్వు వాళ్ళని ఏం ఎదిరించి మాట్లాడుకు మామూలుగా ఉండిపో మర్యాదగా ఉండిపో నీ మేకప్ చూసుకో నీ హెయిర్ డ్రెస్ చూసుకో కరెక్ట్గా నాగేశ్వరరావు గారి ముందు రామారావు గారి ముందు నువ్వు కూర్చోకు కుర్చు చేసుకుని నీ కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఆడ అలవాటు అది నువ్వు అక్కడ కూర్చోకూడదు నువ్వు ఇటు పక్క వచ్చేసి నీకు ఒక ఫ్యాన్ పెడతారు వాళ్ళు ఏమన్నా సరే మామూలుగా నవ్వేసేయి మామూలుగా ఉండు వాళ్ళ ముందు అది బాగలేదనో ఇది బాగలేదనో అట్లాగా ఇట్లాగా ఇట్లా ఏం మాట్లాడమా సరే నేను నీకు వచ్చి చెప్తున్నాను నేను నువ్వు ఇట్లాగే చెప్తున్నాను నీకు ఎప్పుడు అంటే కష్టం ఇబ్బంది అనిపించలే అంత కంట్రోల్డ్గా ఉండడం ప్రతీక్షణం అని మీరు ఆల్మోస్ట్ మీరు కళ్ళు తెరవడమే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కళ్ళు తెరిచారు కదా పదమూడు ఏళ్ళు అంటే ఏమీ కాదు ఏమీ ఏమీ కాదు చిన్న వయసు అసలు ఆ తర్వాత కూడా ఏమి తెలియదు చిన్నతనం తర్వాత కూడా మీరు మొత్తం ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు కొన్ని నాకు ఎవరైనా నన్ను వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతుంటాం కూడా నాకు తెలియదు నా దగ్గర వ్యంగ్యంగా వాళ్ళు మాట్లాడాల్సింది ఒక నా రంగు గురించి మాట్లాడచ్చు ఇక వాళ్ళకి అదే దొరికింది ఇక దాని గురించి సాది రుద్ది దాన్ని చెలవలు పలవలు చేసి ఎక్కువ పెద్దదిగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఒకరోజు విట్లాచారి గారు అన్నారు మేమి తెల్ల వాళ్ళంతా ఏం చేస్తారు మాణిశ్రీ ఈరోజు చూడండి హండ్రెడ్ డేస్ ఆమె సినిమాలన్నీ ఊరికే మాట్లాడతారు తెల్లగా ఉన్నారు తెల్లగా ఉన్నారు తెల్లగా ఉండేవాళ్ళంతా ఏం చేస్తారు ఏమండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు వెళ్ళండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒకసారి అడిగి చూడండి వాళ్ళని అడిగితే నే మీరు వాణిశ్రీలు పెట్టుకోండి అంటున్నారు ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అట్లాగా అంటాడు ఏ హీరో అట్లాగా అంటాడు ఏమి ఏ ఆమె సినిమాలు ఎట్లా ఉందని చూడండి మీరు ఆమె మీకు కష్టం కలిగిస్తుందా మీ డబ్బులు ఏమైనా తింటుందా ఆ అమ్మాయి మజ్జిగ అమ్మాయి తెచ్చుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి ఫ్రూట్స్ ఆ అమ్మాయి తెచ్చుకుంటుంది హ్యాపీ బాగున్నావు ఆయన ఎకడమిస్ట్ అందుకని నేను ఎవరిని కొన్న ఒక ఒకసారి భావనారాయణ గారి ఫిల్మ్స్లో డాన్స్ చేస్తున్నాం దేవుడు గెలిచిన మానవుడని తీస్తున్నారు అప్పుడు కన్నడంలో దేవర గెద్దే మానవ నాకు ఆ జయంతి గారికి కాలు విరిగి ఉంది నాకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలీదు జయంతి గారి డాన్స్ కూడా నా చేతి కాళ్ళు క్లోజప్లు ఆవిడ క్లోజప్లు మాత్రం తీసేసి మీది డాన్స్ నాది డాన్స్ ఆవిడ కాళ్ళు చేతులు అన్ని మొత్తం బ్యాక్ అన్ని నాయే తీస్తున్నారు నాకు అలసిపోతున్నాను నేను అందులో ఏప్రిల్ మే అసలు గోల్డెన్ స్టూడియోలో అన్ని రేకులు షెడ్లు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉండవు నరకం వే అసలు ఎంత బాధ అంటే చాలా నేను అన్నాను అప్పుడు పొద్దున ఒక పది గంటలకి నేను ఒక లెమన్ ఎడ్ తాగాను ఐస్ వేసుకుని లెమన్ ఎడ్ తాగాను మళ్ళీ ఒంటి గంటకి వాళ్ళు బ్రేక్ చేయాల దాహం ఆకలి రెండు పైగా ఆవిడ తీస్తున్నారు నాకు తెలీదు మీ షార్ట్స్ అని మీరు నేను అనుకుంటున్నాను ఈయన విశ్వనాథ్ అని విచ్చు అంటారు ఆయన్ని కానీ ఆ టైంలో ఆయన నాకు తెలీదు నేను ఇంకా నేను ఏకలవిడిలాగా అదేదో మా అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతున్నాను తప్ప ఇటు అటు చూసేదాన్ని కాదు ఎవరిని విమర్శించేదాన్ని కాదు మీరు ఇంత కలివిడిగా ఉన్నారు మేడం మీరు అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నాతో కూడా అసలు ఎంతో ఓపెన్గా సరదాగా ఉన్నారు అటువంటిది అమ్మ చెప్తే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా నా వ్యక్తిత్వం నేను ఎందుకు కంట్రోల్డ్గా ఉండాలి నేనెందుకు ఇలాగ ఉండాలి అని ఎప్పుడు ఇంట్లో కూడా అన్నము కూర లేకపోతే నాకు కావాలంటే నగలు ఒక ఇంపాల కార్ ఉండేది ఇంకొక ప్లేమత్ కార్ ఉండేది రెండు అంబాసిడర్లు ఉండేవి రెండు ఫీట్లు ఉండేవి అన్నీ ఉండేవి కానీ నువ్వు చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు చాలా పెద్ద స్టార్వి అని బయట వాళ్ళు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఎవరు అనేవాళ్ళు కాదు బయట వాళ్ళు కూడా అప్పుడు ఏమనేవాళ్ళు కాదు కదా ఎవరో బయట నుంచి ఫ్యాన్ మెయిల్ వచ్చేది యు ఆర్ సూపర్ అది ఇదని వచ్చేది మరి మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆర్టిస్ట్కి డైరెక్టర్ ఎవరో ఒకళ్ళు మీ నువ్వు బాగా చేసావమ్మా ఈ షార్ట్ బాగా చేసావు కోవిలముడి ప్రకాష్ రావు గారు అయితే అదృష్టం అండి శ్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ అదృష్టం నువ్వు ఈ టైంలో రావడం స్వర్ణయుగం ఇది 
ఆ టైంలో నాకు ముత్యాల జల్లులాగా నా మీద క్యారెక్టర్స్ పడ్డాయి ఒక ముత్యాల జల్లు అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ దానికి తగ్గట్టుగా ఫిగర్ కూడా మెయింటైన్ చేశాను అదొకటి మేడం గారు సావిత్రి గారి తర్వాత మీరు ఆల్మోస్ట్ అఫ్ కోర్స్ జమున గారు అందరు ఉన్నారు బట్ ఆ నంబర్ వన్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ సావిత్రి ఇస్ వాణిశ్రీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆవిడేమో చక్కగా బుద్ధుగా ఆవిడ తరహా వేరు మీరు అంత స్లిమ్గా ఎలాగా ఉండగలిగారు ఎంత కష్టపడ్డారు దాని గురించి నాకు తెలిసి మీరు ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా లావుగానే ఉన్నారు ఎంత అమాయకంగా మీ లిప్ మూమెంట్ కళ్ళ మూమెంట్ చాలా అమాయకత్వం అంటే ఏంటంటే వాణిశ్రీ అన్నట్టు ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో మీరు ఆ ముఖ్యంగా ద్వారానికి తారామణి హారం కృష్ణశాస్త్రి గారి అక్కడి నుంచి వాణిశ్రీ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ప్రేమ్ నగర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎట్లా జరిగింది ఎవరు చెప్పారు మీకు ఎవరుంటారు మరి ఎలా తెలిసింది మీకు కోవెలముడి ప్రకాష్ రావు గారు చెప్పారు నువ్వే ఎక్కడ ఎవరు కనపట్లా నువ్వే ఉన్నావు నువ్వు చాలా హోమ్ నేను చాలా హోంవర్క్ చేసుకునేదాన్ని అండి అంటే మీ సినిమాలు మీరు ఎప్పుడైనా చూడ్డా చూడడం చేశారు ఎప్పుడైనా ఒక సాంగ్ తీస్తే ఆ సాంగ్ ఎడిట్ చేసి వచ్చిందంటే అందరు పులుపులో మన ఏవిలోనో లేకపోతే వాహినిలో సీ థియేటర్లోనే వేసేవారు అది చూసేవాళ్ళం మళ్ళీ ఇంకోసారి వెయ్యి అని చూసేవాళ్ళు అంతే తప్పిస్తే మీరు ఏం లేదు మరి ఎలా తెలిసింది మీకు నాకేం తెలీదు డాన్స్ మాస్టర్ ఎలా చెప్తా అలా చేసేదాన్ని అప్పుడు హీనాలాన్ మాస్టర్ గారు చిన్ని సంపత్ వెంపటి సత్యం గారు వీళ్ళందరూ నువ్వు ఇలా చేయాలి పశుపతి కృష్ణమూర్తి గారు నువ్వు కాపురం హీరా రాలి కదా కాదు పశుపతి కృష్ణమూర్తి గారు కానీ అద్భుతమైన డాన్స్ ఆయన చెప్పడం ఎట్లా చెప్పారంటే కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు సెట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో సీను ఈ సీన్లో నువ్వు ఇలా చేస్తావు అలా చేస్తావు ఇలా చేస్తావు ఇలా ఉంటావు అలా ఉంటావు అతన్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఇట్లా వస్తావు ఇలా అవుతుంది అలా చెప్పేసి ఆయన ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసేవారు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఆయనకి నా నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్కి చేయడానికి వీలుగా ఉండేది అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఉంటే ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అట్లా చేస్తే ఈ డైలాగ్ ఇట్లా చెప్తాం ఈ అమ్మాయి సెక్రటరీ కదా నేను అందంగా నడవాలని జయలలిత గారు లాగా ఆ జయలలిత గారు షోల్డర్స్ అలా పైకి పెట్టి ఇట్లా 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 నడుస్తూ వచ్చేది చాలా అందంగా ఉండేది ఆడు వాక్ ఇక ఆ వాక్ నేను ఎందుకు 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 చేయకూడదు మంచి మంచి విషయాలు మనం చాలా మంది దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా సరే అది నేను ట్రై చేసేదాన్ని తర్వాత ప్రేమనగర్లో ఆ నడక పెట్టాను కేశ ప్రకాష్ రావు గారు సెక్రటరీ అని బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత బిగినింగ్ లో చెప్పారు ఇట్లా కాని ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పారు అక్కడ కెమెరామెన్ విన్సెంట్ మొదటేమో ఈయన చేశాడు వెంకటరత్నం అనుకుంటా ఆయనంతా హడావిడి వరకు ఏదో అది 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 మనం చెప్పలేము మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు కెమెరామెన్ అంటే ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది నేను సాధారణంగా కెమెరామెన్ తోటి టెక్నీషియన్స్ తోటి చాలా క్లోజ్గా సరదాగా ఉండేదాన్ని కాబట్టి నన్ను బాగా వాళ్ళు నేను ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని వాళ్ళు చూపెట్టగలిగారు వాళ్ళు డెబ్బై అరవై ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరో వచ్చి మాకు ఇక్కడ మాకు అక్కడ ఏంటంటే ఒక షార్ట్ తీసేటప్పుడు లైటింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ నిలబ నిలబడాలి చాలా మంది నిలబడరు అవును వేరే ఎవరినో ఒకరు ఎవరినో వాళ్ళు పెడతారు నేను నేను చచ్చినా లేదు నేను ఇక్కడ నేను నిలబడుకున్నదని ఫ్యాన్ వేసేవాళ్ళు వాళ్ళు మౌల్డ్ చేసేవాళ్ళు ఫేస్ ని అంత బాగా తీసేవాళ్ళు ఆ నిలబడం ఈ పిల్లి ఇంత పెద్ద స్టార్ అయినా కూడా మనని ఇంత గౌరవిస్తూ ఆ షార్ట్ కి నేను నిలబడతాను పర్వాలేదు లేండి ఏం పర్వాలేదు లేట్ అవుతుంది మనం కూర్చో నేను మళ్ళీ పిలుస్తాను కదా రామారావు గారు రావాలి ఇంకా వీళ్ళందరూ రావాలి కదా సరే కూర్చో అక్కడే కూర్చేసి కూర్చున్నాను సెట్ లో నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అనేది వెరీ రేర్ మీ ఫేవరెట్ కెమెరామెన్ ఎవరండి చాలా మంది ఉన్నారండి వినసెంట్ గారు కన్నప్ప మార్కస్ బాట్లే మరేమో లక్ష్మణ్ గోరే అసలు ఎవరు కూడా నాకు నన్ను బ్యాడ్ గా తీశారని చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు నేను ఇలా చూస్తూ యాక్ట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఏదో డైలాగ్ చెప్పేదాన్ని నేను ఇంత బాధపడుతున్నానని నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదా ఏమిటి నీ గొప్పతనం అని ఇట్లా వెళ్ళిపోయేది ఫేసు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి 
కంట్రోల్ చేసాడు షార్ట్ జరుగుతుండేది అంటే నువ్వు పైకి ఎత్తకు ఎత్తకు కిందకి కొంచెం ఇలా ఇలా పెట్టి మాట్లాడు అని వాళ్ళు ముందుగా చెప్పేవాళ్ళు ఆ మా ఎమోషన్ లో మనకి ఏమిటంటే నువ్వు చేసేది ఇలా ఏడ్సావులే అని అంటాం కదా అట్ట పెట్టద్దు నువ్వు మామూలుగా ఇట్లా పెట్టుకునే అడుగు అని అట్లా చాలా మంది అంటే మొత్తం మీద వాణిశ్రీ ఇండస్ట్రీ చెక్కిన శిల్పం గ్రేట్ అండి వాణిశ్రీ గారు వాణిశ్రీ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఎవరు పెట్టారు అంటే ఏవిఎం స్టూడియో వాళ్ళు నాది ఆడ జన్మే తీస్తున్నారు అప్పుడు ఎన్టీ రామా అంటే మన ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో సెకండ్ హీరో హర్నాథు సావిత్రి గారు అందులో కొంచెం బ్లాక్గా ఉండే వేషం వేస్తారు ఆమెకు ఒక చెల్లెలు ఉంటుంది మంచి సౌందర్యవతి ఆ వేషానికి నన్ను తెలుగులో పెడితే బాగుంటుందని నా ఫోటోలు అవన్నీ ఏబిఎం చెట్టియార్ గారికి చూపించారు చూపిస్తే ఆయన ఇది ఒకసారి మేకప్ టెస్ట్ చేద్దామన్నారు మేకప్ టెస్ట్ చేశారు చేసి అటు తిరిగమ్మ ఇటు తిరిగమ్మ అని అడుగమ్మ ఒక ఏడుపు డైలాగ్ చెప్పు ఇది చెప్పు అని చెప్పి నవ్వమ్మ అన్నారు నవ్వమ్మ అనేటప్పటికి పెద్దగా నవ్వాను నవ్వేటప్పటికి ఇక్కడ పన్ను ఒకటి బయట ఆయన పది సార్లు చూస్తాడు అది మూవీలో వేసుకొని అక్కడ థియేటర్లో ఆయన వాళ్ళకి థియేటర్స్ ఉన్నాయి కదా వేసుకొని చూశాను చూస్తే దానిలో అంతా కూడా పల్లెత్తుగా ఉంది అమ్మాయికి కొంచెం రంగారావు గారు ఎందుకు మనం ఏం లేదండి అని నాతో చెప్పారు నీకు పన్ను ఎత్తుగా ఉందని అంటున్నారు ఏం చేస్తావు ఒకటో అని ఏమండి పెళ్పికేద్దాం అని అని చెప్పేసి ఈజీగా అనేసాను డాక్టర్ ఇజమ్మా అని చెప్పి చైనీస్ డాక్టర్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ ఇన్ ద తమిళనాడు అనమాట ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్లారు మౌంట్ రోడ్లో ఉండేవారు ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్తే ఆయన అన్ని పరీక్ష చేశాడు బాగున్నాయి పళ్ళు చక్కగా ఉన్నాయి యూ ఆర్ వెరీ హెల్దీ ఏమైంది నీకు అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్లో ఏదో చెప్పారు తమిళ్లో నువ్వు చెప్పు అన్నారు ఇట్లాగా ఒక వేషాని కోసం అది ఎత్తు అంటున్నారండి అది తీసేయమంటున్నారు అయ్యయ్యో నువ్వు చాలా చిన్న పిల్లవి నీకేం తెలీదు ఇప్పుడు ఆ పన్ను నేను తీసేస్తా డబ్బులు ఇస్తారు మీరు తీసేస్తా తర్వాత నీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటంటే ఆ పన్ను ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది అంటే దాని రూట్ ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది అది పస్ ఫామ్ అవుతుంది ఫేస్ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది మంగళాయుడి ఫీచర్ వచ్చేస్తుంది ఆ పక్కన అది నువ్వు చూడు మరి ఎట్లా ఉంటుందో వద్దండి ఎందుకు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు మా అమ్మకి వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు తెలియదు కానీ ఆమె బోర్ని ఆడవడం మొదలు పెట్టింది నాయన నా కూతు ప్రాణంతో ఉంటే చాలు ఈ చాలు అండి అని చెప్పేసి అని ఎస్వి రంగారావు గారు శ్రీవాణి ఫిల్మ్స్ కాబట్టి ముందే పేరు మార్చేసాడు ఆయన ఎస్వి రంగారావు గారు శ్రీవాణి ఫిల్మ్స్ లో పేరు మార్చేసి నాకు అడ్వాన్స్ ఇస్తే అన్ని చేస్తే ఆయన చెట్టియార్ గారు కొంచెం పన్ను మీద పన్ను ఉంది అన్న మళ్ళీ ఆ వేషం వేయించిన ఆవిడ కూడా పద్యమని గారు ఆవిడకి కూడా పన్ను మీద పన్ను ఉంది అంటే సక్సెస్ అయితే పన్ను మీద పన్ను ఉన్నా పర్వాలేదు కన్ను మెల్ల కన్నుగా ఉన్నా పర్వాలేదు మాట నంగి నంగిగా మాట్లాడినా పర్వాలేదు రంగుల రాట్నం ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అందులోని నడిరేగి ఏ ఝాములో త్యాగరాజు బిఎన్ రెడ్డి గారు నన్ను బుక్ చేసుకున్నారు ఆ సినిమాకి నేను రేఖ ఇద్దరం యాక్ట్ చేసాం దాంట్లో రేఖ మొదటి తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా యాక్ట్ చేసాం బాగా అది బాగా సినిమా బాగా హిట్ అయింది తర్వాత ఆ సినిమాలో నేను చంద్రమోహన్ ఒక డ్యూట్ పడతాం ఎట్లా చేసామంటే నా ఏ సాంగ్ అండి అది వెన్నెల రే చందమామ వెచ్చగనున్నది మామ మనసేదోలాగున్నది మనసేదోలాగున్నది డప్పు సాంగ్ అనమాట అది చాలా బాగా చేసాం కష్టపడి తర్వాత ఎందుకు చంద్రమోహన్ పైకి రాలేదు ఆ సినిమాలో హీరో అసలు చంద్రమోహన్ లాగా ఇంకెవరు చేయలేరేమో న్యాచురల్ న్యాచురల్ గా డైలాగ్స్ అవన్నీ మిగతా వాళ్ళందరూ డమ్మీలు అయిపోతారు ఆయన మాత్రం చాలా విజృంభించి చేస్తాడు నాకు బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా సూచనలు ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు వాణిశ్రీ ఇలా ఉండడానికి కారణం ఒక విధంగా బిఎన్ రెడ్డి బిఎన్ రెడ్డి గారు నాలో చాలా మంది అండి అందరూ ఎట్లా ఉండాలి క్రమశిక్షణతో భోజనం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చాలా అలవాట్లు ఉంటాయి ఆ అలవాట్లు నువ్వు చేసుకోవద్దు సింపుల్ లైఫ్ ఎకానమీ చూసుకుంటూ రండి ఏదో డబ్బు వచ్చేసింది కదా నాకు ఖర్చు పెట్టేసేసి ఏదో జల్సా చేసేసుకొని తర్వాత డబ్బు లేనప్పుడు దిగులు పడిపోయి మళ్ళీ ఇట్లా అవద్దు అలవాట్లకు మాత్రం లోన్ కావద్దు ఆరోగ్యాన్ని బాగా చూసుకో మార్నింగ్ వాక్ చేయి బాగుండు సంతోషంగా ఉండు చక్కగా ఎనిమిది గంటలకంతా నిద్రపో పొద్దున్నే లేచి 
శోభన్ బాబు గారు నేను కానీ మీది చాలా పెద్ద హిట్ పేరు శోభన్ బాబు వాడేసి ఉంటే చాలు సినిమా అనుకునే వాళ్ళం మేము బంగారు పంజరంలో ఆయనతో మీరు యాక్ట్ చేసాం పెద్ద సక్సెస్ ఎలా మీ అనుభవాలు చెప్పండి శోభన్ బాబు గారు చాలా కూల్ గా ఉంటారు ఎవరిని ఒక మాట అనరు మితభాషి తినడం కూడా చాలా తక్కువగా తింటారు చాలా ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్వర్సేషనలిస్ట్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు అప్పుడు ఆయన చెప్పినవి నాకు ఏం అర్థమయ్యేది కాదు చిన్న వయసు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్తారు అమ్మ మనకి సినిమా బుద్ధుద ప్రాయం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు పోతుందో తెలీదు బాగా జాగ్రత్తగా ఉండు ఆయన పేపర్లు చదివారు ఆయన చదివిన ఎన్ని నాకు చెప్పారు నీ కాళ్ళు వేడిగా ఉండాలి పొట్ట చల్లగా ఉండాలి తల కూల్గా ఉండాలి ఏదో చెప్పేవారు అంటే ఏంటండి అన్న బాగా నడవాలి అప్పుడే కాళ్ళు బాగుంటాయి శరీరం బాగుంటుంది కడుపు ఎప్పుడు హాఫ్ హాఫ్ నిండి ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు మైండ్ కూల్గా ఉండాలంటే నువ్వు ఎవరి మీద కోపడకు కూల్గా ఉండు చాలా బాగుంటుందండి చెల్లెలి కాపురంలో మేడం మీరు ఆయనతో చేస్తున్నప్పుడు అసలు చరణ కింగ్ కిణిలు గల్లు గల్లు మన ఇప్పటికీ వైబ్రేషన్స్ వచ్చేస్తాయి మేము ఆ సినిమా చూస్తుంటే దాంట్లో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఈయన నాగభూషణం గారు అంటే రెగ్యులర్ హీరోకు ఉన్న అందగాడు టక్ చేసుకున్న ఆయన చాలా అందగాడు ఆయన మామూలుగా అందగాడు కదా ఆ సినిమాలో పాప ఆయన చాలా విశ్వనాథ్ గారు ఒకసారి చెప్పారు డీ గ్లామరైజ్ చేసి ఆయన చాలా బాగా మంచి నటుడేనండి అంటే ఎక్కువ శ్రమ పడ్డాడు ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ వచ్చి అది అట్లాగా ఇది ఇట్లాగా అది అట్లాగా అని చెప్పారు అనుకోండి ఆ డైరెక్టర్ వెళ్ళిపోగానే ఇది ఏదో మన దగ్గర ఏదో ఉందనుకుంటున్నాడు నా దగ్గర ఉంటే నేను చేయనా నాకు ఉండేది అదే లిమిటెడ్ వణిశ్రీ ఏదో వచ్చి అది చేయి ఇది చేయని మన శివాజీ గణేశ్వర్ లాగానో లేకపోతే ఏదో పెద్ద పెద్ద హీరోలు రశ్వరంగారావు అలా చేయండి మన ఎక్కడ ఇస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏట పిచ్చివాళ్ళు ఏంటండి అంటే మాట్లాడతారు మీరు అవును మేడం అంత ఫ్రాంక్గా ఉండేవాళ్ళు నాతో నాతో ఇండస్ట్రీలో నలుగురు పిల్లర్స్ హీరోస్ వైపు నుంచి వస్తే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ శోభన్ బాబు కృష్ణ ఆ జనరేషన్లో అయితే మీరు కృష్ణ గారితో నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ సినిమాలు చేశారు అంతే రేంజ్ చాలా సినిమాలు చేశాను వీసిరెడ్డి గారు డైరెక్ట్ శ్రీవారు మావారు జగత్ కిలాడీలు లక్ష్మీ నివాసం లక్ష్మీ నివాసం ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి గంగామంగ మీ గంగామంగ వదిలేయండి చాలా మంచి సినిమా అది చీకటి వెలుగులు కృష్ణ గారితో మొదట్లో కొంచెం బాగానే మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని మాకు అట్లాంటిదంతా ఏం లేదు మాట్లాడకూడదని ఏం లేదు ఆయన ఎప్పుడు పెద్ద మ్యాథమెటీషియన్ లాగా ఆ వారం సినిమా ఎన్నెన్ని రిలీజ్ అయినా ఆ వారం లోపల ఫ్రైడే రిలీజ్ అవుతుంది సాటర్డే సండే బర్త్డే నుంచి ఆయన నలభై ఐదు లక్షల ఎనభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై మూడు రూపాయల ఎనభై రెండు పైసలు లెక్కల కలెక్షన్ ఎనభై రెండు పైసలు అని చెప్పి ఎంత నిజమేనా ఏంటది మనం చెప్పగలం అది ఆయన ఏదో చెప్తారు అన్ని లక్షలు ఇన్ని వేలు అన్ని పైసలతో కూడా అణాల పైసలతో కూడా చెప్పేవాడు ఈ సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వడం సినిమాలు ఇవి తప్ప క్యారెక్టర్ మీద ఒకవేళ ఆయన చేస్తుంటే ఏదైనా అల్లూరు సీతారామరాజు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేస్తుంటాడు వన్ వన్ సిక్స్ చేశారు కదా గోడచారి అది చేస్తుంటారు ఇంకో మాట చెప్పరా మన డోండి గారిని గురించి మాట్లాడలేదు చెప్పండి డోండీశ్వరరావు గారు నేను అప్పుడు సెకండరీ రోల్ వేస్తున్నాను వాళ్ళు మరపురాని కథ అని ఒక సినిమాని తీస్తున్నారు తమిళ్లో కై గుర్త దైవం దాన్ని మసూర్రావు గారు డైరెక్షను సావిత్రి గారు జగ్గయ్య ఎన్టీ రామారావు నలుగురిని పెట్టి వాళ్ళకి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది అందుకని చిన్న వాళ్ళతో చేసేద్దాం అన్నాడు డోండి గారు చాలా విలక్షణమైన క్యారెక్టరు 
ఎక్కడ కూడా ఎవరి దగ్గర కూడా భయము కానీ ఏమి కానీ అది ఎన్టీ రామారావు అని ఎంజీఆర్ అని ఎవరన్నా అని వాడు విడే ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి వాణిశ్రీ ఇవాళ ఎంతమందికి గుదిరావు అనేవాడు ఆయన ఇదేంటే అంటే పొద్దున కాల్షీట్ మధ్యాహ్నం కాల్షీట్ రాత్రి కాకుండా ఆయన అంత సర్కాసం ఉండేది అనమాట చాలా మంచివాడు బూతులు మాట్లాడతాడే కానీ అసలు పట్టు పురుగు ఎంత అందమో చెప్పడానికి లోపల నుంచి ఆ వెలుగు వరపురాని కథ గురించి వరపురాని కదా అమ్మాయి కృష్ణ గారే కదా కాదు కృష్ణ గారు హీరో చంద్రమోహను జగే గారి రోలు కృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు రోలు నేను సావిత్రి గారి రోలు సావిత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ పదాభం ఆవిడ ఆవిడంటే నాకు నాకు నా నా విషయంలో నేను ఆవిడ్ని సినిమా పరిశ్రమలో నాకు ఆవిడ తల్లి అని మళ్ళీ ఒక ఆర్టిస్ట్గా నాకు జన్మనిచ్చిందని చాలా గౌరవం ఆవిడ మీద ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా సరే ఆయన పిలిచి ఈ వేషం నీకు ఇస్తున్నాను ఏంటండి కై కొడుతుంది ఈ వేషమా నేనా భయపడకు బాగా చేస్తాను నేను మీరు నాకు తెలుసు నేను చూశాను అన్న లేదు నాటకాలు చూశాను కదా చెక్ చేస్తావు అందరిని అని అన్నాడు నాయన ఈయన ఇంట్లో చెప్పారు అసలు ఆయన ముందు కూర్చోవడం కానీ నిలబడడం కానీ మాట్లాడడం కానీ ఏ ఉండదు నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఎన్ని చూసినా మళ్ళీ డూండి గారు లాంటి మనిషిని మళ్ళీ డూండి గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ని నేను చూడలేదు నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఎన్ని చూసినా మళ్ళీ డూండి గారు లాంటి మనిషిని మళ్ళీ డూండి గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ని నేను చూడలేదు కృష్ణ గారికి ఒకసారి టైఫాయిడ్ వచ్చింది మహాబలుని సినిమా చేస్తున్నాం మేము టైఫాయిడ్ వస్తే ఈయన ఏదో చెప్తున్నాడు నీకు టైఫాయిడ్ వస్తే ఎవరికి అయ్యా నష్టం ప్రొడ్యూసర్కి ఎవరు తెచ్చుకోవాలి టైఫాయిడ్ అసలు అసలు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఆయన షూటింగ్కి రానన్నారా కృష్ణ గారు ఆహా నేను నేను పన్నెండు గంటలకు అంతా నాకు ఆకలి నేను వెళ్ళాలి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలనేది అంటే ఎవరికి పట్టింది ఇది మేము లక్షల్లో పెట్టి సినిమాలు తీస్తున్నాం నా షార్ట్ నువ్వు ఉండాలి కదా చేయవా సరే వెళ్ళు అనేవాడు ఆయన్ని చూస్తే నాకు దాడ అన్నమాట ఏమాయ్ వాణిశ్రీ కాదు ఏమాయ్ సినిమాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయని వద్దు అని చెప్పాకు ఎన్ని వస్తే నొప్పేసుకో బాగా చేయి బాగా డబ్బు సంపాదించు నీలాగే ఇంకెవరు ఎవరికి రాదా ఛాన్స్ అని ఈ నిజంగా చెప్తున్నాడా ఎగతాళ్ళు చేస్తున్నాడా ఏంటి నాకు అర్థమైంది కాదు సినిమా సావిత్రి గారికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసాక నేను మీ రోల్ వేస్తున్నాను సి థియేటర్లో ఆవిడ ఏదో ప్రొజెక్షన్ చూస్తుంది నేను అక్కడ నిలబడుకుని ఉన్నా దే ఎవరో దేవుడు బయటకు వస్తే మనం దండం పెట్టుకోవాలి వచ్చింది రాగానే చెప్పా ఇట్లాగా కై కొడుతుందేమో నేను మీ రోల్ నాకు ఇచ్చారు డుండి గారు అలా చూసింది నువ్వు నీలాగా చెయ్యి నాలాగా చేయకు చెయ్యమ్మా మంచిదమ్మా నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇలా ఏం చెప్పకుండా నువ్వు నీలాగా చెయ్యి నాలాగా చేయకు అని ఆవిడికి పెద్ద చవర్లెట్ కారు కారీకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఆ పాదాలకు దండం పెట్టాలి నా ఉద్దేశం షూటింగ్లో అంటే షూటింగ్ వెళ్ళబోతు ఏంటి ఇలా నిందామా ఏంటి ఇలా నిందా ఏంటి ఇలా నువ్వు నీలాగా చెయ్యి అంటుంది ఏంటి ఎందుకన్నా అలా నింది దీనికి ఏదో అర్థం ఉంది అంటే నా వల్ల నువ్వు సావిత్రిలాగా ఉన్నావు కాబట్టి పైకి వచ్చావు సావిత్రిలా ఉన్నావు కాబట్టి నిలబడ్డావు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నన్ను మక్కికి మక్కి కాపీ కొడుతున్నావు నువ్వు అని అనింది అనమాట నేను వెళ్ళాను మక్కికి 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 నడక దగ్గర నుంచి గోవాయిస్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్ని మా సావిత్రే సన్న సావిత్రి అన్ని యంగ్ సావిత్రి అన్ని మొత్తం ప్రతిరోజు షార్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రీల్ చూసుకునేదాన్ని వెళ్ళేదాన్ని యాక్ట్ చేసేదాన్ని వచ్చేదాన్ని అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు రామచంద్రరావు గారు ఆయనకి ఆయన వీరాభిమన్యుకి ఆయన మసూద్ రావు గారి దగ్గర అసోసియేట్ ఆయనకి తర్వాత ఇచ్చారు అది ఆ సినిమా బాగా తీశారు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సీను ఇతను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని వస్తాడు అప్పటికే ఆ అమ్మాయి పాయిజన్ తీసేసుకుని ఉంటుంది తీసుకున్న తర్వాత మేడం ఎట్లు దిగుతూ వస్తూ ఉంటుంది నేను నీకోసం వచ్చాను రాధా అని వస్తాడనమాట రాధా నేను నీకోసం వచ్చాను రా అనేటప్పటికీ అమ్మాయి అక్కడ పడిపోతుంది మేడం తీసుకుని ఇలా ఒళ్ళో పెట్టుకుంటాడు ఒడిలో పెట్టుకుని రాధా రాధా 
ఎవరు ఎన్నన్నా నువ్వు పవిత్రమైన దానివి నీ పే ప్రేమ ప్ర పవి ఏం చెప్తాడు డైలాగులు చెప్పి రాధా నేను దీన్ని చేసుకోవడానికి వచ్చాను లే రాధా లే అప్పటికి చనిపోయింది అప్పుడు ఒకసారి ఇలా కళ్ళు తెరిచి చూసి ఒక నవ్వు నవ్వుతుంది తల అలా వాలిపోతుంది రాధా రాధా అని బాగా ఎక్కులు పెట్టి ఎక్కులు పెట్టి ఆడవాలి కృష్ణ గారు బాగానే చేశారు పాప ఆయన చెప్పొద్దు డుండి గారికి నచ్చల నేను వస్తాను సెట్కి రాత్రి పదిన్నరకి వాణిశ్రీ చెప్పు పడుకొని ఉండే కదా రానంటే ఏమని ఇలా పడుకొని కళ్ళు మూసుకోవడం కదా దానికి ఏముంది సెయిన్ ఏమి ఎందుకు పోవచ్చు నేను చేస్తాను కృష్ణ శివాజీని చూసావు కదా నువ్వు శివాజీ గణేశుని అట్లా చేయమని నేను చెప్పను కానీ బాగా ఏడు బాగా ఏడు అట్లా అంట్లో ఆడు అనమాట కట్ ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో ఇంకోటిది ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇంకా ఇంకా దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన అట్లా కాదు కృష్ణ కళ్ళల్లో దుఃఖం కనపడేలాగా గొంతు పూడుకుపోయేలాగా ఏడు కృష్ణ చేస్తానండి నాకే బొక్కెంత పడుకోని చచ్చినట్టు పడుకోవాలి చావా నేను ఎట్ట పడుకొని ఈ గోలంతా వింటుంటే మరి ఎఫెక్ట్ వచ్చిందా అండి డెఫినెట్ రాని ఆయన అన్నాడు లాస్ట్లో ఆయనకి ఎప్పుడు చేతిలో టవల్ ఉంటుంది ఆయన కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ టవల్ని ఎంత నవ్వులుతాడంటే తెల్ల టవలు టర్కీ టవల్ చిన్నదిగా ఉంటుంది పిచ్చిగా నవ్వులుతాడు దాన్ని చూశాడు చూశాడు పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అయింది టీవీ ముందు అనకూడదు అన్నమాట నీ అమ్మ ఇంకా రాదరా రైట్ వేసుకోండి మీరు వేసుకోండి ఏమైనా చేసుకోండి నాకు తెలీదు పారేసి వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ బాబాయ్ ఏమిటినా ఇంతకంటే బెటర్గా నువ్వు చేయలేవు రాదు నీకు ప్రయత్నం చేయవు కాగా అన్ని మాటలు మాట్లాడతారు పాప ఆ రామచంద్రరావు గారు యూనిట్లో ఉన్న కెమెరామెన్ స్వామి వెంకటరత్నం మొత్తం అందరూ అలాగా ఇదైపోయారు బాగా బాగానే చేశాడు ఆయన ఆయన చూడండి డీన్ డొండి గారు అమితాబ్ బచ్చన్ని సేమ్ రోల్కి బుక్ చేసుకున్నాడు అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంటే అందరూ వచ్చి చూసి ఇదేంట్రా నాయన మేడ ఇంత పొడుగునుంది కళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇదేదో గొడ్డుబారో మొహంలాగా ఉంటే ఈ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఈ డోండి గారికి వేరే పని లేదా అతను ఇప్పుడు చూడండి అంత పెద్ద హీరో హీరో ఎందుకంటే ఆయనకి లోపల సిక్స్త్ సెన్స్ ఏదో చాలా బలంగా ఉంది ఎవరిని చూసినా వీళ్ళు బాగా ఇన్స్టింక్ట్ అది 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 వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వీడు వీడు బ్రహ్మాండమైన ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు ఈ అమ్మాయి బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఇట్లా చెప్పేవారు అనమాట మీరు ఇవత తమిళ కన్నడ తెలుగు టాప్ హీరోస్ తోటి ఎన్టీఆర్ ఏఎన్న శివాజీ గణేషన్ ఎంజీఆర్ అటు కన్నడలో రాజ్కుమార్ తయారు చేశారా ఓకే వీళ్ళందరి మధ్యన మీకు మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ హీరో ఆన్ సెట్స్ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఎవరిని ఫీల్ అయ్యారు చెప్పాలంటే నిజం చెప్పాలంటే అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగాను మనం ఇలా చేద్దామా అలా చేద్దాం నేను డైరెక్టర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇంకేదన్నా ఇంప్రవైజేషన్ చేసి బాగా చేయాలి బాగా సీన్ రావాలి రేపు సినిమా బాగా ఆడాలి ఇట్లాంటివేవో చాలా ఉండేవి మా అందరి మధ్య ముఖ్యంగా ఎన్టీ రామారావు గారు అయితే ఆయన కెమెరా వెనక్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడే ఏమి ఉండదు సెట్స్ అంటే సెట్స్లో ఏం మాట్లాడరు కెమెరా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం డైలాగ్స్ అవన్నీ చూసుకోవడం రిహార్సల్స్ అన్నీ బాగా చేస్తారు అసలు బాగున్న ఫస్ట్ వెళ్ళి సెట్లోకి వెళ్ళగానే అన్నగారు నమస్కారం అన్నగానే నమస్కారం ఏమ్మా బాగున్నారా రండి రండి అంటారు అంతే ఇంకా ఆ తర్వాత మాటలు ఉండవు ఇంకా అందరూ ఏదో ఒక ఒక అటు సినిమా ఒక సినిమా కోసం ఒక పులినో సింహాన్నో అలా పట్టుకొస్తే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పారిపోయి అలా నక్కి కూర్చున్నట్టుగా రామారావు గారు సెట్లోకి రాగానే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఏమి ఎవరు మాట్లాడరు ఆయన డైలాగ్ పేపర్ ఎప్పుడు జబ్లో పెట్టుకుంటారు చదువుకుంటారు మళ్ళీ జబ్లో పెట్టుకుంటారు అలా కూర్చుంటారు కూర్చొని కాసేపటికి అలాగా మా నిద్రపోతారు ఆయన్ని ఎలాగ వెళ్ళి పిలవాలి అని అంటే 
ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి ఒకసారి పోయిన ఎపిసోడ్లో హనుమంతుడు చేతులు కట్టుకుని రాముల వారి దగ్గరికి సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా సార్ అంటారు అనమాట రెడీ అంతే అసలు అంతసేపు నిద్రపోతున్న ఆయన ఎలాగా అంటే ఈ వీళ్ళందరితోటి ఏం పనిలేదు కాసేపు హాయిగా ఆలోచించుకుందాం అని ఏదైనా ఆలోచిస్తుంటారు కాదో మనం అనుకుంటా నిద్రపోతున్నారని రెడీ అనేవారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ చెప్తాడు అన్ని కానివ్వండి డైలాగ్ వచ్చు డైలాగ్ అంతా అయిపోయింది ఒకసారి రిహార్సల్ చూసుకునే వాళ్ళం చేద్దామా మణిశ్రీ గారు టేక్ చేద్దామా టేక్ చేద్దామా ఇట్లా గడిగేసేసి అంటే కొన్ని కామెడీ సీన్స్ వేస్తే కొంచెం ఆయన ఎగ్జాసరేట్ చేసి పెద్దగా అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుందని కామెడీ సీన్స్ డిఫరెంట్గా ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఆయన చేస్తూ ఆయన నమ్మేస్తుంటారు అప్పుడు కొంచెం చనువు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా తన్నగారు కొంచెం ఎక్కువ అవుతున్నట్టుగా ఉంది కొంచెం తగ్గించుకుంటారా ఏమి తగ్గించుకుంటాము అసలు 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 ఆయనతో నేను చెప్పేది ఒకటే అన్నగారు మీరు సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తారు నేను సెవెన్కి రాలేను నేను మేకప్ వేసుకోవాలి నైన్కి నేను వస్తాను నైన్ నైన్ థర్టీ నా టైము మీరు సెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తే ఏమది మీరు తొమ్మిదింటికే రండి మనిషి గారు మేము సెవెన్కి వస్తాము మా షార్ట్స్ అన్నీ తీస్తారు తర్వాత మీరు వచ్చిన తర్వాత మీతో కలిసి తీసుకుంటాం ఏమి మేము చేసుకోలేమా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాము అంత థ్యాంక్స్ అన్నయ్య గారు ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే గోడ మీద పిల్లి ఓటంగా ఉంటారు కొంతమంది అటు దూకుదామా ఇటు దూకుదామని వీళ్ళకి ఇంకేం దూకడానికి ఏం ఉండదు రామారావు గారు అంత ఫ్రాంక్గా చెప్పేశారు కదా సో నో ప్రాబ్లం ప్రామ్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ అంతే మనం కరెక్ట్గా మేకప్ అది వేసుకున్నాం నాకు తెలుసు కదండి మీరు మేకప్ వేసుకోవాలి హెయిర్ డ్రెస్ చేసుకోవాలి ఆడవాళ్ళు అందులో అని చెప్పి చెప్పేవారు సెట్స్లో చాలా నాకైతే ఎందుకంటే నేను వారి మీద గౌరవం వారిని చూస్తే భయం కానీ సీను డైలాగులు చూస్తే భయం ఉండదు అలాగే ఏఎన్ఆర్ గారు పూర్తి కాంట్రాస్ట్ ఆయన ఆయన అల్లరి అల్లరి సెట్స్లో సెట్స్లో వచ్చారంటే ఏం హీరోయిన్ ఏంటి ఏం మేసి వచ్చావు ఓకే ఏమీ లేదండి ఆ చెప్పాలి సరే ఇట్లాగ తమాషాలు పెడుతూ డైలాగ్ రిహార్సల్స్ బాగా ఇద్దరం కూర్చుని ఇది అది డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళు ఆ చుట్టూ ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరం కూర్చుని ఇది మాట్లాడిన తర్వాత మీరు మీరు మాట్లాడిన తర్వాత తను తను ఇట్లా వెళ్తుంది తను అక్కడి నుంచి ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లాగా ఒకళ్ళకొకళ్ళం కోపరేషన్ వాట్ అబౌట్ శివాజీ గణేష్ మేడం ఆయన అంటే మీకు అఫ్ కోర్స్ పరభాష కాదు మీరు ప్రతి భాషలో చాలా ఎఫిషియంట్ ప్రొఫిషియంట్ ఆయన నేను ఎక్కడో ఏదో పుస్తకంలో చదివినట్టు గుర్తు శివాజీ గణేషన్ గారు యాక్చువల్లీ ఆయన చదవడం కూడా రాదు కాబట్టి ఎవరో వచ్చి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఎవరో డైలాగ్స్ అన్ని చెప్తే ఆయన బట్టి పెట్టేవాళ్ళు అలా అర్థం చేసుకుని చెప్పాలి నిజమేనా అది అన్ని ఉత్తే ఆయన బాగా తమిళం బాగా చదువుతారు ఆయన తెలుగు బాగా మాట్లాడతారు అండ్ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఇది కొంతమంది అండి పుట్టి కారణాలు వెతుక్కుంటారు కొంతమంది కారణంతోనే పుడతారు అట్లా పుట్టిన వాళ్ళలో శివాజీ గణేష్ శివాజీ గణేష్ అని ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీ రంగారావు గారు నాకు శ్రీ రంగారావు గారు పోయిన తర్వాత అంతటి గొప్ప క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నేను చూడలేదండి ఎస్వీఆర్ గారి తోటి ఏ సినిమా మీకు బాగా అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మీకు నచ్చింది చాలా ఉన్నాయండి వారితో చేసిన సినిమాలు చక్రబాకం చేసాము చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మేజర్ చంద్రకాంత్లు అంటే ఆయన్ని కలవను అనుకోండి అది వేరే విషయం ఇట్లా చాలా సినిమాలు చేశాను లక్ష్మీ నివాసం కానీ నాకెందుకో వారిని చూడగానే ఈయన మా పెదనాన్నయ్య ఉంటారు ఈయన మా బాబాయ్ ఉంటాడు అని అనిపించదు అనమాట మణి నీకు తెలుసో తెలీదు ఆయన ఎక్కడ ఎప్పుడు రోజు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ చూస్తారు నీకు ఒక సినిమా నువ్వే గుర్తుకొచ్చావు నాకు చూస్తుంటే బాత్ బ్రాస్ స్టాస్ అండ్ అన్ని ఒకటి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అస్సలు టైమింగు మన మామూలుగా టైమింగ్ ఎట్లా చెప్తామని వన్ టూ అనుకుంటాం అది వన్ టూ కాకుండా త్రీ ఫోర్ అని తర్వాత కూడా డైలాగ్ చెప్తుంది అది అంత ఎక్స్ప్రెషన్ సస్టైన్ చేస్తుంది నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళి చూడాలి ఏంటి డాడీ అది ఏం సినిమా ఫన్నీ గర్ల్ 
ఇది చూసేదాన్ని అట్లాగే ఆయన ఏ ఇంగ్లీష్ సినిమా చూసినా ఫోన్ చేసి వాణి నువ్వు ఇది చూడాలి అని అని చెప్పేవారు అట్లాగే బా మా అమ్మగారు చాలా మంచి వంటలు చేసేవారు ఆయన భోజన ప్రియుడు శ్రీరంగారావు గారు శ్రీరంగారావు గారు మా అమ్మగారు నెల్లూరు ఫిష్ పులుసు చాలా 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 టేస్టీగా నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు కూడా చాలా ఇష్టం అది అట్లాగే రంగారావు గారు అయితే నా పంపిస్తావా ఎప్పుడు నెల్లూరు చాపల్ పులుసు పంపిస్తాను అండి అది అందరు అండి మీరే వాణి నీకు ఇంకో సంగతి చెప్పాలి నీకు చెట్లు అంటే ఇష్టం కదా నేను ఒక రసాలు చెట్టు వేశాను పెద్ద రసాలు ఒక ఇరవై ముప్పై కాయలు కాసింది అన్నీ అలాగే నేలకు వంగిపోయాయి వాణి నువ్వు వచ్చి చూడాలి మా చెట్టుని అన్నారు ఒకరోజు వెళ్ళాను ఆయన ఏదైనా ఒక సంతోషాన్ని ఏదైనా ఒక పిక్చర్ని చూసి ఆయన అనుభవించారంటే అది నా అనుకున్న వాళ్ళందరూ చూడాలి నా అనుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలియాలి వాళ్ళు కూడా చూసి ఆనందించాలి షేరింగ్ షేరింగ్ అందరితో అది ఒకటి తర్వాత ఫుడ్ విషయమే అక్కడికి వెళ్తే పాయ బాగుంటుంది ఇక్కడికి వెళ్తే ఆప మంచి ఆయన టేస్ట్గా తినడం వాళ్ళు మేడం మీరు చక్రం అకౌంటుంటే నాకు ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని కలిసి అడగాలనిపించింది ఈరోజు అదృష్టం దొరికింది అందులో వీణ పాట మీరు చాలా వీణ పాటలు ఉన్నాయి ప్రేమ్నగర్లోనూ ఉన్నాయి కాల కానీ అందులో వీణలోనా తీగలోనా చక్రవాకంలోనా చక్రవాకమే అందులో శాడ్ ఒకటి ఉంది శాడ్ ఒకటి ఉంది మీరు అక్కడ మీరు ఉపవాసం మొదలు పెడతారు చనిపోయే చనిపోయే ముందర టోటల్లీ మీరు ఎలా ఉంటారంటే బాడీ మొత్తం కుచించుకుపోయినట్టు నిజంగా నెల రోజుల ఉపవాసం చేసి జబ్బు పడిన వ్యక్తిలా మీరు ఉంటారు ఎలా సాధ్యమైంది ఏం లేదండి పాత్ర మనకు కావాల్సినప్పుడు సన్నగానే ఉన్నాను ఒక వారం పది రోజులు కొంచెం అన్నం తినకుండా కొంచెం జ్యూస్ మాత్రమే తాగి బ్లౌజ్ కొంచెం లూజ్గా కుట్టించేసుకుని ఈ ట్రిక్స్ ఈ కాలర్ బోన్స్ అన్ని బయట ఉండేవి బాగా బయట ఉండేవి నాకు బా నేను బాగా ఒక ఆ సీన్కి ఆ సాంగ్కి నువ్వు చనిపోతా ఇంకాసేపట్లో అన్నప్పుడు నేను దాదాపు ఒక పది పన్నెండు రోజులు తినకుండా డైట్ చేసి మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా కేకలు వేసారు తిట్టారు అట్లాగా చేశాను ఆ సినిమా ఆ సాంగ్ లాస్ట్లో వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తుంది నేను ఇవాళ బాగా భోంచేయాలనుకుంటున్నాను టైఫాయిడ్ అమ్మా నువ్వు జ్వరంలో ఏం తింటావు అన్నీ వేసేసుకొని అన్ని తింటుంటే ఆవిడ పక్కన ఏడుస్తుంటే కానీ ఆ సీన్ మాత్రం నిజంగా ఇప్పటికి నా ఉద్దేశం ఆరేడు సార్లు ఆ సినిమా చూసి అలాగే ఇంకొక హీరో వచ్చేసారు కృష్ణరాజు గారు మీరు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎప్పటికీ తెలుగు జాతి తెలుగు భాష తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఉన్నంతకాలం ఉండే సినిమాల్లో రెండు గొప్ప సినిమాలు ఆయనకి చేశారు ఒకటి కృష్ణవేణి ఇంకోటి భక్త కన్నప్ప కృష్ణవేణిలో నా భూతో నా భవిష్యత్తు మీ నటన ఆ పిచ్చి ఆ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నాగార్జున ఆ శ్రీశైల మల్లన్న గొప్ప సాంగ్స్ కృష్ణవేణి తెలుగింటి కృష్ణరాజు తెలుగు మీకు శోభన్ బాబు గారికి కెమిస్ట్రీ ఎట్లా వర్కౌట్ అయిందో సెట్స్ మీద స్క్రీన్ మీద కృష్ణరాజు గారి ప్రొడక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీ బాగా సక్సెస్ అయ్యాయి దానికి కారణం ఏంటి అరే డైరెక్టర్ స్క్రీన్ ప్లే తర్వాత ఏమో ఒకటి బాపు గారు రమణ గారు వాళ్ళు ఈ డివోషనల్ యాంగిల్లో చాలా మనకి భక్త కన్నప్ప ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు కనపడరు కానీ వెల్ రెడ్ మ్యాన్ మీకు అడ్డొస్తున్నా అని కాదు రమణ గారిది కోతి కొమ్మచ్చి మజ్జించది కదా అందులో మీ గురించి ఒక చాప్టర్ మొత్తం రాశారు భక్త కన్నప్పకి ఎవరిని పెట్టుకుందాం ఎవరిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఆలోచిస్తే ఎవరో వాణిశ్రీని సజెస్ట్ చేశారు కానీ చాలామంది ఇండస్ట్రీలో ఆవిడతో ఎందుకయ్యా బాబాయ్ నువ్వు భరించలేవు చాలా అహంకారి అహంభావి అన్నారు కానీ ఆవిడని పెట్టుకున్న తర్వాత ఆవిడ ఏంటి ఏంటో తెలిసింది చిన్న పిల్లల కన్నా ఘోరం రోజు సెట్స్ షూటింగ్ అయిపోయేటప్పటి అటు ఆవిడ రాశారు ఆయన మీరు అడవిలోని వాళ్ళ ట్రైబల్స్ గుడిసెలు ఇళ్ళకెళ్ళి జీప్ బాండెట్ మీద కూర్చుని చిన్నపిల్లల కన్నా ఒక కాలేజ్ గోయింగ్ అమ్మాయి ఇలా వెళ్ళిపోయి వాణిశ్రీ అనేది మర్చిపోయి మీరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లోని ఏది ఉంటే అది తిన వాళ్ళు తర్వాత కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేకపోయారు మా వాణిశ్రీ మా వాణిశ్రీ మా ఇంటి ఆడబడి చదివేసి ఇంత కాంట్రాస్ట్ ఎలాగా అంటే ఇండస్ట్రీ రమణ గారు కూడా దే ఆర్ నాట్ ఈగోయిస్టిక్ పర్సన్ కామ్ గా ఉంటారు బాపు గారు అన్న బొమ్మ వేసి చూపిస్తారు కానీ రమణ గారు అక్కడెక్కడో కూర్చుంటారు ఆయన ఆయన డైలాగులు గోరంత దీపంలో మీరు చూస్తే చెప్తా ఎంత పెళ్ళైన తర్వాత 
పన్నెండు పదమూడేళ్ళు ఎప్పుడు ఆ డైలాగులు గుర్తు నాకు ఉంటాయి అనమాట మా వారి తోటి నా వైవాహిక జీవితంలో నేను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నటువంటి గొప్ప డైలాగులు వారు రాశారు ఇక బాపు గారు అయితే మొదటంతా ఆయన కొంచెం సిగ్గు బిడియం ఇంట్రావర్ట్ పెద్ద స్టార్ మాట్లాడడానికి అదేం కాదు ఇంట్రావర్ట్ ఆయన ప్రతిదీ వ్యక్తంగా మన దగ్గరకు వచ్చేసి చేసేది ఏముండదు దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా ఉంటే బాగుంది అంతే అంతే మాట కూడా అదే చాలా చిన్నగా చెప్తారు హీరో కృష్ణరాజ్ గారు అయితే అబో అసలు ఎవరున్నారండి హీఈ టా టాలెస్ట్ కదా సిక్స్ త్రీ సిక్స్ టూ అవుతారు అసలు డ్రమ్స్ మీద ఎట్లా మేడం కోఆర్డినేట్ చేసి డాన్స్ చేశారు బాబాయ్ నిజంగా గొప్ప సాంగ్ బాగా 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 తీశారు కృష్ణరాజ్ గారు అది నిజంగా అట్లాగా ఆయన కృష్ణరాజ్ గారు బాపూ రమణ గారిని పెట్టి ఆ సినిమా తీయడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం కృష్ణరాజ్ గారు వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్లీ ఆర్టిస్ట్ అండి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగా ఆయనకి చేస్తే ఆయన ఫస్ట్ నాతో యాక్ట్ చేసింది జీవన తరంగాల్లో రోజాకి తమ్ముడుగా వేసాడు నాకంటే దయన పొడుగు రోజాకి తమ్ముడుగా వేసాడు క్యారెక్టర్ అన్న తర్వాత వయసు చిన్నదా పెద్దదా అన్నవన్నీ మనం చూడడానికి వీల్లేదు దానికి మీకు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు కూడా వచ్చింది కదా జీవన్ ఉంటాయండి ఎన్నో అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ కోసం మేము చేయం మేము చేసిన తర్వాత వాళ్ళు బాగుందని అవార్డ్స్ ఇస్తారు కాకపోతే కృష్ణరాజ్ గారు ఏంటంటే ఈజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అందరు బాగుండాలి ఇండస్ట్రీలో అని కోరుకునే వ్యక్తి తను చేయాలనుకున్నది ఆ సినిమా చాలా బాగా చేశారు అది మా కరాటం కృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళందరూ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ చేసేటప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయి పదిహేను రోజులు ఉండేదాన్ని నాకు షూటింగ్ లేనప్పుడు మామూలుగా షూ వేసుకొని సల్వార్ కమీజ్ వేసుకుని కారు ముందు పంపించేదాన్ని నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని వెళ్తుంటే అక్కడక్కడ బావిలో కోయివాళ్ళు నీళ్ళు తోడుకుంటూ రోడ్ పక్కన అలా ఉండేవారు అక్కడికి పోయి కొద్దిసేపు కూర్చునేదాన్ని వాళ్ళతో మాట్లాడేదాన్ని వాళ్ళ కొయ్య కట్టు వేరే ఉంటుంది బ్లౌజ్ ఉండదు లల్ల తిప్పి తిప్పి కట్టుకుంటారు సో అన్ని చేసి ఏం తింటున్నారు మీరు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇవిడ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది రెండు మూడు కిలోమీటర్లు అడవిలోకి వెళ్తే షూటింగ్ లేదు భయం లేకుండా మీరు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు కారు ముందు వెళ్ళిపోతుంది కారు ముందు వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత దేస్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ హనీ తర్వాత వాళ్ళు ఏదో వెదురు బియ్యం అని ఉంటాయి తర్వాత వాళ్ళు వండుకున్న ఇవి అన్ని ఇచ్చేవారు ఒకసారి సినిమా ఇండస్ట్రీలో బా వాణిశ్రీని బాయ్కాట్ చేయాలనేది ఏదో ఒక పెద్ద గొడవ వచ్చేసింది ఎందువల్ల మేడం ఏ ఉంటాయిలండి కొంతమంది సినిమాలు లేక ఊరికే కూర్చొని ఉంటారు కదా ఖాళీగా ఐడియల్ బై డిజిటబుల్స్ వర్క్ షాప్ కదా ఏ పెట్టుకుంటారు రమణ గారు రాసిన దానికి ఆవిడ భరించలేరు అన్న టాక్ ఒకటి ఒక పక్క వాణిశ్రి చిన్నపిల్ల లాంటి మనస్తత్వం అని రమణ గారు ఒక పక్క రాశారు ఇందులో ఏది నిజమైన వాణిశ్రి ఏమి లేదండి నేను ఏదున్నా ఎవరితోనూ ఫ్రెండ్షిప్ లేదు ఎవరితోనూ విరోధం లేదు అది అహంకారం లా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్షిప్ లేదు ఎవరితోనూ విరోధం లేదు సట్స్ లో ఉన్నంత వరకు హాయిగా ఉంటాను నాకు గీతాంజలి ఫ్రెండ్ మీనాకుమారి అట్లాగే కాంచన వీళ్ళందరూ సౌకర్ జానక్ గారు వీళ్ళందరూ బాగానే మాట్లాడే కానీ మా అమ్మ ఎవరింటికి వెళ్ళకూడదు అనేది కండిషన్ వాళ్ళు మన ఇంటికి రావాలి తప్ప నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఏం మాట్లాడుకున్నా మాటల వరకు అంతవరకే ఉండాలి ఎవరిని గురించి గాసిప్స్ మాట్లాడద్దు ఎవరిని గురించి ఏం చేయొద్దని మరి ఇండస్ట్రీ బాయ్కాట్ చేసింది అన్నారు కదా ఇండస్ట్రీ అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ హీరోయిన్స్ హీరోస్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు లేదు ఓన్లీ కొన్ ఒక వర్గం నేనేదో అన్నాను దేవదాసు పాత దేవదాసు చూడ్డా నేను కాంచిన లక్ష్మీ సరస్వతిలో అనమాట మేము పైనుంచి ఈ భూమి మీదకి వస్తాం నువ్వెందుకు వచ్చావు నువ్వెందుకు వచ్చావు నేనేదో చూడడానికి వచ్చాను ఒక ఒక ఊర్లో చెప్పేవాళ్ళం నేను ఇంకేదో చూడడానికి ఒక ఊర్లో చెప్పేవాళ్ళం నేను అన్నాను నాగేశ్వరరావు యాక్ట్ చేసిన నాగేశ్వరరావు యాక్ట్ చేసిన దేవదాసు మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారంట అది చూద్దామని వచ్చాను అది అనకూడదు అంట నేను మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు నాగేశ్వరరావు గారి దేవదాసు నేను చూడడానికి వచ్చాను టికెట్లు దొరకలేదన్న అంటే మా దేవదాసు ఫెయిల్ అయిందా అది అక్కడ మనస్తత్వం ఇప్పుడు అనుకుంటే అందరం తర్వాత మళ్ళీ ఒకటే అయిపోయాం అనుకోండి అది వాళ్ళకి ఎక్క ఎక్కేసి చెప్పారు కొంతమంది 
బాగా విషపూరితమైన మాటలతో అసలు లేకుండా చేసేయాలి ఇండస్ట్రీలో అన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక మూడు రోజులు చూశారు మీరు షూటింగ్కి వచ్చారా రండి లేకపోతే మిమ్మల్ని తీసి పారేసి వాణిశ్రీ పక్కన ఇంకెవరినైనా వేసి తీస్తాం అంటే రన్నింగ్లో ఉన్న సినిమాలకు కూడా అట్లా తీసుకొచ్చారు అప్పుడు అందరు కలిసి ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ అనో అసోసియేషన్ తెలుగు ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కూడా గుమ్మడి గారు ఆయన కూడా చెప్పేశారు అప్పుడు కృష్ణరాజు నన్ను గుమ్మడి గారిని కూర్చోబెట్టి క్షమాపణ చెప్పాలి వాణిశ్రీ ఎందుకు చెప్పాలంటే అని అన్న ఎందుకు చెప్పాలి క్షమాపణ నువ్వు ఒక పత్రికలో మాట్లాడుతూ పచ్చకామరుల వాడికి లోకం అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుంది అన్నావు అందుకని మాకంత పచ్చకామరులు నువ్వు అంత గొప్పదానమై ఏదో వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఇప్పుడు చూడండి నైట్ అయితే పన్నెండు గంటల దాకా మాకు వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర కూర్చుంటారు అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే నిజాల అబద్ధాలు అన్న అవతలు తీసేస్తే మాలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోం కదా అప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్గా చెప్పగలిగితే నేను మా అమ్మతో చెప్పాను ఆ పోతే పోయింది నేను పెళ్లి చేసిన గమ్మ రిటైర్ అయిపోవచ్చు ఏమంటే ఇప్పుడు వచ్చింది మా అమ్మకి ఎప్పుడు నాకు పెళ్లి చేసేయాలని అదేసాను ఇంకొకటి దేవదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు మీరు ఇప్పుడు ఏదో చెప్పారు కదా దేవదాసు మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాడు కాదు కృష్ణ గారు దేవదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు కాదు దేవదాసు సినిమా మళ్ళీ సినిమా మళ్ళీ రిలీజ్ అయింది అది మేము ఇది ఆంధ్ర తెలుగు మహాసభలకు వెళ్తూ జరుగుతున్న విషయాలు ఇవన్నీ వాణిశ్రీ గారు కృష్ణవేణి సినిమా మీకు ఇంకొక ఫిల్మ్స్ ఫిర్ అవార్డు తీసుకొచ్చి పెట్టింది అద్భుతమైన నటన ఒక పిచ్చి వచ్చిన క్యారెక్టర్ లాగా మీరు యాక్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ పిచ్చి కాదు పాప ఆ క్యారెక్టర్కి అది ఎలా చేయగలిగారు కృష్ణరాజు గారు ప్రొడక్షన్ కన్నడంలో వచ్చిందండి పంచరాని రీమేక్ అది మా సుధన్ రావు గారు చేశారు కృష్ణరాజు గారు నేను తీస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఓకే నేను చేస్తా ఇంకెవరు లేరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీరే చేయాలి అని రిక్వెస్ట్ చేశారు చలసాన్ గోపి ఆయన వచ్చినని అడిగినప్పుడు ఓకే నేను చేస్తానండి నేను చెప్పాను అన్న అటెస్ట్ వచ్చి వాళ్ళకి ఒక థర్టీ డేస్ కాల్ షీట్లు ఇచ్చాను కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు బాగానే వచ్చింది ఆ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చింది కానీ నాకు ఆ తర్వాత ఆ కృష్ణమైన మూమెంట్స్ మిగతా సినిమాల్లోకి కొంచెం మిగతా సినిమాలను కూడా ప్రభావితం చేసినట్టు ఉన్నాయి అది కొంచెం మర్చిపోవడానికి చాలా టైం పట్టింది ఇది కృష్ణమేణిలో క్యారెక్టర్ నుంచి బయటికి రావడానికి క్యారెక్టర్ కాదు ఒక పిచ్చి క్యారెక్టర్కి కొన్ని హావభావ ప్రదర్శన చేస్తాం కదా మామూలుగా మామూలుగా మనుషులు మాట్లాడేటప్పుడు మామూలుగా మాట్లాడతారు ఇట్లా ఒక అంటే ఓవర్ యాక్షన్ అలా రెండు ఇళ్ళని చేతులు అలా వచ్చేసాయి డూండి గారు అభిమానం వచ్చాయి నాకు సినిమా చేశారు అది మళ్ళీ వస్తుంది వాణిశ్రీ చూడు నువ్వు చేతులు వెనక్కి పెట్టేసుకొని పెట్టేసుకుంటానండి చేతులు వెనక్కి పెట్టుకొని చాలా రోజులు ఆ హ్యాండ్స్ ఆ మూమెంటు ఏమండి ఏమండి నే ఒక్కసారి ఒకే ఒక అవకాశం నాకు ఇచ్చి ఉండాల్సిందండి మీరు ఇవ్వకుండా పోయారండి అనే అనే ఆ ట్రెండ్ డైలాగ్స్ అన్ని కొంచెం మార్పు చేయవా కొంచెం మాడ్యులేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయవానని డూండి గారు నాకు మొట్టమొదటి ఛాన్స్ ఇచ్చిన వారు ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఒక పక్క ఇండస్ట్రీ నేను ఒక పక్క వాణిశ్రీ మీకు మీకు సంబంధించి వాణిశ్రీ చేయకపోతే మానే అంతేగాని వాణిశ్రీ మా సినిమాలో మాకు కావాలి అని అందరూ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ నిలబడ్డారు అప్పుడు కృష్ణరాజు గారు వచ్చి ఏమా ఇట్లా అంటున్నారంటే క్షమాపణ ఏంటండి వాళ్ళు మీ మధ్యలో మాకు గొడవలు జరుగుతున్నాయని ఈ పేపరు రెండు పేపర్లు ఉంటే వాళ్ళు కలి ఉన్నవి లేని కల్పించి ఇవి ఎండి తెరని ఇంకేదో కొంచెం ఎల్లో జర్నలిస్టులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు రకరకాలుగా రాయడం మొదలుపెట్టారు అది కొంతమంది చెప్పారు పర్టికులర్ హీరోయిన్స్ మీ మీద వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ చేత రాయిస్తున్నారు అన్నారు మంచిదే కదా ఇందిరాగాంధీని గురించి రాస్తారు ఇవి చాలా లైట్గా తీసుకున్నారా చాలా మదర్ తెరసాని గురించి రాస్తారు వాణిశ్రీని గురించి కూడా రాస్తారంటే రాయనివ్వండి ఏముంది నేను ఎవరిని కించపరచాలి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినమ్మా నేను ఎవరిని హర్ట్ చేయను నా పని నేను చూసుకుని నా జాస్తలో ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళు పక్కన ఉంటే ఒకవేళ నవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళని చూసి కొంతమందికి కెమెరా ముందు కంటే బయట యాక్టింగ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి హీరోయిన్స్ కొంతమందికి అప్పటి హీరో అట్లాంటి కాదు మొత్తం పళ్ళని కల్పించేలాగా నవ్వి నవ్వేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్టాని వాళ్ళ ఒళ్ళో కూర్చుని అట్లా కొంతమంది హీరోయిన్స్ నేను అట్లాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయను 
నాకు అసలు ఇష్టం కూడా ఉండదు కాకపోతే భోజనాలప్పుడు కృష్ణరాజు గారు అయితేనే వీళ్ళైతేనే రామానాయుడు గారు అయితేనే అందరం కూర్చొని ఒకళ్ళ ఇంట్లో కూరలు ఒకళ్ళు పంచుకుని బాగున్నాయి ఇవి బాగున్నాయి అని తినేదాన్ని అట్లా కృష్ణరాజు గారు ఆ సమయంలో చాలా చొరవ తీసుకుని మనకి ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒకటిగా ఉండాలి కాబట్టి ఇట్లా ఉండకూడదని ఒకటి సెకండ్ సండే పని చేయకూడదని మార్నింగ్ నైన్ నుంచి సిక్స్ దాకానే పని చేయాలి అప్పుడే ఆర్టిస్టులు బాగుంటారని అవి చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చారు తర్వాత నన్ను చాలా అప్రిషియేట్ చేసేవారు ఈ చీర ఈ కట్టుకున్న తర్వాత దీని మీద ఇలా 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 తీసుకొచ్చేదాన్ని బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి రాయల్ లుక్ వస్తుందండి వాడి శ్రీ గారు చాలా బాగుంటుందండి సంభావ మీరు చీర కట్టడం మాత్రం రియలీ వండర్ఫుల్ అండి అనేవారు కొప్పొకటి అది చెప్తాను మేము ఓకే ఆ స్టైల్ ఎలా వచ్చిందండి మీకు అక్కడికి అంతకుముందు నాకు చిన్న చిన్న హెయిర్ స్టైల్స్ అన్నీ చేస్తున్నారండి ఒకతను అస్పి అని పార్సి లండన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు అనమాట అక్కడ అంతా నేర్చుకొని చదివి అతను అక్కడ మూడు థియేటర్స్ ఒకే దగ్గర ఉండేవండి ఎమరాల్ సఫైర్ బ్లూ డైమండ్ మూడు కలిసి ఒక థియేటర్ పైన అతను పార్లర్ పెట్టాడు అతను అక్కడికి వచ్చినటువంటి కాన్సులేట్ యూరోపియన్స్ కానివ్వండి బ్రిటిషర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎన్ని అతను చేసేవాడు అనమాట నాకు ఎప్పుడో ఒకలాగా అట్ట విగ్గు చేయించుకోవాలని అతని దగ్గరికి నేను దాన్ని డ్రెస్సింగ్ పంపా పంపితే చాలా బాగా చేశాడు ఇద్దరు అమ్మాయిలకి అప్పుడు మా అమ్మ మా అక్క నా రాబాయిని పిలిస్తే బాగుంటుంది కదా స్పెషల్గా హెయిర్ స్టైల్కి హెయిర్ స్టైల్కి అతను పిలిస్తే బాగుంటుంది కదా అని అన్న అన్నారు ఓకే పిలుద్దాం అంటే ఆరు అడుగుల నాలుగు అంగుళాలు ఐదు అంగుళాలు ఉండేవాడు తెల్లటి తెలుపు తెలుగు రాదు తమిళని రాదు ఏమీ రాదు ఇంగ్లీషే హిందీ కొంచెం మాట్లాడతాడు ఇంకా తీసుకొచ్చిన తర్వాత అలా చూసేసి ఈ తలంతా ఒకసారి అలా పట్టుకుని చూసి వాడి వేళ్ళు మనం ఒకవేళ అయితే వాడికి మూడు వేళ్ళ పొడుగు ఉంటుంది వేళ్ళు ఆ దాన్ని దువ్వి వాడికి ప్యాషన్ అనమాట అదంటే ఒక అది అది ఎలా చెప్పాలో తెలియదు ఇప్పుడు వాణిశ్రీని మీరు ఎట్లా అంటున్నారు వాడికి హెయిర్ స్టైల్ అనేది చాలా గొప్ప విషయం దానికోసం రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉంటాడు పెద్ద సైంటిస్ట్ లాగా నాకు ఎన్ని ఏం చేయాలో అన్నీ చేసి ఆ హెయిర్ స్టైల్ అప్ స్వీప్ అని ఒకటి మళ్ళీ కర్ల్స్ అని ఒకటి తర్వాత ఏమో రింగ్లెట్స్ అని ఒకటి ఇట్లా రకరకాలుగా చేసి ఆ టైంలో చూడండి నడిచి వచ్చే కాలానికి ఏదో ఒక కలిసి వచ్చే కాలానికి కానీ ఈ కాలానికి కూడా వాణిశ్రీ హెయిర్ స్టైల్ వాణిశ్రీ కట్టు బొట్టు కూడా ఇప్పటికీ అప్పటివే కదండి ఇవి ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇంత ఏ ఏ హీరోయిన్ ఎప్పుడు తీసి ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ వదిలే వదిలేసేయండి ఇప్పుడు ఊరికే హెయిర్ వదిలేయడమే ఎక్కువ ఉంది కానీ అసలు అప్పుడు కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ ఒక అజంతా శిల్పం లాగా ఉండడం అంటే అది పోయిన జన్మ అండి అది అంతే అంతే అంటారా పోయిన జన్మే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ భార్య తల్లి మళ్ళీ ఇద్దరు పిల్లల్ని వాళ్ళని చూసుకోవడం వాళ్ళ గోల వాళ్ళది మళ్ళీ సెకండ్ డెలివరీలో నాకు థైరాయిడైటిస్ వచ్చేసింది తర్వాత ఒక చిన్న నెక్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ ఒకటి అయింది వీటన్నిటితోటి ఫార్వర్డ్ బెండ్ లేకుండా పోయింది దాంతో పొట్ట పెరిగిపోయింది ఇంక మనం చేయడం వేస్ట్ సినిమాల్లో ఉన్న పేరుకి అడగొట్టుకోవడం ఎందుకని వాళ్ళు సినిమాలు మానేసారు శోభం బాబు గారు అండి చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడేవారు మనిషి ఆయన చెప్పినవి చాలా అద్భుతంగా చెప్పేవారు నాకు కానీ ఒకటి కూడా నేను పాటించలేదు అన్నీ ఏదో చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం అంటారు చూడండి అవి జ్ఞాపకం చేసుకోవడం తప్ప అందరికీ అన్నీ చెప్పారు కానీ ఆయన అసలు హెల్త్ చెకప్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన నైంటీ ఇయర్స్ కదా అన్నీ తీసుకోవడం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన తినేది ఒక ఇడ్లీ ఒక గ్లాస్ జ్యూసు రోజు వాకింగు చాలా పద్ధతిగా యోగా చేసుకొని చాలా బాగా ఉండేవారు ఆయన సో అట్లాగా నాకు చెప్పేవారు అనమాట వాణిశ్రీ అమ్మ సుధన్ రావు దగ్గరికి వెళ్ళి షూటింగ్ అండి నాకు నిద్ర రాదు అమ్మో నలుగురు బిడ్డలు తండ్రి మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటా మా సుధన్ రావు గారు అంత భయం ఎందుకండి మీకు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అట్లాగా ఏ డైరెక్టర్ కన్నా భయపడ్డారా ఎవరైనా ఉన్నారా అమ్మో ఈ డైరెక్టర్ వల్ల చేతుల్లో మనం ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారు నన్ను విరాట్ పర్వానికి బుక్ చేసినప్పుడు నాకు కొంచెం భయం ఎందుకు ఇడు నా రా రాజబాబు గాడు ఉన్నాడే మహాడుద అడ్డగాడుదని నువ్వు వెళ్తున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్తే కానీ తెలీదు అమ్మగారి సంగతి ఏ ఏముంది ఒక ట్రేలో నాలుగు టీ కప్పులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానిలో మసాలా వడలు రెండు రెండు ఉంటాయి 
ఆ టైం తెస్తాడు అది తీసుకుంటే ఉంటుంది లేకపోతే లేదు తర్వాత తయారు నీకు అలాగా నాకు కూడా అట్లాగే చేస్తారు ఆయన ఎందుకు చేయరు అందరు అట్లాగే ఉన్నాం మేము అక్కడ ఏమండి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఉన్నారు ఆయన నేను అడిగాను ఏమండి అట్లాగే చేస్తారండి ఏదో లేండి వీళ్ళు చెప్పి ఆయన నవ్వేసి ఆయన వదిలేశాడు ఇట్లా ఉన్నారు అసలు నిజంగా అసలు మనం ఏం చేయలేమా ఇది సినిమా సరే వెళ్దాం అనుకుని వెళ్ళాను వెళితే అశోక హోటల్లో దిగాను కారు వచ్చింది నేను మా తమ్ముడు మా అమ్మాయి వెళ్ళాం ఆయన మేకప్ వేసుకుంటారు ఆ రూమ్లో ఆ మేకప్ రూమ్ నాకు పెట్టినారు అక్కడ చూడండి ఆ అభిమానం చూడండి ఆ మేకప్ రూమ్ ఆయన వేసుకునే మేకప్ రూమ్ నాకు సినిమా అండి విరాట్ పర్వం విరాట్ పర్వం ఆ తర్వాత ఒక దగ్గర ఒక నాలుగు యాపిల్స్ ఒక ఆరు బత్తాయిలు ఒక హార్డిక్స్ బాటిలు ద్రాక్ష బాగా కాచి వడబోసిన నీళ్ళు అప్పుడు మినరల్ వాటర్ లేవు అవి ఒక బిందె నేను అనుకున్నాను ఏంటి ఇట్లా అన్నారు వీళ్ళందరూ మధ్యాహ్నం భోజనం బసవరామ తారకం గారు ప్రత్యేకించి ఆవిడ వండి నేను అంతకు ముందు దాకా గోంగూర శనగపప్పు వండుతారని నాకు తెలీదు మా నెల్లూరు వైపు కానీ అటు వైపు కానీ మాకు తెలీదు అది వండి చికెన్ ఫ్రై చేసి చారు ఒక చిన్న సపరేట్ గిన్నెలో అన్నం పెట్టి పంపించారు ఆమె చెప్పారట వాణిశ్రీ వాణి మా అమ్మగారికి చాలా ఫ్రెండ్ ఆమె వాణిశ్రీ వాణిశ్రీ అమ్మగారు అమ్మగారు భోజనం చేశాక ఆ క్యారియర్ నేను చూడాలి అంటే అసలు సరిగ్గా తిన్నారా లేదో అనమాట అలాగే శివాజీ గణేశన్ గారి వైఫ్ మా అమ్మగారితో అమ్మ 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 అంటూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది శివాజీ గణేశన్ అయితే అమ్మ ఏం తెచ్చారు మీరు మా అమ్మగారికి మా సిగ్గు ఆయన ఏం తెచ్చారు ఏముంటాయండి మా దగ్గర బుట్టలో ఏమున్నాయో చెప్పండి ఏయ్ సాయంకాలం అమ్మ బుట్టలో ఉండే అన్నీ మన రూమ్కి వచ్చేయాలని అంటే ఆయనకి చేపలు ఎండు చేపలు వేపుడు కరవాడు అంటారు కదా అది ఈ రొయ్యి పొట్టు పొడి తర్వాత ఏమో ఆవకాయ మాగాయ గోంగూర పచ్చడి ఇవన్నీ ఆ బుట్టలో ఉంటాయని తెలుసు అన్నీ వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోయారు ఎంజీఆర్ గారు ఆయనకి ఒక మా అమ్మ చేసే ఒక్క పొడి అంటే చాలా ఇష్టం గసాలు పట్టా లవంగాలు వేసి ఒక ఒక్క పొడి తయారు చేసేవారు మా అమ్మగారు తెచ్చారా అమ్మ ఆ బాటిల్ నాకు పంపించేసేనేవారు ఆయన ఎందుకంటే దాంట్లో వక్క తక్కువ ఉంటుంది మిగతా విషయాలన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆరోగ్యానికి మంచిది అని అమ్మ ఏం తెచ్చింది రొయ్యలు పొడి తెచ్చిందా పంపించేసే రూమ్కి అలాగా వాళ్ళు చూడండి నేను ఒకసారి ఊటీకి వెళ్తే నేను ఎక్కడో సామియారి తోటలో మాకు షూటింగ్ ఆయన ఆ హోటల్లో దిగి ఉన్నారు ఫోనీల్ ప్యాలెస్లో నేను ఆయన చూడాలి పెద్దవాళ్ళు కదా వెళ్ళాను నమస్కారం అండి బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు తమిళ్లోనే మాట్లాడారు అమ్మ ఉనికి ఎంగే షూటింగే అని అడిగారు ఏనా అప్పుడు కేకరింగ ఇన్న విషయం లేదా ఎంగే షూటింగ్ అని కేకరా సామ్యార్ తోటం ఓ సామ్యార్ తోటం అంగే వాటర్ ఫాల్స్ కిటియా నల్ల అరకు లొకేషన్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి ఇంత ఎత్తు అల్యూమినియం క్యారియర్లో ఇంత పెద్ద గిన్నెల అల్యూమినియం క్యారియర్కి హాట్ కేసు అది ఇదంత ఏం లేదు అందరికి వెళ్ళిపోవాల్సింది భోజనం ఇంత ఇన్ని రకాల ఫుడ్ చెప్పారు కదా మీరు మరి ఇంత సన్నగా ఎలా మెయింటైన్ చేశారు ఆ రోజుల్లో మీరు గోధుమ అన్నం అండి చపాతి గోధుమ అన్నం ఆకుకూర మా అక్కయ్య గారు బావ గారు నన్ను చాలా బాగా చూసుకునేవారండి చిన్న గిన్నెతో మేకడ పెరుగు ఫ్రూట్స్ ఈ రైస్కి సంబంధించినవన్నీ తక్కువ నేనేం చేసేదాన్ని అంటే వాకింగ్ ఐదారు కిలోమీటర్లు నడిచేదాన్ని రోజు అబ్బో అది ఎవరికి చెప్పేదాన్ని కాదు ఒకవేళ వర్షం వచ్చింది అనుకోండి రూమ్లో హైట్ మా మా ఇల్లు చాలా యాభై ఏళ్ళ క్రితం కట్టింది చాలా హై సీలింగ్ స్కిప్పింగ్ యాభై మొదటిసారి ఆపకుండా యాభై మళ్ళీ ఆపకుండా వంద ఆపకుండా అయిపోలేదు మీరు మార్నింగ్ ఇవి ఏం లేదా ఏం లేదండి అది ఏది అది ఒక రకమైనటువంటి బలం అండి ఈ జనం స్టార్ అనడం డబ్బు సంపాదన ఎవరు పెట్టినా వాణిశ్రీ గ్రేట్ అనడం అది ఒక ఇది అట్లా కాదు వీళ్ళందరి మీద కోపం నాకు నన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు కదా అంత దీనికి ఇంపాలాకారా దీనికి ప్లేమత్కారా వీళ్ళు వీళ్ళు సంపాదించుకోలేరు నేను మిజరీతోటి ఎవరి మిజరీతోటి నేను స్టార్ని కాలేదు కష్టపడి రాత్రి బళ్ళు కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను నేను ఎవరి భార్యల ఉసురు పోసుకోలేదు 
ఎందుకంటే పెళ్ళైన వాడిని మేము పోయి చేసుకున్నాను అనుకోండి ఆ భార్య వసూలు నేను పోసుకున్నట్టే కదా ఆమెకు మళ్ళీ భర్త దొరకడేమో కానీ నాకు ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు భర్త దొరుకుతాడు కదా మనం వీ షుడ్ నాట్ మా అమ్మ చెప్పింది అలాగా నువ్వు ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేయకూడదు చాలా పాపం అది అది చాలా లైఫ్ని రూయిన్ చేస్తుంది సావిత్రి గారు చూడు అని ఇట్లాగా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ చెప్పి డబ్బు కోసం ఏ పని చేయలేదు నాకు ఇంత ఇస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంత బాగా చేయాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నన్ను ఒక డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ నాకు ఆ క్యారెక్టర్ నన్ను బుక్ చేశారంటే అది ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే అండి ఇవాళ మీరు కొంచెం బాగా యాక్ట్ చేయబాకండి కొత్త హీరో వచ్చాడని నాకైనా అనవసరం నా పాత్రను నేను పోషించుకొని నేను వెళ్ళిపోతానంతే అది మీరు ఆ అబ్బాయిని అటు తయారు చేసుకుంటారు చేసుకోండి అంతే మనం మనం వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం ఎవరైనా కూడా నువ్వు అంటే రామారావు గారైనా కొడుకును యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అంత ఫోర్స్తో ఆయన చేస్తాడు అట్లాగే ఎస్వి రంగారావు కొడుకు యాక్ట్ చేసినా ఆయన కూడా అంత ఫోర్స్తో చేస్తారు ఎవరు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ని వాళ్ళు తగ్గించుకుని వాళ్ళు ఈ లెవెల్కి రాగలగాలి అంత రావాలి రాగలగాలి అట్లాగా చాలామంది హీరోసు మెచ్చుకున్నారు కానీ కృష్ణ నాగేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడు మెచ్చుకున్న ఏమిటో తెలీదు ఒకవేళ దృష్టి తగులుతుందని బాగుంది దృష్టి తగులుతుందని అబ్బాయి అట్లానే దృష్టి తగులుతుందనేమో అసలు సెట్స్ లో కృష్ణ గారి అసలు మాట్లాడే మాట్లాడు ఏది ఇప్పుడు ఈ గొడవ జరిగిన తర్వాత కాదు అంతకు ముందు కూడా అసలు మాట్లాడేవారు కాదు వాణిశ్రీ అంటే ఒక బ్రాండ్ ఒక ట్రెండ్ ఒక ట్రెండ్ సెట్ ఒక లెజెండ్ ఇది ఖచ్చితంగా మీరంటే ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సింది ఇది తప్పదు అటువంటి వాణిశ్రీ దేవుడు మావయ్య చిత్రం తర్వాత అవుట్ అయిపోయి ఫీల్డ్ నుంచి సడన్గా టాప్లో ఉండగా మళ్ళీ దాదాపు పది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత రీఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో అత్తకి యముడు మా అమ్మాయికి మొగుడు ఈ సినిమాలు అన్ని అల్లుళ్ళు అలాగే రెండు ఇంకొక సినిమా విచిత్రం ఏంటంటే నాకు అనిపిస్తుంది రామానాయుడు గారిది సురేష్ ప్రొడక్షన్ బొబ్బిల్ రాజా అందులో ఇందాక మీరు అడవి చెప్తుంటే నాకు గుర్తుకొచ్చు కానీ మిమ్మల్ని ఎందుకు మీ వాగ్దాటి రాపడం ఎందుకని ఊరుకున్నాను అందులో అడవికి మినిస్టర్ ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ చేశారు మీరు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే చిరంజీవి పక్కన చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అలాగే వెంకటేష్ గారి పక్కన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ తో ఒకప్పుడు సెక్రటరీ పెద్ద పెద్ద సినిమా మంచి హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసి మళ్ళీ అత్తగా వేయడం కొంచెం ఎంబరాజింగ్ అనిపించలేదు మీకు నాకేం అనిపించలేదు అండి క్యారెక్టర్ నాకు యంగ్ ఓల్డ్ అని కాదు నేను చిన్నప్పుడే చాలా ముసలి వేషాలు వేసాను ఐ డోంట్ థింక్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఆ క్యారెక్టర్ జ్ఞాపకం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి అమ్మగా వేస్తున్నాను కానీ కృష్ణ గారు ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసి అడిగారు అబ్బాయి గారు తను చేయాలనుకున్నాడు అప్పుడు అన్ని రోజులు మాట్లాడని మనిషి ఫోన్ చేసి మనిషి ఆ సినిమా నువ్వు కనుక చేస్తే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ నన్ను బుక్ చేసుకుంటా ఆ సినిమా చేస్తాను నేను నాకు బాగుంటుంది నాకు సినిమా ఉంటుందా నేను సినిమా చూస్తానండి అన్న భాగ్యరాజాను ఇంకెవరో వేసారు దానిలో రీమేక్ రీమేక్ చూపించారు అబ్బో పెంచిన బిడ్డకి విషం పెడుతుంది నాకు ఎందుకు కొంచెం నెగిటివ్ రోల్స్ కొంచెం ఆబ్జునిటీ ఇప్పుడు కృష్ణ గారితో ఒక సినిమా చేశాను వింత కథాన్ని నేను చేయనని చెప్పా ముందు ఎందుకంటే తల్లి కొడుకుల మధ్య ఒడిపస్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళిద్దరికి సెక్స్ సైకలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ నేను చేయనే చేయను చస్తే చేయను ఆ సినిమా నాకు వద్దు అన్నాను అట్లాగే దెబ్బకుట దొంగల ముఠ ఆ సినిమా ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో రీఎంట్రీలో బాంబే ప్రియుడు ఈ మూడు వేషాలు నాకు నచ్చి నేను చేయలేదు బలవంతం మీద చేసినవే నాకు ఇష్టం లేదు అవి మా బావ గారేమో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారండి ఆయన పాపం కాల్ షీట్లు చూసి వాళ్ళు కూడా చాలా నా కోసం అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా పెద్దది వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అంటారు వాళ్ళు మోసం చేస్తారు వీళ్ళు మోసం చేస్తారు మోసం చేస్తుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను చూసుకోవచ్చు కదా కదా మనకు తెలీదు మనకు తెలియని విషయాలు వాళ్ళు చెప్పారు అంతదాకా బాగానే ఉన్నారు పెళ్ళి అనేటప్పటికీ ఎక్కడ అక్కడ విచ్ఛిన్నమైపోయాయి ప్రేమలన్నీ హరనాథ్ హరినాథ్తో ఏం సినిమాలు చేశారు మీరు చాలా సినిమాలు చేశాను చిట్టి చెల్లెల్లో చిట్టి చెల్లెల్లో అతనే కదా హీరో చిట్టి చెల్లెలు మా ఇంటి కోడల్లో ఏదో ఉంది అదో అది అతనే కదా మీరు చూసిన ఇప్పుడు అన్నారే ఇది మల్లెల్లి వెళ్ళని దాంట్లో అతనే కదా నా పక్కన చాలా చాలా హ్యాండ్సమ్ హీరో అండి 
వాళ్ళ వాళ్ళ తలరాతలు వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ వల్ల వాణిశ్రీ గారు మీ మొత్తం కెరియర్లో అసలు ఎంతమంది డైరెక్టర్స్తో మీరు వర్క్ చేసి ఉంటారు మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరు చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారండి చాలామంది హుణసూరు కృష్ణమూర్తి గారు ఫస్ట్ కన్నడ ఫిలిం డైరెక్టర్ తర్వాత మా టీచర్ అమ్మని చేశాను నాకు ఫేవరెట్ అని చెప్పాలంటే కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు ఆయన హీజ్ ఇస్ లెజెండ్ అండి అతను ఆయన కారు బాగా చదివిన వ్యక్తి తర్వాత జీవితాన్ని బాగా అనుభవించిన సినిమా అంటే ఏంటో బాగా తెలుసు వాళ్ళకి ఇంటలెక్స్ కదండి సినిమా అంటే ఇంకొకళ్ళని చూసి ఇంకొకళ్ళు తీయడం కాదు స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుని డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఆత్రేయ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాటన్నిటికీ కూడా నన్ను కెమెరా యాంగిల్స్ ఎలా ఉండాలి ఇవి ఉండాలి అన్నీ బాగా చూసుకుని బాగా చేసేటువంటి ఒక కాంట్రవర్సీస్ లేవు ఆయన దర్శకత్వంలో ఎన్ని సినిమాల్లో చేశారు మీరు చాలా చేశానండి జీవన తరంగాలు ఆయన చేయని అనేసాడు ఎందుకంటే నేను కథ చదివినప్పుడు అంతా ఆ ప్రొడ్యూసర్స్కి చెప్పేదాన్ని ఇవాళ నేను ఎదరినప్పుడు ఇసులు వచ్చినానని కథ చదివాను బాగుంది విజేత బాగుంది ఇలా ఇలా అన్ని బాగున్నాయి బాగున్నాయి అని చెప్పేదాన్ని వాళ్ళు కూడా అవి తీసేసుకునేవారు చేద్దామనుకుని చేసేవారు అనమాట అన్ని బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి వాడిని శ్రీనించి నా సినిమా అనేసాడు ఆయన వాళ్ళ అమ్మ మంచి ఆమె వాళ్ళ నాన్న బ్యాడ్ లక్ష్మి బ్యాడ్ శోభన్ బాబు బ్యాడ్ కృష్ణరాజు బ్యాడ్ కృష్ణరాజు బ్యాడ్ ఇవన్నీ పెట్టుకొని నేను చేయను నాకు ఎందుకు నాకు ఇష్టం లేదని ఆయన తర్వాత తాతనేన్ రామారావు గారు చేశారు ఆయన కూడా చాలా మంచి సినిమాలు ఆలు మగులు బలే రంగడు చాలా సినిమాలు చేశారు అందరూ మనం ఒక్కొక్క కోణం నుంచి చూస్తే వాళ్ళు ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మంచి పాజిటివ్ మంచి పాజిటివ్ ఫీచర్ ఉంటుంది అది కాకుండా థింకింగ్ మనం హ్యూమన్ మైండ్ ఎనీ ఎనీ టైం మీరు తీసుకోండి హ్యూమన్ లివ్స్ ఇన్ ద లేయర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్లో ఒక్కొక్క లేయర్ లేకుండా ఓపెన్ అయిపోతుంటుంది అట్లాగా బాగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళలో కే బాలచందర్ బాలచందర్ గారు ఏ సినిమా మీది చాలా చేశారు నేను టైమ్లో ఓకే తెలుగు తెలుగు లేదు లేదు చాలా చేశాను పుట్టిన కనగల్ కనగ కన్నడంలో ఆయన ఎప్పుడో శృంగేరి మెడోస్ మీద ఆరెంజెస్ దొలించాడు కా ఈ శరపంజర్ అదే కృష్ణవణికి అది ఇప్పుడు తొలిస్తున్నారు మన వాళ్ళు అంటే ఈజ్ చాలా సినిమా కోసం సైంటిస్టు ఆయన తీసిన సినిమాలు మీరు ఏది చూసినా కూడా గజ్జ పూజ అట్లాగే వారు చేసినవి గజ్జ పూజ కప్పు బెల్పు ఇద్దరు అమ్మాయిలు తర్వాత శరపంజర బెళ్ళి మోడ బెండి మబ్బు ఎడకల్లు గుట్టద మేలే వండర్ఫుల్ మూవీ అండి అది అది చూస్తుంటే ఒళ్ళు జలదరించేది నాకు అట్లా చాలా సినిమాలు ఆయన చేశారు అట్లా మన తెలుగులో విశ్వనాథ్ గారు జీవన్ విశ్వనాథ్ గారు డబుల్ క్యారెక్టర్లో మీ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయగలిగారు విశ్వనాథ్ గారు అంతకుముందు రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు అవును జీవన జ్యోతి అంతకుముందు నిండు హృదయాలు చిన్ననాటి స్నేహితులు తర్వాత నేను జయప్రద శోభన్ బాబు గారు చేసాం కలిసి చేసాం ప్రేమ బంధం చాలా సినిమాలు చేసాం హీఈస్ ఆల్సో వెరీ టాలెంటెడ్ అంటే ఒక పాత్రని మనం ఎలా చేయాలబ్బా అని అనుకునే ఆర్టిస్టులకి ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆయన యాక్ట్ చేసి చూపిస్తాడు విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు జీవన జ్యోతి మీకు ఇంకొక అవార్డు తీసుకొచ్చి పెట్టిన ఫిల్మ్ అది అందులో డబుల్ క్యారెక్టర్ మీరు ఎంత కంఫర్టబుల్ ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు మీకేం అనిపించలేదు పైగా ఓల్డ్ అదే ఆయన అవన్నీ చూపించదు కానీ ఇలా చెయ్యి అలా ఏడు అని అయింది చెప్పడు కానీ శోభన్ బాబు గారికి నాకు మధ్య సీన్స్ జరిగేటప్పుడు ఆయన శోభన్ బాబు గారు లాగా యాక్ట్ చేసి చూపించేవారు ఆయన చాలా తమాషాగా గుడి గుడి అని పిలిచేవారు ఏంటండి గుడి అంటారు గుడ్డి అంటే హిందీలో బొమ్మ అని అర్థం నువ్వు బొమ్మలాగా ఉంటావు కాబట్టి అలా పిలిచాను ఆయన కూడా చాలా మంచి సినిమాలు మాతో తీసినవే మంచి సినిమాలు ఆ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాలు తీశారు అట్లాగా కే బాలచంద్ర బాపు గారు అయితే బాపు గారి దగ్గరకు వస్తే మీ జీవితంలో ఒక మచ్చి తొనక ఘోరంత దీపం అయితే వాణిశ్రీ మేకప్లో ఎంత అందంగా ఉంటుందో మేకప్ లేకుండా కూడా అంత అందంగా ఉన్నారు ఏమైపోతుందో అలాగే ఆయన నన్ను ఒక మాట అడిగారు 
అనిసి గారు మీరు ఆ సినిమా చేయాలి మేకప్ వేసుకోకూడదు ఇషాన్ ఆర్య కెమెరాన్ ఓకే డైరెక్టర్ అది అడుగుతున్నాడు ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ నేను చేస్తాను మేకప్ లేకుండా ఏముంది ఏం చెప్పండి అన్న ఇట్లాగా ఇట్లాగా జరుగుతుంది ఇట్లా ఉంది మీరు మామూలు అరవై రూపాయల చీరలు కట్టుకోవాలి ఇలా ఉండాలి ఓకే అండి తప్పకుండా అండి అని నేను చేస్తే నేను మమ్మల్గా కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు వాణిశ్రీ గారు అందరు అనుకుంటారు కానీ యు గాట్ ఎ బిలిట్ అండ్ గ్రేస్ అండి ఎస్ యు గాట్ ఎ బిలిట్ అండ్ గ్రేస్ అది ఏమవుతుందంటే మీరు మామూలుగా మేకప్ లేకపోయినా మీరు నడుస్తున్నా మాట్లాడుతున్నా ఉంటుంది చాలా అలా ఉంటుందండి నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేసేవారు అప్పుడు ఇండస్ట్రీ టాక్ కూడా ఏదో వచ్చింది అన్నారు వాణిశ్రీ మేకప్ లేకుండా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకండి చక్కన్న గారు చక్రపాణి నాగిరెడ్డి గారి వాళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్ అనమాట ఆయన నన్ను పిలిచి ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి ఏమనుకుంటున్నావు ఆయన కొంచెం ఆశగా మాట్లాడతారు ఏంది నువ్వు మేకప్ లేకుండా ఏంటి సినిమాలు చేసేది నిన్ను పెట్టి కోట్లు పెట్టి మేము సినిమాలు తీస్తుంటే ఆ పక్క నువ్వు మేకప్ లేకుండా అక్కడ ఉంటే ఏ ఎప్పుడు చూ ఏమనుకోవాలి మేమందరం ఇదిగో చేస్తే చేసావు కానీ ఇంకెమ్మెద జీబాకు మీ ఆన్సర్ ఏంటి నేనా అలాగే లేండి అన్నాను అంతే అంతే అసలు దాని గురించి ఎవరు నా గురించి ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేశారంటే దానిలో నిజం ఉంది అనుకుంటే ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ నేను ఎప్పుడు పొరపాటు పనులు చేయలేదు ఒకటి ఇంకా కొంచెం రోజులు యాక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు కాకపోతే మా ఇంట్లో మా బావగారు ఒక్క రోజు కూడా గ్యాప్ లేకుండా పదహారు సంవత్సరాలు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవడం వల్ల పైగా హాలిడే లేకపోవడం వల్ల ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత ఒక పదిహేను రోజులు హాలిడే అట్లా బయటకు వెళ్ళిపోయింటే అది వేరేగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆవాహన తీసుకునే వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లము ఊరికే తూతూ మంత్రం చెప్పి వచ్చే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మనం ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి దానికి ఎలా నడవాలి దానికి ఎలా కూర్చోవాలి వాయిస్ రేంజెస్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏం చేయాలి తర్వాత ఏమో నాకు ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక క్యాలెండర్లో ఒక చిన్న డిజైన్ ఎవరన్నా ఆర్టిస్ట్ వేసి ఉంటే ఆ డిజైన్ కట్ చేసి పెట్టుకునేదాన్ని దాన్ని కమ్మలుగా చేయించేస్తాను దాన్ని మెళ్ళో లాకెట్గా చేసేస్తాను ఇట్లాగా నాకు సినిమా అనేది సినిమా తప్ప నాకు ఇంకేమీ తెలీదు నేను శ్వాసించింది సినిమా నటించింది సినిమా నేను మారిపోయిన సినిమాగా మారిపోయాను కాబట్టి నేను అన్ని సినిమాలు చేయగలిగాను ఎప్పుడైనా సినిమా విసుగు రాలేదు నాకు ఎప్పుడు విసుగు రాలేదండి నాకు మా బావగారికి మా అమ్మగారు చెప్పి చూశారు ఇవ్వకండి అన్ని సినిమాలు రెండు సినిమాలు మానేయండి అది కూడా మనిషే కదా యంత్రంలాగా చేయలేదు కదా అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆయన చెప్పేది కూడా నిజం అయి ఉండొచ్చు అందరూ నా మేలు కోరే ఇప్పుడు అక్కగారు బావగారు అమ్మ లేకపోతే నేను మాత్రం చేయగలనా చేయలేను కాకపోతే ఏంటంటే పెళ్ళి అనగానే స్వార్థ బదులైపోయారు ఇంక్లూడింగ్ మదర్ అంటే ఆమె ఏమి నా దగ్గర నుంచి దోచుకుపోయిందని నేను చెప్పను దోచుకెళ్ళిన వాళ్ళు దోచుకెళ్ళారు ఆవిడ మాత్రం ముందు మా వారిని చూసి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పిన చెప్పినది ఆమె పెళ్లి చేసుకుంటే అయిపోతుందమ్మా ఎందుకు ఇంకా ఏమేమో ఏమండి మనం సముద్రం లోతైన తెలుసుకోవచ్చేమో కానీ మనిషి మనసులో ఏముందో తెలుసుకోలేరు కదా అట్లాగా అక్క భర్త ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఉన్నంత ఉద్యపం ఉండగానే ఇల్లు స చక్క పెట్టుకోవాలండి అని అని ఆయన అనేవాడు ఇంకా ఏం చక్క పెట్టుకుంటాడు ఇల్లు సెకండ్ సాటర్డే సెకండ్ సండే సెకండ్ ఫ్రైడే ఏదన్నా ఊరికి ఇచ్చేసేవాడు ఎందుకంటే సెకండ్ సండే మేము పని చేయకూడదు ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ హాలిడే ఇండస్ట్రీ హాలిడే దానికి ఏం చేసేవాడు అంటే ఈ ఊరి వాళ్ళు బ్యాంగ్లూరు వెళ్ళొచ్చు సాతనూరు వెళ్ళొచ్చు నూట యాభై కిలోమీటర్ల అవతల బ్యాంగ్లూరు సాతనూరు లేకపోతే ఊటీయో ఇచ్చేసేవాడు సెకండ్ థర్స్డే సెకండ్ సాటర్డే సెకండ్ ఫ్రైడే సెకండ్ సా అట్లా నాలుగు రోజులు పోయేది అంతే ఇట్లాగా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు విసుగు అనిపించేది కాదు కానీ కొంతమంది బేబీ లెంత్ లేని డైరెక్టర్లు అసలు మనం చెప్పేది వాళ్ళు వినిపించుకోరు మనం చేసినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఇప్పుడు బొబ్బిల్ రాజా ఉంది బొబ్బిల్ రాజాలో షీఈస్ ఈగోయిస్టిక్ పర్సన్ పొలిటికల్గా ఆమె చాలా ఇన్ఫరో అంటే తమ్ముడిని చంప తమ్ముడిని చంపించేసి తమ్ముడి పళ్ళాన్ని ఎక్కడ తరివేసి రాక్షసి నువ్వు నాకు హీరోయిన్గానే ఉండాలి వ్యాంపిష్గాను లేకపోతే ఇదిగాను నేను చెప్పాను మీరు తీస్తాను నాతో సినిమా అంటే రామానాయుడు గారు ఒకటి బ్యాడ్ 
లేదా గుడ్ మంచి కొద్దిసేపు గుడ్ కొద్దిసేపు బ్యాడ్ ఇవన్నీ వద్దు అది ఎవడో ఎప్పుడో మర్చిపోయారు పదమూడు సినిమాలు ఎప్పుడు తర్వాత చూసుకుంటారు సినిమా ఈమె దానిలో చేసిందని కాదు ఇట్లా చేద్దాం అని పర్చూర్ బ్రదర్స్ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తే ఆ సినిమాలో ఆ డైలాగ్ రాష్ట్రానైనా రాసిస్తాననేసి మీ రీఎంట్రీలో బొబ్బిల్ రాజా చిరంజీవి గారితోటి అత్తకి యముడు అమ్మాయికి మొగుడు సూపర్ హిట్ సినిమాలు మీరు ఇప్పటి జనరేషన్ హీరోస్ తో కూడా ఆ లెవెల్ లోనే స్టెప్స్ వేసారు మీరు మెగాస్టార్ గారి తోటి మీ సెట్స్ మీద మీ రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉండేది అంటే కొత్తగా ఫీల్ అవ్వలేదు మీరు ఆ జనరేషన్ కొత్త కదా ఆయనే అప్పటికి పెద్ద మెగా స్టార్ గా లేడు కదా ఆయన మామూలుగా మత చేయడం ఇష్టమే అందరూ నెల్లూరు వాళ్ళమే అంత తెలిసిన వాళ్ళమే రామలింగయ్య గారు అరవింద్ గారు అందరు బాగా తెలుసు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హిమ్ అంటే మనం ఎలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని నేమి పెద్దగా అంటే నన్ను కంపల్ చేసేది ఎవరు లేరు కోదండ్ రామిరెడ్డి గారు అయితే ఇద్దరిని హీరో హీరోయిన్స్ లాగా ఇటు నేను వెనక్కి ఈయన ఇద్దరిని పెట్టి ఓ చాలా చెంగావి రంగు చీర అంటే గుర్తుకొచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాల్సింది చెప్పండి ఆ చెంగావి రంగు చీర డాన్స్ అసలు నాకు ఆ కర్చీఫ్ బాగా గుర్తుంది ఇలా పెట్టి మీరు ఒక పోజు పెడతారు సలీం మాస్టర్ స్కాఫ్ అంత ఫాస్ట్ గా ఎలా చేయగలిగారు మీరు హిరాలాల్ మాస్టర్ గారు వచ్చారంటేనే అప్పుడు అక్కడ ఒక కట్టర్ ఉందనుకోండి ఆ కట్టర్ కూడా డాన్స్ చేస్తుంది కుర్చీ ఉందనుకోండి కుర్చీ కూడా డాన్స్ ఎందుకంటే అంత పవర్ఫుల్ మాస్టర్ ఇంకెవరు లేరు లెజెండ్ లెజెండ్ తర్వాత తర్వాత చాలా మంది వచ్చారు వెళ్ళగానే నమస్కారం చేసి నమస్కారం మాస్టర్ గారు అని పాదాభివందనం చేసేసి మాస్టర్ గారు మళ్ళా సేనా ఇక్కడ రాయంపా మాణి మాకి ఈ మూమెంట్ చెప్పి సుశీల అని అంటే మూడు అవుట్లో ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా ఆ రోజంతా మనం చచ్చామే లేకపోతే ఆయనే చేసి చూపించేస్తాడు ఓకే చాలా బాగా చేస్తాడు ఆయన డాన్స్ అసలు చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇంతమంది మహానుభావులు ఇంత ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ చెక్కిన శిల్పాన్ని నేను నేను నేనుగా వెంకమ్మ కూతుర్ని ఏదో చాలా చేసేసాను చాలా పెట్టేశాను అని నేను చెప్పను అది మీ హ్యూమిలిటీ మేడం కాదండి నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నాను ప్రతి మనిషిలో మనం నేర్చుకోదగ్గ దేవ ఉంటుంది ఒక జీవితం అనేది చనిపోయేదాకా మనిషి నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి అప్డేట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి అలాగా నేను ప్రతి ఒక్కటి సావిత్రి గారిని ఆవాహన చేసుకున్నాను ఆమెను బయటికి పంపించడానికి చాలామందిని తీసుకొచ్చి హిందీలో నుంచి కన్నడలో నుంచి అందరిని మళ్ళీ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ వాయిస్ చేంజ్ సావిత్రి గారి వాయిస్ ఉండకూడదు సావిత్రి గారి ముఖమే ఉండకూడదు బాగా చిక్కిపోవాలి సన్నంగా ఉండాలి ఆ చీరలు కట్టుకుంటే సావిత్రి గారు ఒక మామూలుగా గృహిణిలాగా ఒక చిన్న జడ లేకపోతే స్టూడెంట్ అయితే రెండు జడ్లు ఇట్లా వేసుకునేవారు ఆమె స్టూడెంట్ అనే అనేవారు కానీ ఎవరు అట్లా స్టూడెంట్గా ఉండరు కదా కానీ జనం చూసారు ఆమెను ఎందుకు చూశారు ఆమె బాగా ఫెమిలియర్ ఆమెను అలాగే యాక్సెప్ట్ చేశారు కాదండి ఆమె ఫెమిలియర్ జనంలో సావిత్రి వస్తే లావుగా ఉందా సన్నంగా ఉందా అని చూసేవారు చూసేవాళ్ళు కాదు అవును కాదు నేను వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సన్నము సన్నము దేవి గారు లావుగా ఉండేవారు అందరు బొద్దుగా లావు అంటే లావు కాదు బొద్దుగా ఉండేవారు నేను దాన్ని అలా ఉండకుండా ఇంకా సన్నం ఎట్లా అవ్వాలి అని అప్పట్లో మాకు జిమ్ములు లేవు బ్యూటీ పార్లర్స్ లేవు ఏమీ లేవు మరి మీరు చూడండి నేను ఎంత అవసరపడి ఉంటాను డైటీషియన్స్ లేరు అవును ఇది ఇది చేయండి ఇది అని సిక్స్ ప్యాక్ అని ఇప్పుడేదో ఎన్ని ప్యాక్లు వచ్చినాయి ఆ ప్యాక్లన్నీ మాకు తెలీదు అయితే ముఖం బాగుండాలి నిండుగా ఉండాలి నిండుగా అని కాదు ఫేస్లో ఒక గ్లో ఉండాలి కళ్ళల్లో ఒక మెరుపు ఉండాలి పళ్ళ మీద చిరునవ్వు ఉండాలి ఇప్పటి హీరోయిన్స్ ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయా ఎప్పటికి ఇప్పటి హీరోయిన్స్ లో ముఖం మీద గ్లో చిరునవ్వు చెప్పడం ఎందుకులేండి చెప్పండి కాదులేండి వాళ్ళకు కూడా మన డైరెక్టర్స్ అమ్మా నువ్వు కొంచెం బాగా నిద్రపోయి బాగా భోజనం చేసి మరీ సన్నమో లావని కాదు 
కొంచెం అందంగా కనపడండి అని చెప్తే వాళ్ళు మాత్రం ఎందుకు చేయరు బట్టలు మేము కాదండి మేము బికినీ వేసుకొని మీకు సినిమాలు చేస్తామని చెప్తారా చెప్పరు ఏమీ ఆడది చెప్పదు వీళ్ళకి డైరెక్టర్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి ఏం కావాలో ఆ సినిమా ఎందుకు రన్ అయిందో తెలీదు అది రన్ అయింది కాబట్టి ఆవిడ తక్కువ బట్టలు వేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా మన హీరోని తక్కువ బట్టలు వేయాలి అంతే తప్ప ఇది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి నేను ఒక దీనిలో చదివాను నేను ఒక ట్రాఫిక్ పోలీసు వస్తాడు ఈ బండి నట్టుబొమ్మంటాడు ఆ బండి నిట్టుబొమ్మంటాడు ఈ బండి నట్టుబొమ్మంటాడు అంటాడు ఇక్కడ కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉంటాడు ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు ఇంకొకటి వస్తాడు అవును అట్లాగే ఈ డైరెక్టర్స్ కూడా అన్ను ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు ఆ మారిపోయిన వాళ్ళల్లో కాస్త ఎవరైనా ఇంటలెక్ట్ దగ్గర మంచి డైరెక్టర్స్ దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ బుద్ధులన్నీ వీళ్ళకి వస్తాయి వస్తాయి ఆ జనరేషన్ జనరేషన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టే మేసన్ ఉన్నాడు వాటికి రాళ్ళు తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఇసుక తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు నీళ్లు తెచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాలుగా అన్ని కలిపి కడుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు మోసిన వాడు రేపు మళ్ళీ మేసన్ అవుతాడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఓకే బట్ ఇది కళ ఇది ఒక మనుషులందరినీ ఉత్తేజపరిచి వాళ్ళని మన మన మనల్ని చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మంచి నేర్చుకుని బయటకు వెళ్ళాలి వాళ్ళకి అది ఆ రోజుల్లోని మీతో పాటు చాలా మంది హీరోయిన్స్ చిన్న క్యారెక్టర్స్ నుంచి హీరోయిన్లు అయ్యారు చాలా మంది వరకు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా హీరోయిన్స్ ఏది బెటర్ అంటారు అసలు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రాస్ప్ చేసి ఒక లెవెల్ కి రీచ్ అవడం బెటర్ అంటారా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఫేస్ కెమెరా ముందరే నుంచుని హీరోయిన్ గా రావడం బెటర్ అంటే కాదులేండి ఇది బెటర్ అది బెటర్ కాదని మనం చెప్పలేము కొన్నిసార్లు భరతనాట్యం ఉందంటే నాట్య శాస్త్రం ఒకటి ఉంది అట్లాగే మెడిసిన్ తీసుకోండి మీరు మెడిసిన్లో వాళ్ళు ముందు ఏడున్నర సంవత్సరాలు చదివేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఐదయ్యింది ఇప్పుడు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఇన్ని పుస్తకాలు చదువుతారు లాకి ఇన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి యాక్టింగ్ పుస్తకాలు ఇప్పుడు ఏదో పెట్టుకున్నారనుకోండి యాక్టింగ్ స్కూల్ అని దానికి ఒక ఇది పెట్టుకున్నారు ఏది ఏమైనా ముందు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు కానీ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కానీ సినిమాలు చూడాలి బాగా అబ్జర్వ్ ఎందుకంటే మన పుస్తకాలు లేవు అబ్జర్వేషన్ ఎవరి సినిమాలు ఆ సినిమా బోర్ కొట్టచ్చు బోర్ కొట్టిన సినిమా అయినా ఎందుకు బోర్ కొట్టేటట్టు తీసాడు వాడు అనేది కూడా చూడాలి కదా అట్లాగా మా పిల్లలు అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ సినిమాలకి తమిళ సినిమాలకి తీసుకెళ్తారు మద్రాసులో అమ్మా బోర్ బోర్ కొడుతుందమ్మా వెళ్ళిపోతారా అంటారు నేను రానంట సినిమా బాగున్నా లేకపోయి లాస్ట్ బాగున్నా లేకపోయినా ఏంటి ఎందుకు తీసాడు అసలు ఈ సినిమా కథ ఏంటి అసలు మధ్యలో పోతే మనకేం తెలుస్తుంది చూడాలి కదా నేను అది ఒప్పుకోను అట్లాగా ఈ పుస్తకాలు ఏమీ లేకపోవడం వల్ల మనకి ఎవరికి తలిచినట్టు వాడు చెప్తాడు వాడు చెప్పిందే వేదం కొలత అంటూ లేదు యాక్టింగ్ అసలు అంటే అవసరమేంటి ఇప్పుడు గ్లామర్కి డెఫినేషన్ మారిపోయింది గ్లామర్కి ఆబ్జినేటీకి గ్లామర్ అంటున్నారు హీరోయిన్స్ ఏం చేస్తారు హీరోలు ఏం చేస్తారు ఎవరు ఏం చేయరు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎంత మంచి హీరోలు ఉన్నారు రవితేజ ఉన్నాడు సచ్ వండర్ఫుల్ అయ్యంటూ అబ్బాయి మాట చేస్తూ ఉంటే ఇంక ఎవరు ఆ ప్రాంతాల్లో ఎవరు హీరోయినో ఎవరున్నా ఏమి చూడం మనం ఎందుకంటే రవితేజ మీదే ఉంది ఎందుకంటే అట్లాగా న్యాచురల్ గా డైలాగ్ చెప్తున్నాడా వాళ్ళు నిజంగా రాశారా ఇతనే చెప్పేస్తూ ఉంటాడా చాలా న్యాచురల్ గా ఫ్లో న్యాచురల్ కాదు అది అతన్ని సినిమా కోసం బిహేవియర్ కాదు నిజంగానే అట్లా ఉంటాడు అట్లాగే మన అరవింద్ గారి అబ్బాయి అల్లు అర్జున్ డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే అందరు అంటారు ప్రభుదేవ గుడ్డు వాళ్ళు గుడ్డు వీళ్ళు గుడ్డు అంటారు ఏం గుడ్డు కాదు ఆ అబ్బాయి కాళ్ళు నేను చూడాలనుకుంటారు రబ్బర్ తో ఏమన్నా చేయించుకున్నారు ఇప్పుడు అంత గ్రాఫిక్స్ కదా ఎంత బాగా చేస్తాడు డాన్స్ అట్లాగే సిద్ధార్థు ఓ ఈజ్ అంటే ఎమై ఈజ్ సిద్ధార్థ్ ది నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటా అన్న సినిమాలో అతను చేస్తుంటే ఆ రోజు తర్వాత ఎవరో చేశారు కానీ మనకు అబ్బా ఆ సిద్ధార్థ్ అయితే ఎంత బాగుండేది అనిపిస్తుంటుంది అలాగే ప్రభాస్ ప్రభాస్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ నేను అక్కడికి పోయినప్పుడు అంతా నాకు గుర్తుకు వస్తుంది అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఉండేది ఊటీలోనే కదా ఆ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అంతా ఊటీలో తీసి అది ఏదో జర్మనీలోనో ఆస్ట్రేలియాలో తీసినట్టు చూపించారు వాళ్ళు ఈ ఘాట్ ఈజ్ ఓన్ స్టైల్ అవును మీరు ఇన్ని సినిమాలు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పటికి కూడాను ఇప్పుడు 
కొంతమంది హీరోయిన్స్ చేశాను సపోజ్ అనుష్క అరుంధతి కానీ అట్లాంటివి ఏవైనా చూసినప్పుడు అరే ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేసి ఉంటే నాకు వచ్చి ఉంటే బాగుండేదని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు అట్లాంటి సినిమాలు ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ నేను చేసిన సినిమాలు అది ఆ టైంలో నా మీద ముచ్చాల చల్లు కురిసిందండి ఇది ఇప్పటి హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్ అని కాదు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయిన అసలు లేదండి లేదు నేను ఒక్క మూగ వేషం వేయలేదు ఆ మూగ వేషం కూడా నేను కోశిష్ అని సంజీవ్ కుమార్ ఆమె పేరు జయబాదురి చేశారు అది నేను చేస్తున్నా అంటే చక్కన్న పిలిచి మీకు బుద్ధి ఉందా లేదా ఆ సినిమా చేస్తావు నువ్వు నువ్వు నాగేశ్వరరావు గారు బాగా మాట్లాడుకుంటే చెలోక్తులు విసురుకుంటే జనం చూడడానికి వస్తారు నువ్వు బెబ్బెబ్బా అని ఆయన బెబ్బెబ్బా అంటే సినిమా కూడా బెబ్బెబ్బా ముసుకో ఎప్పుడు చేయి బాగాడు సినిమాలు ఆయన భలే అడుగుతాడు అండి భలే చెప్తాడు మీరు సినిమా చేయలేదు సినిమాల పర్వం అయిపోయిన తర్వాత రాజకీయ పర్వంలో అలా ఫ్లాష్ గా కనిపించి వెళ్ళిపోయారు మీరు రామారావు గారు మీరు అన్నగారు అన్నగారు ఎంతో అభిమానించే వ్యక్తి పార్టీ పెట్టినప్పుడు మీరు ఆ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వకపోవడానికి కారణం ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే పాప రెండేళ్ల పిల్లండి నేను ఫ్లైట్ లో వస్తున్నాను రామారావు గారు ఆ రోజే మా పాప గుండు కొట్టించి బర్త్డే అయిపోయింది రెండో సంవత్సరం పెట్టింది నేను ఈ అభినందన సంస్థ నన్ను సన్మానిస్తున్నారు నేను వస్తున్నాను నమస్కారం పెట్టాను మా అమ్మాయి అన్నాను ఓ గుండు అని ఇది చేశారు రోడ్డు మీదకి వచ్చి నేను వెళ్ళడానికి రెండు మూడు గంటలు పట్టింది డప్పులు సౌండ్స్ బేగంపేట పాత ఎయిర్పోర్ట్లో రామారావు గారు ఏంటి ఏంటంటే పార్టీ పెట్టారు ఆయన సీఎం అవ్వబోతున్నారు అని ఎవరు మామూలుగా చెప్పుకుంటారు కదా రామారావు గారా అనుకున్నాను ఏమీ సో అసలు ఊహించారా మీరు రామారావు గారు సీఎం ఎందుకంటే ఆయన డైలీ పేపర్ కూడా చదివి ఉండడు అలవాటు బాగా తెలుసు కదా మీకు ఆయన డైలీ పేపర్ కూడా చదువు మనం ఏదైనా చదివి ఏదన్నా విషయాలు చదివి ఇక్కడ తిన్న విషయాలు ఏదైనా చెప్పిన అమెరికా వెళ్ళి వచ్చానండి అనగానే ఆహా భలే ఉంది ఆ చెప్పండి చెప్పండి అని వినేవాడు అంతే తప్ప ఆయన ఎప్పుడు జర్నల్స్ తిరగేయడం కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఎవరినైనా విమర్శించడం కానీ సచ్ క్వాలిటీ మన ఎందుకంటే అండి ఆయన ఇంట్రావర్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను అప్పటిదాకా సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఏ స్పోకెన్ బడుగు వర్గాలను గురించి వాటిని గురించి వీటిని గురించి చాలా మంది రూపాయికి కిలో బియ్యం అని తర్వాత ఏమో అందరికీ న్యాయం జరగాలని అన్ని ఫోటోలు అన్నీ పడుతుంటే రైల్లో వెళ్ళిపోతూ ఎక్కడున్నా రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఆ కొళాయి దగ్గర స్నానం చేసి అదేదో అదేదో ఏదో రథం అనేవాళ్ళు కదా చైతన్య చైతన్య రథం అట్లా వెళ్ళడం చాలా సింపుల్గా అసలు ఏమి హడావిడి లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఎప్పుడైనా సీఎం అయిన తర్వాత కలిసారా ఆయన్ని లేదండి కలవలేదు కలవడం జరగలేదు ఎంజిఆర్ గారు సీఎం అయినప్పుడు కూడా నేను కలవలేదు జయలలిత జయలలిత కలిసి అయినప్పుడు ఆమె మా అమ్మాయి సెవెన్ మెడల్స్ తీసుకుంది అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎవరు అని పేపర్లో ఫస్ట్ పే చేశారు పేరు మా పేరు ఎవరు రాకూడదు అంటే మా అమ్మాయి నేను కష్టపడి చదివితే వాణిశ్రీ కూతురికి ఎవరో ఇచ్చారంటారు నేను కష్టపడి చదివి నేను తెచ్చుకున్నాను నీ పేర్లు గీర్లు ఎవరు ఇవ్వద్దు అని ఆమె ఈ సెవెన్ మెడల్స్ ఇట్లా పట్టుకుని అప్పుడు రామ్మోహన్ రావు గారు గవర్నర్ గా గవర్నర్ అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆమె చూడాలని నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను అంటే నాది సినిమా నా రాజకీయ జీవితం చెప్పమంటారా రెండు తలుపులు ఇలా తెరిచి ఉన్నాయి అనుకోండి మనం ఒక్కోసారి లోపలికి వెళ్ళకుండా అలా తొంగి చూస్తాం అంతే కాలు పెట్టడం దానిలో అలాగా అలా తొంగి చూశాను ఆ వాణిశ్రీ 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 అన్నారు బాగానే ఉంది గెలిచిన తర్వాత వాణిశ్రీ లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు సుబ్రహ్మ రెడ్డి గారు తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేశారు కదా ఆయన మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ మాకు ఆప్తుడు మరి పూర్తిగా ఎందుకు అలా కాదు కాదు నా మనస్తత్వానికి అది సెట్ అవ్వలేదు సెట్ అవుతుందా లేదా తెలీదు పైగా నువ్వేదన్నా ఒక పని చేస్తున్నావు ఒక ఒక జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే సినిమాలో మేక్ బిలీవ్ ప్రాసెస్ నువ్వు నేను పోయి అక్కడ చాలా గొప్పగా ఊరేగుతాను అంటే నీకు అసలు రాజకీయం గురించి ఏం తెలుసు జయలలిత అంటే చదివింది జయలలిత అంటే నా ఎంజీ రామచంద్రన్ గారు తోటి వెళ్ళడం వల్ల చాలా విషయాలు ఆమెకు తెలుసు షీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఒక మనిషిని ఇలా చూసిందంటే వాళ్ళు మంచివాళ్ళ చెడ్డవాడని ఆవిడ తెలిసిపోతుంటుంది అటువంటి ఆమె 
మనకేమో అంత హిందీని అంత ఇంగ్లీషు అంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడడం రాదు ఊరికే రబ్బర్ స్టాంప్ లాగా వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం ఉండదు సో చూశాను వీళ్ళందరినీ వాళ్ళకి భాష కూడా లేదు కొంతమంది మరి మైక్ ముందుకు వచ్చి మరేమో అయితేనేమో మరేమో అప్పుడు చేసాం ఇలాగా ఏంటి మరేమో అయితేనేమో ఏంటి మరేమో అయితేనేమో తర్వాత బ్రెయిన్లో ఆ గ్యాప్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి రావాలి కదా ప్రాబ్లం ఎందుకంటే తెలుగులో నువ్వు తరో ఏంటి తెలుగు తెలుగుదేశంలో మాట్లాడచ్చు మన ఆంధ్రదేశం కాబట్టి ఏమీ లేకుండా ఆమె 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 అంతే ఇంకా వాళ్ళు చూస్తుంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది బాగుంటారు చూసేదానికి ఏదో మినిస్టరో లేకపోతే ఎమ్మెల్యేవో లేకపోతే ఇంకేదో అంటారు ఒక నువ్వు ఒక వన్ అవర్ మాట్లాడాలి తరువుగా మాట్లాడాలి తెలుగు వెతుక్కోకుండా మాట్లాడాలి మంచి సబ్జెక్ట్ మీద సబ్జెక్ట్ మీద నీకు పరిజ్ఞానం ఉండాలి ఇంగ్లీష్ మీద నీకు కమాండ్ ఉండాలి ఊరికే ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు రాసి ఇచ్చేస్తే తీసుకుని దాని చదువుకుని దాని చదువుకుని ఒకటి నాలుగు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి విని చెప్పడానికి ఇదే సినిమా కాదు షూటింగ్ కాదు వాళ్ళు చిదంబరం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు చిదంబరం గారు మాట్లాడుతుంటే మనం అట్లాగే ఉండిపోతాం రామకృష్ణ హెగ్డే వాట్ అన్న పర్సనాలిటీ ఈయన ఇందిరాగాంధీ జయలలిత ఏం మాట్లాడతారండి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడడం చూస్తే నేను చెప్పాను చూడండి ఇందాక కథలు కమామహిషులు అన్నప్పుడు లియో టాల్స్టాయి రాబిన్ అంటే హెరాల్డ్ రాబిన్స్ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఐ మీన్ నవలలు చదువుతున్నప్పుడు ఏంటి ఇంత బాగా రాశారు అసలు లియో టాల్స్టాయ్ అనేది ఆయన వారెంట్ పీస్తారే అన్నా కర్ణి నాన్ని ఆడ మనిషి మగ పేరు పెట్టుకున్నాడా ఎందుకంటే మనలో ఆ చదువుతున్నప్పుడు అన్నా కర్ణి నా యొక్క భావాల్ని యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా నేను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అట్టన్న ఏం సినిమా ఏం ఇది కనుక సినిమా తీస్తే అసలు చేయగలరు ఎవరైనా లాస్ట్లో చచ్చిపోతుంది చాలా అద్భుతమైన అట్లాగా కొన్ని కొన్ని విషయాలకు మనం వెళ్ళకూడదు నేను సినిమాలో నాకు మేకప్ వేసుకుని ఒక పాత్రలో లీనమై నటించడం మాత్రమే తెలుసు ఊరికే పేర్లు వేసుకోవడానికి డైరెక్షన్ అవును కాదు చెప్పండి అండి డైరెక్షన్ అని మేము మ్యూజిక్ నేనే డైరెక్షన్ నేనే డాన్స్ డైరెక్టరు లిరిక్స్ లిరిక్స్ అన్ని ఎవరెవరిన పెట్టి వీళ్ళు చేసుకుంటారు దాని ఏమో పేరు కాదు మీరు డైరెక్షన్ ఎందుకు చేయలేదు అసలు నాకు ఇష్టం లేదండి వాణిశ్రీ డైరెక్టర్ గా చూసే అవకాశం ప్రేక్షకులకు వస్తుంది అసలు రాదండి అసలు చేస్తే ఏదన్నా టీవీ ఎపిసోడ్స్ ఏదన్నా ఒకసారి చేయాలనుకున్నాను అంటే సంఘంలో ఉండే మానవ సంబంధాల మీద ఒకరోజు అంతే దాన్ని మళ్ళీ నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు రబ్బర్ జాంగ్ లాగా లాగి కానీ సినిమాకు అవకాశం లేదు ప్రేక్షకులకి సినిమాలకు అవకాశం లేదు వాణిశ్రీ డైరెక్టర్ గా చూడటం అసలు వద్దండి కష్టమా ఎంతమంది మంచి డైరెక్టర్స్ ఉన్నారండి దెర్ ఆర్ మెనీ డైరెక్టర్స్ నాకు తెలిసిన పని నేను నాకు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నీకు తెలిసిన పని నువ్వు చేసావంటే అది చాలు పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఆ పని చేసుకుంటే భగవంతుడు హర్షిస్తాడు హర్షిస్తాడు తెలియని దాంట్లో వేలు పెట్టి పడవలో ఒక కాలు గట్టున ఒక కాలు ఆ తర్వాత డామ్మని పడిపోవడాలు మునిగిపోవడాలు చాలా ప్రాక్టికల్ అయితే మీరు మీ జీవిత కథ ఆత్మ కథ రాసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు ప్రేక్షకులకి అందించి శ్రోతలకి అలాగే పుస్తకాల సాహిత్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారికి వాణిశ్రీ అంటే ఇంకా నాకు తెలిసి ఎన్నో 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 కోణాలు ఉన్నాయి ఆ కోణాలు చూపెడతారా ఒక పుస్తకం రాసి పుస్తకంగా రాస్తారంటే నిజాలు రాయాలి నిజాలు మంచివి రాసినప్పుడు అందరూ దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ వాళ్ళు చేసిన చెడు కానీ లేకపోతే ప్రవర్తించిన తీరు కానీ నేను విమర్శించాను రాయాలి కదా నిజంగా రాయాలి కదా ఒప్పుకుంటారా కష్టం హర్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు టీవీలో వాణిశ్రీ సినిమా వస్తుందంటే నాకు విరోధులైనా శత్రువులైనా వచ్చి ముందు టీవీ ఏం చేస్తుంది చూద్దు అని చూస్తారు కదా ఎందుకంటే ఎక్కడ ఆ లీనమై నటించే ఒక టాలెంట్ ఉందో ఆ డెఫినెట్గా అందరూ పరిగెట్టుకొచ్చి అక్కడ కూర్చొని చూడాల్సిందే కోవరిటీస్ సీఎం భార్య అవ్వచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ భార్య అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకొక భార్య అవ్వచ్చు 
కూతురా వచ్చి ఎవరైనా ఆ మాణిస్తాయా చూడాలి అబ్బా అబ్బా అట్లా అనిపించుకోవాలి నేను చేశాను హండ్రెడ్ మూవీస్ అని చెప్పుకోవడానికి ఐ డోంట్ లైక్ చేసాం ఎన్ని సినిమాలు చేశారు నేను దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ మూవీస్ అండి కన్నడ టామిల్ తెలుగు అన్నీ కలిపి చేశాను ఈ సక్సెస్ అంతా నాదే దా నా వల్లే అయిందని నేను అనుకోవట్లా మిగతా వాళ్ళందరూ కథలు రాసి డైలాగులు రాసి వాళ్ళంతా చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ టాలెంట్ని అంతా నాలో నింపి నన్ను కెమెరా ముందుకు పంపించారు నేను వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి పంపించారు కాబట్టి ఆ పాత్రని నాకు తెలిసిన రీతిలో నేను నటించాను అది జనానికి నచ్చింది అంతేగాని నేను చాలా గొప్ప నటీమణినండి నేను ఇంక మీదట కూడా చేస్తానండి నా వల్లే ఆ సినిమా ఆడిందండి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోకి ఎక్కుతానండి ఐ డోంట్ లైక్ పద్మశ్రీ కానీ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కానీ వీటన్నిటి కోసం నేను చేయలేదు నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన పనిని నేను సక్రమంగా నెరవేర్చాను నువ్వు నీ ప పనిని సక్రమంగా నెరవేరిస్తే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అని మా అమ్మ చెప్పింది నువ్వు ఇంత తెల్లగా ఉంటావు కదా నన్ను ఎందుకమ్మా కొంచెం రంగు తక్కువగా కన్నావు అయ్యా రంగు తక్కువ నువ్వు సామన్ ఛాయ్ నువ్వు ఇటు కావాలని మాట్లాడతారు కానీ అందరూ నువ్వు సామన్ ఛాయ్ తెల్లగానే ఉండేదాన్ని ఈ ఎండలకు పోయి ఆ పాటలన్నీ పాడే ఆ బీచ్లో ఆ ఊటీలో ఎండల్లో తిరిగి నల్లగా అనిపిస్తావు కానీ ఏం కాదు అని అనేది ఎందుకమ్మా ఇట్లా కన్నా కొంచెం కలర్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది కలర్ ఉంటేనా చూడలే కలర్ ఉండే హీరోయిన్లు అంతా ఏమయ్యారు లవ్ ఐ లవ్ యూ అంటాడట ఓ పెద్ద కార్ వస్తుందట వీడు ఏదో తాజ్మహల్ కడతానంటాడట ఇక ఆ తాజ్మహల్ కోసం ఆ కారులో కూర్చుంటుంది వాడు కొన్న కొన్నాళ్ళు లాంగ్ డ్రైవ్ విల్ గో ఫర్ లాంగ్ డ్రైవ్ కెన్ యూ అని అంటాడు ఇది కూర్చుంటుంది వెళ్తుంది ఆ తర్వాత ఒక ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరు ఆ కారులో వెళ్తూ ఉంటుంది డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మా అమ్మ చెప్పిన మాట ఇదే మా అమ్మ చెప్పిన మాటని సక్రమంగా చేశాను మా అమ్మ మా అక్క మా బావ మా నాకు సహాయపడ్డ వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను సహాయపడ్డారు కాకపోతే పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఏదో కొంచెం తేనె పెట్టి తీసిన వాడు చేయి నాక్కోకుండా ఉండడు అంటారు అట్లాగే ఏదో చేశారు వాళ్ళని బ్యాడ్ అని కూడా నేను అన్ను నేను సోమరిపోతున్నాయి చూసుకోవచ్చుగా మనం తెలిసిన పని మనం చేయాలి ఊరికే అవతల జయలలిత సీఎం అయిందని నేను కూడా కొంచెం లావుగా ఉన్నాను కదా అని బొద్దుగా సీఎం లాగా నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను అనుకోండి ఆవిడలాగా బాగుండదు కదా నీ లోపల ఏముంది యువర్ నాట్ టాలెంటెడ్ నేను కాదు నాకు రాజకీయం తెలీదు నేను గొప్ప రాజకీయ నాయకురాలు నేను నేను ఎలా చెప్పుకుంటాను అక్కడ పోయి తొంగి చూశాను సుబ్బరామ రెడ్డి గారి కోసం వెళ్ళాను ఆయన నాకు చాలా సా సార్లు హెల్ప్ చేశారు ఎట్లా అంటే ఏదో ఒక దానిలో ఇరుక్కునే దాన్ని ఆయన ఇంకొక మినిస్టర్తో చెప్పి అది ఇబ్బందిలో నుంచి బయటకు లాగేవారు అట్లాగే కృష్ణరాజు గారు కేబినెట్ మినిస్టర్లుగా మినిస్టర్గా ఉండగా నాకు ఎంత పెద్ద హెల్ప్ అంటే అది ఎవరూ చేయలేదు ఇదే రామానాయుడు గారు పార్లమెంట్లో ఉంటే ఏమండి నా ప్రాపర్టీ గురించి మీరు కొంచెం వాళ్ళతో మా అక్క బావతో మీరు మాట్లాడి నా వాళ్ళతో మాట్లాడేదాన్ని సురేష్ నాడు వాణిశ్రీ అన్నాడు అర్థ అంటే భగవంతుడు నీకు జీవితాన్ని అర్థం చేసుకో ఊరికే సినిమా మేక్ బిలీవ్ ప్రాసెసే కాదు ఇట్లా మారుతుంటారు జనం అవునా అంటే మారితే కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదిస్తే చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా సంతృప్తిగా బతుకుతున్నారు వాళ్ళు నేను బ్రతుకుతున్నాను సంతృప్తిగా సంతోషంగా ఎవరి దగ్గర చేయి చాచకుండా బ్రతుకుతున్నాను బ్రతకడానికి ఒక అవకాశం ఉంది అవకాశం ఇచ్చాడు భగవంతుడు సో నాకు తెలిసిన పని నేను నేను చేస్తాను సుబ్బరామ రెడ్డి గారి కోసం నేను ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్కి వచ్చిన మాట వాస్తవమే నేను చెప్పాను రెండోసారి కూడా ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్కి వచ్చినప్పుడు నేను రానండి నాకు ఫ్యాన్స్ నేను తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు అన్నీ వాళ్ళు ఈ రోజున మీరు ఎవరి దగ్గరికైనా ఎర్ర సోదరుల దగ్గరికి మీరు వెళ్తారా గన్స్ లేకుండా నేను వెళ్తాను హాయ్ వాణిశ్రీ గారు రండి రండి అబ్బా ఆ సినిమా అండి ఎంత బాగా చేశారండి ఏంటి ఇటు పక్క వచ్చారు ఏదో మిమ్మల్ని చూద్దాం లేదు చెప్పండి 
మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తున్నారా ఎంతమంది పిల్లలు మీకు అని మాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారు ఈ గన్ మ్యాన్లు పెట్టుకుని ఎప్పుడు ఎవడు బొడుస్తాడో తెలీదు ఎవడు కాలుస్తాడో తెలీదు అట్లా ఎందుకు బ్రతుకు హాయిగా భగవన్ నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఆ సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఆ త్రికాల పూజ చేసుకుంటూ ఆయన చెప్పే ఆ డివైన్ నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా తుచ్చం ఈ వేల కోట్లు తుచ్చం నువ్వు తీసుకెళ్తావు పైకి ఏం తీసుకెళ్తావు నువ్వు చేసిన మంచినే నువ్వు తీసుకెళ్తావు ఎస్ నేనేం చేయాలనుకున్నాను అది చేశాను బీద వాళ్ళు ఎందుకు బడుగు వర్గాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక స్కూల్ కట్టించాను ఇంకొక దగ్గర ఖమ్మం దగ్గర ఒక థర్టీ బెడెడ్ హాస్పిటల్ కట్టించాను ఇప్పుడేమో సినిమా ఇండస్ట్రీలో చితికిపోయి ఎవరు చూడకుండా ఇక్కడ బెగ్ బెగ్గర్స్గా ఉండకూడదు ఆర్టిస్టులు కానీ హేర్డ్రస్సులు కానీ ఎవరైనా సరే ఐ వాంట్ బిల్ట్ నేచర్ అదే ఐ మీన్ ఒక హోమ్ హోమ్ ఆశ్రమం హోమ్ అన్ను వాణిశ్రీ ఆహ్వానిస్తుంది ఆదరణ ఆ పేరు ఆదరణతో వాళ్ళకు ఒకటి కట్టాలి భగవంతుడు నాకు హెల్ప్ చేస్తే ఇంకా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో నేను అది చేద్దామనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడతారు హెయిర్ డ్రెస్ చేస్తారు ఎంతో కష్టపడతారు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తారు వాళ్ళకి ఇది ఒక మాయా ప్రపంచం మన తర్వాత ఏంటి అని ఆలోచన రానివ్వదు ఇది ఇప్పుడు మరి నేను సంపాదిస్తే మా బావగారు కొన్న రాస్తులు ఉంది అంతే నేనైతే కొని ఉన్నాను ఇచ్చేసి ఉండేదాన్ని ఏదో చేసి ఉండేదాన్ని సో నాకు నీకు ఈ టైంలో ఇది నేను ఒకళ్ళని పంపిస్తాను వాళ్ళు నీకు హెల్ప్ చేస్తారు అని అక్కడి నుంచి సంకేతాలు అట్లాగే వెళ్ళిపోతుంటాను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను రమణాశ్రమానికి వెళ్ళిపోతాను పుష్పగిరి మఠానికి వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడ నాకు సూర్య భగవానుడు ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ నిలబడి ఆది తృదిని చదువుకుని స్వామి ఇదంతా నువ్వు చేస్తున్నదే ఇది నాది కాదు ఈ ఒకాబులరీ నాది కాదు మా అమ్మ వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడటల్లా ఇవన్నీ నువ్వు ఇస్తున్నావు అక్కడి నుంచి నాకు విసురుతున్నావు ఏం కావాలి నీకు తీసుకో అని నేను పంపిస్తున్నావు అట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ వేల ఎకరాలు నాకెందుకు ఈ వేల కోట్లు నాకెందుకు ఈ రాజకీయ పదవులు నాకెందుకు హాయిగా ప్రశాంతంగా శుభ్రమైన భోజనం ఎంత కావాలో అంత తిని లావుగా ఉన్నామంటే ఉన్నాం అనారోగ్యంగా లేను ఇది చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఆ లావు సన్నం అవ్వాలంటే నీకు ఒక చిట్కా చెప్తాను అన్నాడు ఒక ఆయన ఎట్లా అన్నాను ఒక పొద్దున్నే ఒక ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నడిచాయి ఆ తర్వాత ఏమో ఒక టూ అవర్స్ జిమ్లో ఉండు ఆ తర్వాత సాయంకాలం యోగాకి వెళ్ళు అన్ని కలిపి ఎన్ని గంటలు అండి అన్న ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ చేస్తే తగ్గిపోతాను అన్నాడు ఇంకా ఇంకేం మిగిలి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ట్వెల్వ్ అవర్స్ స్లిమ్గా కనపడడం కోసం నేను చేయాలా ఏమీ లేకుండానే భగవంతుడు నాకు అన్ని వరాలు ఇచ్చేశాడు ఇంకేం కావాలి నాకు కరెక్ట్ అబ్బాయికి పెళ్ళి అయిపోయింది అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేస్తాను స్వామి దయ వల్ల నిన్నటి వరకు అంత బాగానే జరిగింది ఇవాళ కూడా బాగానే జరుగుతోంది రేపు కూడా ఇంకా బాగా జరుగుతోంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది స్వామి మీద అందువల్ల నేను ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్ళిపోయాను సినిమాలు చేయడానికి మీరు రండి అంటారు వెళ్ళి ఏ సినిమా చే ఏం చేయాలి నాకు చెప్పండి నన్ను అందరూ అంటారు మీరు వచ్చి ఒక సినిమా చేయండి మేడం ఏం చేస్తావు సినిమాతో చెప్పు నేను వేసిన వేషాలు ఏ హీరోయిన్ అయినా వేసి ఉంటే చెప్పమనండి నేను మళ్ళీ వేషం వేస్తాను ఊరికే గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లేకపోతే ఊర్వశి అవార్డు ఏ వచ్చే అయ్యి వచ్చే భరత్ వచ్చింది నా కథ వచ్చింది ఈ రోజు నా కమలహాసన్ ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు మేకప్ వేసుకుంటున్నాడు ఎందుకు వేసుకుంటున్నాడు పిచ్చక్కా అట్లాగే నేనే వేసుకున్నాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు చెప్పమనండి వీళ్ళని ఇద్దరు అమ్మాయిల్లో ఈ నిజంగా వీళ్ళే ఇద్దరు అమ్మాయిలే గంగమ్మ డిఫరెంట్గా ఇద్దరే అది నాకు దేవుడు ప్రసాదించిన వరం కళామ తల్లి నన్ను చేయి పట్టుకుని నడిపించలా నన్ను శంకను పెట్టుకుని నడిపించింది బాగుంది చాలా బాగుంది అద్భుతాలు చాలా జరిగాయి మా మదర్ ఆశీర్వాదం అయితే ఏంటి ఆవిడ చేసిన మంచి అయితే ఏంటి ఆ తల్లిదండ్రులు చేసిన మంచి పిల్లలకు వస్తుందంటారు అట్లాగా మా అమ్మ చేసిన మంచి మాకు వచ్చింది నేను బాగున్నాను హాయిగా ఉన్నాను మా అమ్మాయి దగ్గర ఊటీలో ఉన్నాను ప్రశాంతమైన జీవితం నాకేమి ఇది చేసేయాలి అని చేసేయాలి లేదు ప్రేక్షకులు అందరూ చూడాలనుకుంటున్నారు శోభన్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ 
వీళ్ళందరూ ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ నేను తెలియని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కదా అందరు చూస్తారు నన్ను ఆనందిస్తారు ఇదంతా నాదని నేను అనుకోవట్లేదు పైన ఉన్నవాడు నడిపిస్తున్నాడు నేను నడుస్తున్నాను ఇదంతా నా ప్రతిభని నేను చెప్పుకుంటే అది చాలా తప్పు అవుతుంది ఇది నా ప్రతిభ కాదు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ చెక్కిన ఒక శిల్పాన్ని అంతే ఆ ఎప్పుడో నలభై ఏళ్ళ నాడు నేను చేసిన సినిమాలు మీరు చూస్తూ నన్ను అనుకుంటున్నారు నేను ఏదో చాలా గొప్పదాన్ని అనేది అని ఉండొచ్చు గొప్పతనం ఉండి ఉండొచ్చు నాగేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడు నన్ను మెచ్చుకోలేదు ఏ హీరో కూడా నన్ను మెచ్చుకోలేదు నువ్వు బ్రహ్మాండంగా చేస్తావు చాలా బాగుందని అనలేదు ఎవరు అనలేదు మా అమ్మ కూడా చచ్చిపోయేదాకా నువ్వు చాలా బాగా చేసావని అని ఒక్క సినిమా కూడా బాగా చేసావని అని అనలేదు మా అక్కయ్య చెప్పేది నువ్వు చేసినట్టు నాకు ఎవ్వరూ కనపట్టలేదు అని అనేది మణిశ్రీ గారు మీ ఇష్టదైవం భగవాన్ సర్వాంతర్యామి ఆయన ప్రతి చోట ఉన్నాడు ఇప్పుడు రిచువల్స్ని పెట్టి రిచువల్స్లో స్వామి ఇముడతాడా ఇక్కడ ఉన్నాడు మీరు ఏసీ పెట్టుకున్నారు మూసేశారు కాబట్టి బయట నుంచి రావట్లేదు తరంగాలు ఇఫ్ యు గో అండ్ యు ప్రే నాకు ఇది డబ్బు గోల్డ్ ఇవి కాకుండా ఐ నీడ్ అ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఎక్కడ మీకే ఇన్నర్ వాయిస్ వినపడ్డం మొదలు ఇప్పుడు నేను వచ్చి నేను వచ్చి ఇవన్నీ చేశాను కదా ఇంకొక ఆరు నెలలు నాకు ఇవే గోళ్ళు ఉంటాయి ఏమి వినపడదు ఇన్నర్ వాయిస్ లేదు ఏమి లేదు సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేదు ఏమి లేదు ఈ గోళ ఈ మేకప్ ఇది అందుకని నేను ఇవాళ కనపడకుండా వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఈ సాధవాసం అజ్ఞాతవాసం అని చెప్పను ఆనందవాసం ఆనందవాసం మీరు చాలా భక్తి రస పాత్రలు చాలా చేశారు కదా మీకు చాలా ఇష్టమైన పాత్ర వినాయక విజయం మన కృష్ణరాజు గారిది నాకు చెప్పాను మీకు ఇందాక వీటన్నిటి మీద నమ్మకం లేదు నమ్మకం లేకుండానే సావిత్రి చేశాను నమ్మకం లేదు నాకు తెలీదు ఓ నేను మమ్ముడి కుటుంబంలో కామెడీ సావిత్రి చేశాను నేను చేయనని వాళ్ళందరూ రమ్మన్నారు చెప్పారు నేను తర్వాత అరబిందు రాసిన సావిత్రి చదివిన తర్వాత మై గాడ్ మనిషిలో ఉండేటువంటి ఆత్మబలానికి ఈ పేరు పెట్టి ఇట్లా చేశారు సావిత్రి అని సావిత్రి అంటే మామూలు విషయం కాదు అర్థం చేసుకోవాలంటే చదివితే అది కొంత ఫిలాసఫీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు నేను రిటైర్ అయ్యాక రిటైర్ కాక ముందు కూడా నన్ను చాలా ప్రభావితం చేశారు చాలా విషయాల్లో న్యాచురల్గా ఉండడం ఎట్లాగా అసలు ఏంటని అట్లాగే బుద్ధిజ బుక్స్ చాలా చదివాను నేనే స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళను ఏ గురుజీ దగ్గరికి వెళ్ళను దండం పెట్టను నేను నాకు స్వామి వేరే ఉన్నారు రమణాశ్రమానికి వెళ్తాను ఒక రెండు మూడు రోజులు ఉంటాను కూర్చుంటాను నాకు మాటలు వినిపిస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది నేను ఏదన్నా అనుకున్నప్పుడు అక్కడ అక్కడ కూర్చొని మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు నా లోపల నుంచి నా వాయిస్సే నాకు వినిపిస్తుంది స్వామి చెప్తాడు అదే స్వా అంటే మన మనం స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి బుస్సుని పొగొచ్చి దాని మీద ఎనిమిది చేతులు అట్లా ఏం ఉండడు స్వామి నువ్వు సైలెంట్గా కూర్చో సైలెంట్గా కూర్చోవడం అంటే ఎట్లాగా నేను అన్నది లేకుండా కూర్చో నేనంటే ఎవరు నేను యాక్ట్రెస్ని నాకు ఇన్ని ఇళ్ళు ఉన్నాయి నాకు ఇంత బంగారం ఉంది నా కొడుకు ఉన్నాడు కూతురు ఉంది వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ వదిలేసుకోవాలి నువ్వు నీకు నువ్వుగా నిలబడిపో నీకేం కావాలి స్నానం చేసినప్పుడు ఉతికిన వస్త్రం అంత అన్నం ఉండడానికి ప్రకృతిలో నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఒక ఇల్లు శుభ్రమైన వాతావరణం దానికంటే ఇంకేం కావాలి బేలకరాల్లో ఏం దొలుతావా అట్లాగా నా వరకు నేను నా ఆస్తి పోయినా కూడా నేను దిగులు పడలా అప్పట్లో కోపం వచ్చింది మా వారు కేసు పెట్టేద్దాం వాళ్ళని పెట్టేద్దాం అన్నారు నాకు ఇది లేదు వి భిక్షేశ్వరన్ అని మా లాయరు ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక్క విబి చంద్రశేఖర్ ఉన్నటువంటి క్రికెట్ ప్లేయర్ వాళ్ళ నాన్నగారు మూడు అగ్రిమెంట్లు నాకు ఇవ్వు అప్పటికి పదకొండు సంవత్సరాలు మాకు ఇంకా ఆస్తి రాల మా డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు నాకు ఆయన చెప్పాడు అప్పుడు కాంతారావు గారు నా సినిమా చేయమ్మ అన్నారు అది రిలీజ్ కాలేదు అరవింద్ గారు సినిమా చేశాను ఆ సినిమా ఆగిపోయింది అరవింద్ గారు వాళ్ళు ఎలాగండి హెల్ప్ చేస్తానండి అన్నారు ఆయన కొంత మనీ ఇచ్చారు వాళ్ళకి మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేసారు రిలీజ్ అయిన తర్వాత 
ఇచ్చేసిన తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశాను ఈ చాలా సినిమాలు అందరూ కలెక్టర్ గారు అల్లుడు దొంగ అల్లుడు అల్లరి అల్లుడు అన్నీ చేశారు నా నా నాగార్జున్తో కూడా డాన్స్ చేశాను సో ఎంతకాలం చేస్తా ఇవన్నీ మన భారతీయత మన భారత సంస్కృతిలో చాలా గొప్ప సంస్కృతి శుభ్రత దయా ధర్మ గుణాలు ఇవన్నీ కలిపి పేందినటువంటి ఒక భారతీయ సంస్కృతిది అన్ని దేవుళ్ళు ఒకటే మీరేమో మీరేమో క్రైస్టన్ అంటున్నారు ఈయనేమో కృష్ణ అంటున్నాడు ఈయనేమో అదే అందరూ అందరు దేవుళ్ళు ఒకటే సముద్రం అంటే సముద్రమే అవును అందులో క్రిస్టియన్ సముద్రం క్రిస్టియన్ సూర్యుడు ఈయన బ్రాహ్మణ సూర్యుడు ఈయన ఇలా లేవు ప్రకృతి మాత మీకు లైఫ్ని అర్థం చేసుకునే కొద్దీ నేచరు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనతో మాట్లాడుతుంది నేచరు అమ్మ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఇట్లా జే జరుగుతుంది అని అడిగితే మదరు ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డల్ని సాకడానికి ఆవిడ ప్రయత్నిస్తుంది ఎప్పుడు అంతేనండి ఎప్పుడు అంతే అట్లాగా ఎన్నో ఎన్నో జరిగాయి నా లైఫ్లో నేను ఆర్టిస్ట్గా ఎట్లా సక్సెస్ అయ్యానో ఆధ్యాత్మికతలో కూడా అట్లాగే సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను వాణిశ్రీ గారు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మా వనిత టీవీ ప్రేక్షకులకి మీరు ఈరోజు ఎన్నో భావాలు ఎన్నో అనుభవాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు మా వనిత టీవీ ప్రేక్షకులకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏముందండి మంచిని ఆదరించండి మంచిని పెంచండి మన ఇంట్లో నుంచి ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్ కానీ ఒక రేపిస్ట్ కానీ ఒక ఆల్కహాలిక్ కానీ బయటికి వెళ్ళకూడదు దానికి కారణం మనమే ముందు నుంచే చెప్పాలి నాయన నువ్వు ఎవరిని తిట్టొద్దు మీ చెల్లెలు నేను ఏ అనాటమీతో అయితే ఉన్నామో అవతల వాళ్ళు కూడా అట్లాగే ఉన్నారు వద్దు మీరు మంచిగా బ్రతకండి అని వాళ్ళకి మంచిగా చెప్పండి సినిమాలు కూడా మంచి సినిమాలని మీరు బాగా ఆదరించండి వస్తాయి ట్రెండ్ మారుతుంది ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు కదా ఇది ఒక చక్రం ఆ చక్రంలో మనం మార్పుని ఎవ్వరూ ఆపలేరు ఇక్కడ అందరు ప్రేక్షకుల్ని మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు నన్ను చూస్తున్నందుకు మంచిని పెంచండి చెడ్డను తుంచండి నమస్కారం